Chương 2323 Quỷ Thành Nguồn Mê truyện audio com Nữ vương đại nhân, ngài, ngài lúc đó rõ ràng có cơ hội đào tẩu, lại cho chúng ta. Ai? Nhã làm buồn thở dài một hơi, một mặt tự trách. Nhã luôn thì chen chen người tử, tiến đến tới gần nữ vương y anh ta xương nhà tù bên cạnh phía trên, lặng yên nói. Ngô vương, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta coi như liều cái thịt nát xương tan, cũng muốn nhiều làm thịt mấy cái gia luật bộ tộc xuất sinh. Không thể. Y anh ta vội nói. Tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. Chỉ có giữ lấy tánh mạng, mới có xoay người hy vọng. Phốc ha 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 ha, đều đến tình cảnh như thế này, ngươi còn giữ xoay người hy vọng đâu. Thật là một cái ngu xuẩn nữ nhân xấu a. À. Gia luật uy lan xương cùng cười nhạo nói. Các ngươi, đã định trước cả một đời đều là ta gia luật bộ tộc tù nhân. Phải biết, chiến mà không giết người, đều có thể làm nô. Lăn lộn, hỗn đảng. Ừm. Gia luật uy lan ánh mắt phát lạnh, tay nâng roi rơi, ba. Tiếp theo sát, cái kia mang theo gai ngược roi thép trực tiếp quất vào nhã luân trên mặt, nhất thời rách da thịt nhão. Gia luật uy lan ánh mắt hung ác nói. Nhắm lại ngươi miệng thúi, nếu không, chết. Ngươi. Nhã luân, bản vương mệnh lệnh ngươi im ngay. Có thể. Không có gì tốt thế nhưng là. Ngươi mắng hắn một câu, làm cho hắn thiếu một miếng thịt sao. Cho dù biến thành tù nhân, y anh ta vẫn như cũ tỉnh táo mà thông dông. Cùng tiến hành loại này vô vị phản kháng, còn không bằng để giành khí lực, đợi ngày sau làm chút càng có ý nghĩa sự tình. a a a a, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. À. Gia luật uy lan nghe vậy, đầy mặt khinh bỉ nói. Đừng nằm mơ. Các ngươi, đã định trước cả một đời đều trốn không thoát ta gia luật bộ tộc lòng bàn tay. Sau đó, gia hỏa này biểu môi, tự nhủ. Cái cơ mờ mờ chứ, trước đó nếu không phải là bởi vì ngươi xen vào việc của người khác, cái kia hại chết gia luật thú tâm con khỉ ống, sớm đã bị lão tử tháo thành tám khối. Hắc hắc, chỉ tiếc ngươi cứu đi một cái duy nhất tộc nhân, vẫn là cái tu vi kỳ kém phế vật, cũng cũng chỉ xứng tại công sĩ cấp bậc đấu thú thi đấu phía trên xính một ra vẻ ta đây a. À. Gia luật uy lan dẫu cực nói. Lại nói. Ngươi sẽ không phải còn trông cậy vào hắn có thế hội tới cứu các ngươi a à, ha 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 ha. Cười như điên sau một lúc, gia hỏa này lạnh lùng hư một cái. Hừ, đợi ngày sau đi hướng nhã thì bộ tộc gặp phải hắn, lão tử đồng dạng sẽ lấy khác cháu mệnh. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng hồng lại dùng tự vận cái này việc sự tình đến uy hiếp lão tử. Nữ vương y anh ta nghe vậy, đầu tiên là sững sờ sững sờ, lập tức mới nhớ tới cái kia bị nàng tiện tay cứu thiếu niên, trong lòng thì thào. Hắn nói, nên cái kia áo trắng tiểu tử thần thân a. À. Ha ha, hắn căn bản cũng không phải là ta nhã thị bộ tộc người, làm sao có thể tới cứu chúng ta. Điều khiển. Đang lúc này, gia luật uy lan hung hăng quất một chút liệt mã thú cái mông. Nhanh điểm chạy, người cái này không dùng xuất sinh. Đi vội trong đội ngũ, còn kèm theo chút gia luật trong bộ tộc người xì xào bàn tán, ai. Một trận đánh thật không có cái gì kết quả, mình mong nhiều chiến lợi phẩm chúng ta gia luật nhất tộc quả thực là nửa điểm không có mò lấy, ngược lại cho ăn mập đi khảm bộ tộc cùng kha tu bộ tộc đám gia hỏa. Đúng vậy a. À thì liền những tù binh kia cũng đều là chút hán tử, duy nhất một nữ tính, vẫn là nguyệt quan chi lâm bên trong nổi danh gái xấu y anh ta, mặc cho ai đều đều không nổi nửa điểm hứng thú a. À. Ừm, thật không hiểu rõ vì sao Ngô Vương không trực tiếp giết y anh ta bọn người. Ngươi biết cái gì? Ngô Vương nhìn như chỉ lấy một phiếu tù binh, nhưng hắn lại có thể thông qua y anh ta, khống chế toàn bộ nhã thị bộ tộc. Đoạn tuyến đến xem, đi khảm bộ tộc cùng kha tu bộ tộc thật là chiếm tiện nghi lớn. Nhưng nếu là đem ánh mắt thả lâu dài chút, chờ hai ba mươi năm sau, ta gia luật bộ tộc chắc chắn toàn bộ nhã thị bộ tộc đều nuốt làm một thể. Nói thì nói như thế, có thể 23 năm sau sự tình không khỏi cũng quá dài xa một chút a. À. Đúng đấy, tại cái này mạnh được yếu thu nguyệt quan chi lâm, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Nói không chừng cái gì thời điểm, vậy không có cường giả tòa trấn nhã thị bộ tộc liền sẽ nhân viên sói mòn đến luôn làm một cái tam lưu bộ lạc, vậy chúng ta nhưng là lỗ lớn. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, bọn họ nhất cử nhất động, từng câu từng chữ đều đã sớm bị nơi xa trong rừng rậm thần thân thu hết vào mắt. Hô còn tốt y anh ta cùng những cái kia các dũng sĩ, cũng chỉ là bị bắt làm tù binh mà thôi. Theo gia luật bộ tộc mọi người ngôn từ đến xem, bọn họ sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đến mức y anh ta. Ha ha, nhờ có tại mang hoang tộc nhân thẩm mỹ quan bên trong, nàng thật sự là cái xấu xí không chịu nổi nữ nhân. Nếu không biến thành tù binh xuống tràn khẳng định sẽ gấp đôi thê thảm a. À. Thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, Y anh ta có thể tại trong loạn chiến đem ta ném cách đấu thú trường, chính là vô cùng lớn ân cứu mạng, không thể không có báo. Mà gia luật uy lan bọn người. Mẹ trứng, lúc đó còn muốn liền ca cũng cùng một chỗ giết. Hận này, cũng không thể không báo. Chỉ tiết ca thực lực bây giờ, cùng những cái kia gia luật bộ tộc các dũng sĩ so ra, căn bản liền không chịu nổi nhất kích.
thần thân trong mắt chí khí đắt đỏ. Vô luận là vì cứu người cũng tốt, báo thù cũng được, hoặc là đơn thuần chỉ là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, ta đều nhất định muốn mau chóng tăng thực lực lên. Ước chừng nửa nén hương công phu về sau, gia luật bộ tộc đội ngũ đã triệt để thoát ly cá chép đấu thú thành phạm vi. Thần thân vung tay lên. Đi, vào thành. Tuy nói hắn đã biết được, tại cái kia một trận ác chiến sau đó, đấu thú trường người bên trong 8 chín phần 10 đều đã bị độc thủ, cái kia cái gọi là thương thành phố, cũng chắc chắn thủng trăm ngàn lỗ, không còn tồn tại. Nhưng cuối cùng, thần thân vẫn là quyết định vào thành xem xét. Vạn nhất còn có nhà thị bộ tộc cường giả thương tổn mà chưa chết, ta có lẽ còn có thể cứu hắn một cứu cũng không lâu lắm, thần thân một đám đã đi đến cá chép đấu thú thành dưới chân. Tiểu mang hán tử một mặt chấn ngạc. Sao, làm sao lại biến thành dạng này? Ta nguyên lai tưởng rằng trước đây ngửi được huyết tinh chi khí, là đấu thú trường tranh đấu truyền đến, hoặc là có thương thành phố tại bán vừa mới giết mang hoang thú. Thế nhưng là từng muốn. Cái này, cái này đầy thành người đều bị giết sạch. Mọi người lắc lư trong thành trên đường phố, khắp nơi đều là xác chết. Phá ốc nát ngói, còn có cái kia hố to hố nhỏ đất đá đều bị máu tươi nhiễm đến tinh hồng. Trước đây tại tiểu mang hán tử trong trí nhớ, cái kia thương thành phố phong phú, người đông tấp nập, cực kỳ phồn hoa đấu thú thành, giờ phút này đã biến thành một tòa tử khí mênh mông quỷ thành. Cái này, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Tiểu mang hán tử cùng sau lưng thần thân, mấy móc thức bước động bước chân, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Lại có người dám ở đấu thú thành bên trong hành hung. Nơi này, nơi này chính là bị nguyệt quan chi thần che chở đặc thù lục địa mang a. Những cái kia vô pháp vô thiên đám gia hỏa thì không sợ bị thần khiển sao. Đang lúc này, thần thân đột nhiên dừng bước. À, đó là cái thứ gì? Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2324 Chánh thức bảo tàng Nguồn Mê truyện audio com Phạm vi ngàn dặm bên trong phồn hoa nhất cá chép đấu thú thành, lại nhất triều ở giữa biến thành, quỷ thành, cái này khiến tiểu mang hán tử cả người đều lộn xộn. Mà lúc này, thần thân lại bị một kiện giấu tại biểu tượng phía dưới đồ vật kéo lấy tâm thần. Ừm. Đó là cái thứ gì? Nguyên lai là cái kia thời thời khắc khắc lan truyền mà xuất thần hồn năng lực nhận biết, tại một chỗ anh sập nhà ở phía dưới, tìm kiếm đến một chỗ hầm ngầm y hệt. Mà ở cái này phương viên bất quá đến lập phương trượng trong hầm ngầm, vậy mà chất đầy to to nhỏ nhỏ, đủ mọi màu sắc hòn đá, không ánh sáng tự ống ánh. Cái này, những thứ này sẽ không phải là ngũ hành linh thạch a, à, mà lại có thể làm đến trong bóng đêm không ánh sáng tự ống ánh ngũ hành linh thạch tất vì cực phẩm. Nghĩ đến loại khả năng này về sau, thần thân không tự chủ được nuốt nước miếng. Xem ra tại cái này nguyệt quan chi lâm bên trong, cũng có cái này ngũ hành linh thạch tồn tại a. À. Sau đó, thần thân để tiểu mang hán tử đời tại nguyên chỗ đừng có chạy lung tung, chính mình thì chạy như bay, chỉ chốc lát sau liền chạy tới cái kia một đổ sụp nhà ở trước. Nguyệt quan chi lâm, mang hoang văn minh, chung quy là không sánh bằng tại huyền linh đại lục địa phương khác thành là chủ lưu huyền khí văn minh tân tiến hơn. Điểm này, vẻn vẹn là theo kiến tạo mà ra khỏi phòng trạch liền có thể thấy được đốn, lúc này, thần thân trước mắt cái kia tràn đổ sụp nhà ở, chiếm diện tích tổng diện tích cũng không nhỏ, có thể dựng sử dụng tài liệu, lại phần lớn đều là to một cùng xương thú, cũng không thể nào kiên cố. Thật đúng là kỳ quái. Thần thân chút ít nhíu mày, trong lòng thầm động. Cái này tràn kiến trúc kiểu dáng cùng dùng tài, xem xét cũng là kế tục nguyệt quan chi lâm bên trong đặc hữu, mang hoang văn minh. Nhưng vì sao ta lấy thần hồn chi lực cảm giác ra được trong hầm? Cái kia bốn phía vách tường cùng sàn nhà, nhưng đều là dùng trân nhãn mà chỉnh tề đá xanh cửa hàng trúc mà thành. Cái hầm này lối kiến trúc, rõ ràng là huyền khí thế giới luận điệu đi. Mang theo một chút nghi hoặc, thần thân lột phế tích phía trên loạn mọc gãy xương, mới phát hiện cái này cái gọi là hầm ngầm cửa vào, đã sớm bị tiền nhân dùng đất đá đem phong kín. Ngô! Xem ra chỉ có thể sử dụng bạo lực. Thần thân ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nâng lên chân phải, mạnh nữa không sai phía dưới dẫm, oanh, 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 long 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 long. Liên tiếp đạp bảy tám chân về sau, cái kia cực dày thực đất đá ngầm miệng, cuối cùng là bị thần thân đạp cái lưa thư nát. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng theo những cái kia sụp đổ mảnh đá cùng một chỗ, rơi vào trong hầm ngầm. Phốc A thần thân phiến quạt lỗ mũi, đẩy ra những cái kia phấn khởi bụi đất về sau, trước mắt nhất thời sáng lên. Cái này, những thứ này không ngờ là thật sự cực phẩm ngũ hành linh thạch. Vui mừng quá đổi sau khi, thần thân ánh mắt bỗng nhiên bắt được cách đó không xa, tấm kia dán tại một khối lớn ngũ hành linh thạch mặt ngoài vải tơ. À, cái kia lụa trên vải, lại viết có huyền khí thế giới chữ. Thần thân mắt tin một rõ ràng, không tự chủ được đọc, bằng hữu, người đã có thể tìm tới nơi đây, chắc hẳn cũng cùng bản tôn một dạng, là huyền khí thế giới tu giả, mà lại thần hồn năng lực nhận biết còn không yếu. Bởi vì theo ta được biết, Nguyệt quan Chi Lâm mang tu, rất khó mở ra thần hồn thức hải. Cũng chỉ có kỵ sĩ cảnh
lại càng không biết ngũ hành linh thạch là vật gì, căn bản không có khả năng phát giác được bản tôn giấu tại này trong hầm linh thạch. Nhìn đến nơi này, thần thân trong lòng nhỏ nhảy. Trách không được cái hầm này bên trong kiến tạo phong cách, cùng nguyệt quan chi lâm bên trong mang hoang văn minh một trời một vực. Hắn tự xưng bản tôn. Xem ra là một vị trước kia đến nơi đây tôn giai cường giả. Cũng là không biết hắn đem nhiều như vậy cực phẩm ngũ hành linh thạch lưu ở nơi đây muốn như thế nào. Dù thế nào cũng sẽ không phải vì tiền đồng hương A. Làm thần thân tiếp tục xem tiếp thời điểm, đáp án liền chậm chậm để lộ, nơi này trữ hàng cực phẩm ngũ hành linh thạch, chỉ là một phần rất nhỏ, là làm làm mồi nhữ, muốn hấp dẫn người hữu duyên đến đây. Chờ người đem ngũ hành linh thạch toàn diện chuyển không sau thì sẽ phát hiện, đống đá phía dưới còn đè ép một cái không gian huyền giới, chỗ đó đầu trang lấy linh thạch mới là đầu to. Chúc mừng ngươi, những linh thạch này, hết thảy về ngươi tất cả. Nói thật ra, nguyệt quan chi lâm bên trong người mang hoang tộc, căn bản cũng không biết linh thạch là vật gì, bọn họ chỉ đem là khá là đẹp để hòn đá, dùng để sung làm trang sức đồ vật. Vì thế, bản tôn cũng là kiếm lời đủ chỗ tốt. Ha ha, ai có thể nghĩ tới, huyền khí trong thế giới, chỉ là một bộ lại tầm thường bất quá quần áo, đều có thể đổi về mấy cái xe ngựa to ngũ hành linh thạch. Ngươi hữu duyên, nếu như ngươi nghĩ ra được càng nhiều cực phẩm linh thạch lời nói, cứ dựa theo bức thư sau lưng địa đồ, một đường đi tìm đi. Nói thật ra, bản tôn tại Nguyệt Quan Chi Lâm bên trong cũng đợi nhiều năm rồi, đã từng tại mấy trăm cái đấu thú nội thành mua phòng ốc, chế tạo hầm ngầm, chôn không biết bao nhiêu trăm triệu cân tuyệt phẩm linh thạch. Bản tôn cũng là muốn đưa chúng nó hết thảy chiếm làm của riêng, chỉ tiếc bọn họ số lượng thật sự là quá nhiều, nhiều đến bản tôn mang đến những cái kia không gian huyền giới đựng đều chứa không nổi trình độ. Cho nên, đặc biệt đem chôn ở dưới đất, chậm đợi người hữu duyên. Lúc này thời điểm, thần thân nhịp tim đập đã là càng lúc càng nhanh, khóe miệng khẽ động ý cười càng lộ ra dày đặc. Ha 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 ha, nói như vậy, ca rốt cuộc không cần vì kiếm lấy linh thạch sự tình phát sâu. Ừm, chỉ cần có thể tích lũy đầy đủ 500 tỷ cân thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 5 tỷ cân tuyệt phẩm linh thạch, ta liền có thể đem cái kia năm cái nguyệt quan đấu hồn toái phiến dung hợp, hấp thu. Lắc mình biến hóa, liền thành hàng thật giá thật ánh trăng đấu sĩ A. Đối với thần thân mà nói, cái này trong hầm ngầm cực phẩm linh thạch mới là toàn bộ đấu thú nội thành bảo tàng lớn nhất. Bất quá, hắn một mực tin tưởng trong thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Đến đón lấy nhìn đập vào mắt bên trong nội dung, thật đúng là xác minh khác ý nghĩ, bản tôn thu thập, cũng lưu lại nhiều như vậy cực phẩm linh thạch ở chỗ này, còn có mặt khác một tầng nguyên nhân. Cái kia chính là muốn tìm chút trợ thủ. Thực không dám giấu giếm, tại cái này nguyệt quan chi lâm bên trong, cất giấu một cái kinh thiên đại bí mật. Mà bản tôn tại dưới cơ duyên xảo hợp, đã khám phá bí mật này bản nguyên. Không biết sao thực lực không đủ, hết không cách nào phóng ra một bước cuối cùng. Ngươi hữu duyên, ngươi chỉ cần dựa theo cái này tơ lụa sau lưng địa đồ, một đường tìm kiếm, một ngày nào đó sẽ tìm được bản tôn nói tới cái chỗ kia. Sau đó, ngươi ta làm tề tâm hiệp lực, tại cái này nguyệt quan chi lâm bên trong sông ra một mảnh toàn tân thiên địa. Bản tôn, tại không xa xa mới, chờ ngươi. Thần thân hơi hơi nhăn đầu lông mày. Nguyên lai đây chính là hắn lưu lại cực phẩm linh thạch nguyên nhân thực sự. Là vì tìm tới có thể tổ đội người, cùng nhau để lộ nguyệt quan chi lâm kinh thiên đại bí mật. Cái này có phải hay không là cái bẫy rập đâu? Một chút suy nghĩ về sau, thần thân bật cười lớn. Ha ha, liền xem như bẫy rập lại như thế nào. Không vào hang cọc làm sao bắt được cọc con. Huống hồ lấy ca bây giờ thần hồn năng lực nhận biết, vì kia đồng hương, nếu thật tại những linh thạch này, hoặc là vải tơ phía trên động tay chân gì, cũng tất trốn không thoát ta cảm giác. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả. Một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2325 Kỵ sĩ cảnh đều có thể Nguồn Mê truyện audio com Trong hầm ngầm, thần thân thần hồn toàn bộ khai hỏa, một lần lại một lần tỉ mỉ quét ra lấy trước mắt đồ vật. Thẳng đến xác định cái này một phòng linh thạch, áp tại phía dưới không gian huyền giới. Cùng viết có nhắn lại vải tơ những vật này đều không tồn tại bất luận cái gì điểm đáng ngờ về sau, mới yên tâm vung tay lên, bá, bạch quan chợt hiện về sau, đập vào mi mắt cực phẩm ngũ hành linh thạch, trong nháy mắt chui vào hắn không gian bao khỏa bên trong. Ngay sau đó, thần thân thông thạo máu độ hồn, đem cái viên kia không gian huyền giới nạp làm hữu dụng về sau, lại đem bên trong cực phẩm linh thạch hết thảy đạo nhập không gian bao khỏa. Hệ thống chi linh, mau giúp ta tính toán, ta hiện tại linh thạch tư nguyên hết thảy có bao nhiêu? Đinh Ký chủ trước mắt cùng sở hữu cực phẩm linh thạch 300 triệu cân, thượng phẩm linh thạch 100 triệu cân. 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch là ca tấn cấp xích kim chiến sĩ sau còn thừa còn lại. Như vậy nói cách khác, ca chuyến này hầm ngầm chuyến đi, trọn vẹn kiếm
thì thu hoạch tương đương với 30 tỷ cân thượng phẩm linh thạch tương nguyên. Nếu quả thật như trên thư nói, ta dựa theo địa đồ chỉ, đem người kia giấu dến tại mấy trăm cái đấu thú trong thành linh thạch hết thảy đặt vào trong túi, đây chẳng phải là có thể kiếm được ngàn tỷ món tiền khổng lồ. Thần thân lại một suy nghĩ, đã vị kia vốn không che mặt huyền tôn, đều có thể đổi đến nhiều như thế linh thạch. Như vậy, bằng thần thân không gian bao khỏa bên trong mênh mông nhiều quần áo cùng trống không huyền giới, nếu là cùng người mang hoang làm nhiều chút giao dịch lời nói, cũng chưa chắc hội so với đối phương kém. Ngô Ca muốn là tại Nguyệt Quang chi lâm bên trong ngốc hơn vài chục trên trăm năm, kiếm lợi nó cái mấy chục ngàn trăm triệu, thậm chí mấy trăm ngàn trăm triệu cân thượng phẩm linh thạch, cũng không phải là không thể a. À. Hắc hắc hắc, kể từ đó, kỵ sĩ cảnh đều có thể vậy. Đến mức cái kia cái gọi là Nguyệt Quang chi lâm bí mật. Thần thân nhìn hai mắt trong tay, tàn bảo đồ, về sau, liền trực tiếp đưa nó ném đến không gian bao khỏa bên trong. Tùy duyên đi. So sánh cùng nhau, mau chóng tăng thực lực lên, giúp nhã thị bộ tộc thoát ly khổ hại mới trọng yếu hơn. Thần thân rời đi hầm ngầm về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xích kim chiến hồn, mở. Ông sau đó, dưới chân hắn nhất thời thêm ra cái xích kim sắc chiến vòng vòng sáng, để hắn cất bước đi vội tốc độ cực nhanh. A, à, lão đại đây là tại làm gì đâu? Tiểu Bạch một mặt mộng bức nhìn lấy đạo nhân ảnh kia theo trước mắt cực nhanh mà qua. Xích thố thói quen đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hy vọng dược dược ta đoán lão đại vượt thành chạy gấp là vì tìm kiếm người sống sót đi. Sự thật còn thật như nó suy đoán như vậy. Thần thân tại phố lớn ngõ nhỏ phế tích bên trong cấp tốc ghé qua là vì để thần hồn càng thêm cẩn thận dò xét mỗi khắp ngõ ngách. Hắn muốn thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm tới thương tổn mà chưa chết nhã thì bộ tộc dũng sĩ đem cứu. Chỉ tiếc dạo chơi một vòng lớn nhi hồi đến điểm bắt đầu, lại là liền một người sống đều không tìm gặp. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Những cái kia gia luật bộ tộc đám gia hỏa xuống tới tử thủ đến, thật đúng là nửa điểm cũng không lưu lại chỗ trống A. Thần thân không khỏi đậu đen rau muốn. Lúc này thời điểm, tiểu mang hán tử lại trừng lấy một đôi vô cùng kim lượng đôi mắt, giống như là nhìn thấy một cái quái vật. Thần đại ca dưới chân vòng sáng. Hắn cái gì thời điểm lại biến thành xích kim chiến sĩ? Mà lại, tế phát chiến hồn vòng sáng hao tổn cực lớn. Vì sao thần đại ca nhanh chóng trì hành lâu như vậy, liền thở mạnh đều không phía trên một miệng. Tiểu mang hán tử đương nhiên sẽ không biết được, tế phát nào đó hồn quan vọng cần thiết năng lượng, chính là hồn lực. Đối với hồn năng cường độ cùng số lượng dự trữ đều có thể so với cửu tinh huyền tôn đỉnh phong thần thân mà nói, chút tiêu hao này bất quá là chính trâu mất sợi lông. Mà đối với sinh trưởng ở địa phương này người mang hoang tộc tới nói, kỳ sĩ cảnh phía dưới, liền thần hồn thức hải đều còn chưa giác tỉnh. Bọn họ tán tồn tại ở thân thể các thấy kỳ lạ trong huyệt hồn năng cường độ cùng số lượng dự trữ, tự nhiên cũng vô pháp cùng thần thân đánh đồng. Sau khi hết khiếp sợ, tiểu mang hán tử nhíu mày nói. Thần đại ca, ta cũng không biết cá chép đấu thú thành lại biến thành dạng này. Hiện tại xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm nơi khác thương thành phố. Nói đến đây, tiểu mang hán tử có chút xấu hổ gãi gãi đâu. Có điều, ta nhất định phải về trước bộ lạc một chuyến, không phải vậy ta tỷ tỷ hội lo lắng. Huống hồ. Nàng còn chỉ lấy ta làm chút thức ăn đây. Thần thân nghe vậy, lại là dững dưng khoát khoát tay. Không sao, vậy ta thì cùng ngươi trở về một chuyến, dù sao tìm thương thành phố cũng không nhất thời vội vã. Hồi bộ lạc về sau, ca trước tiên có thể giúp ngươi nhìn một cái tỷ tỷ ngươi thân trúng hàng độc. Như có thể đưa nàng chữa cho tốt, ngươi cũng coi là lại một nỗi lòng, lại cho ta làm lên dẫn đường cũng đến có thể càng thêm tận tâm tận lực. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Tiểu mang hán tử vui mừng quá đổi. Nếu như thần đại ca thật có thể y tốt ta tỷ tỷ, đừng nói là cho ngài làm dẫn đường, cũng là cả một đời cho ngài làm trâu làm ngựa đều thành. Ha ha, vậy liền nhanh chút lên đường đi. Thần thân cởi mở cười một tiếng, sau đó mà chỉ chỉ mấy bước có hơn hàng thiên hổ, nói. Ngươi thì tạm thời cưỡi tại trên lưng nó đi, dạng này chúng ta đi đường tốc độ cũng có thể càng mau hơn. a à, a à, tốt. Các loại thần thân một đám rời đi cá chép đấu thú thành không bao lâu, liền có số lớn mang hoang thú theo mùi máu tươi tìm tới nơi đây. Cái kia đã biến thành quỷ thành khu vực. Đối với bọn họ tới nói, nghiêm chỉnh là một chỗ tuyệt hảo ăn no nê chi địa. Cùng lúc đó, khải thị bộ tộc cống hiến đăng ký trong đại sảnh bởi vì mới vừa có cá nhân nói ra một câu, mấy trăm người đều ngu ngơ tại chỗ. Cái kia từng đôi nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong, đều là chấp động lên không thể tưởng tượng chi sắc, cái, cái gì? Ta không nghe lầm chứ. Khải Dương Phong đệ đệ, lại muốn đem chính mình còn thừa tất cả bộ lạc điểm cống hiến, hết thảy chuyển nhượng đến khải kỳ lị đệ đệ danh nghĩa. Không chỉ là hắn, các ngươi nhìn Cùng hắn đi theo đám kia tiểu hỏa tử, cũng đều tại học theo đâu. Ách! Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta nhớ được trước kia, tiểu tử kia thường xuyên đi đầu ức hiếp khải kỳ lị đệ đ
kỳ quái là những cái kia ngày bình thường tự như là hắn cái đuôi nhỏ đồng dạng suýt tại sau lưng mấy cái choai choai hài tử lại cũng không có đuổi theo bọn họ nhìn về phía khải dương phong đệ để bóng lưng trong mắt tự hồ còn tràn ngập nồng đậm khinh thường chi tình không bao lâu khải thị trong bộ tộc khu một đấu sĩ trong trang viên ai nha ngươi ngươi cái này là làm sao làm sao bị người đánh thành bộ dáng này một cái thân thể mập mạp mặt to như bồn nữ nhân đối diện lúc trước khóc trồng rồng thiếu niên lan hỏi cái kia quỳ rạp trên đất thiếu niên không là người khác chính là khải dương phong đệ đệ mà ở trước mặt hắn ngồi cao cường tráng nữ tử thì là khải dương phong vô tình vứt bỏ khải kỳ lị về sau khác cưới mới vợ hát thiết đấu sĩ khải bàn nữ nhi khải thắng nam hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn một đường mạnh lên một đường hủy diệt tất cả một đường trở thành chân chính cường giả ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc liên minh huyền thoại vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc chương hai nghìn ba trăm hai mươi sáu mãnh liệt sát ý nguồn mê truyện audio com ô ô ô ô tẩu tẩu nhất định phải làm chủ cho ta a à. khải dương phong đệ đệ một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra ta ta bị một cái cùng bộ lạc hỗn trướng đồ chơi cho hố thảm có điều tên kia đồng lõa bức ta lập xuống lời thề không thể nói ra tên hắn càng không cách nào nói ra đến cùng phát sinh cái gì cái gì lại là cùng bộ lạc bên trong người làm khải thắng nam phẫn nộ đứng lên cái kia nổ tung thức đầy người thịt thừa theo nàng động tác này một trận loạn chiến lẽ nào lại như vậy lại còn có người dám đối ngươi như thế hắn chẳng lẽ không biết ngươi là ai đệ đệ sao thiếu niên kia chơi liều nhi lau một thanh nước mũi cố ý run rẩy thân thể tận lực để cho mình bộ dáng xem ra càng bi thảm hơn chút hắn hắn tự nhiên biết ca ca ta tẩu tẩu thân phận hắn càng rõ ràng đứng tại ngài hai vị sau lưng là một vị đức cao vọng trọng hắc thiết đấu sĩ thế nhưng là thế nhưng là hắn hoàn toàn không quan tâm những thứ này cái kia hỗn trướng thậm chí còn ở trước mặt mở miệng mỉa mai nói nói thiếu niên này đột nhiên thở dài ai tính toán không nói không phải vậy tẩu tẩu ngài nghe cũng chỉ hội càng cho hơi vào hơn giận cái gì gọi là không nói nói khải thắng năm gầm thét nói ta ngược lại muốn nhìn xem cái kia ánh mắt sinh trưởng ở bàn chân phía trên nhìn không thấy quan hỗn trướng đồ chơi đến tột cùng có bao nhiêu cuồng ách cái kia vậy được rồi thiếu niên tiếp tục một thanh nước mũi một thanh nước mắt biểu diễn cái kia gia hỏa nói tỷ tỷ của hắn nếu như không phải vì giúp ca ca ta hút ra hàng độc từ đó bị tai nạn lời nói giờ này ngày này hắn làm thế nào có thể đem tẩu tẩu ngài loại này cao tuổi rồi vẫn chỉ là bạch ngân chiến sĩ người yếu nhìn ở trong mắt thì liền phụ thân ngài khải bàn gặp hắn cũng phải thân thiết xưng hô một tiếng tiểu chất nhi đâu toàn cả gia tộc cũng chỉ có gia gia của ngài khải di sơn còn thoáng đầy đủ điểm phân lượng làm cho hắn cùng tỷ tỷ của hắn nhìn thẳng nhìn thẳng còn nói còn nói lúc này thời điểm khải thắng nam đại khái đoán ra thân phận đối phương dù sao khải dương phong hiện nay đã là hắn trượng phu mà đã từng cái kia giúp hắn hút qua lạnh độc nữ nhân là ai rõ ràng tuy nói khải kỳ lị vì khải dương phong hút ra hàng độc về sau mới bỗng nhiên gầy gò tu vi sụt giảm một chuyện tại khải thị trong bộ tộc cũng chỉ là truyền ngôn vẫn chưa chứng thực nhưng là tiểu mang hán tử trước đây bốn phía ồn ào lời nói cũng đã sớm truyền vào qua khải thắng nam lỗ tai nguyên lai hai năm trước khải thị bộ tộc chỗ trải qua cái kia một trận ác chiến sau đó khải kỳ lị vì khải dương phong hút ra hàng độc quá trình cũng không phải là tại trước mắt bao người tiến hành mà là tại một cái tương đối bí ẩn trong sơn động nguyên nhân chính là như thế bộ lạc bên trong người khác cũng cũng không biết chân tướng sự tình lúc này khải thắng nam ánh mắt mãnh liệt cái kia hỗn đảng còn nói cái gì giảng một chữ đều không cho kém ách vân 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 tên kia còn nói hắn lần này tìm đến vị tuyệt cường giả nhất định sẽ vì tỷ tỷ của hắn lấy lại công đạo thậm chí không tiếc không tiếc không tiếc cái gì nói a à. khải thắng nam một câu nổ quát tự hồ đem thiếu niên kia giật mình vô ý thức mở miệng thậm chí không tiếc đồ ngươi cả nhà tìm cao thủ còn muốn đồ ta cả nhà khải thắng nam khuôn mặt vặn vẹo giận quá thành cười ha 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 tốt ngươi cái khải kỳ lị ngươi thật đúng là dạy dỗ đến một vị tốt đệ đệ a à. từ trong hàm răng gạt ra câu nói này về sau khải thắng nam một thanh níu lại thiếu niên kia cánh tay đi đi với ta tìm tiện nhân kia a à, đừng đừng khác ta hiện tại cũng là cùng ngài đi bởi vì lời thề quan hệ cũng không cách nào xác nhận thiếu niên kia giả trang ra một bộ thất kinh mà không mất đáng thương khuôn mặt nói ngài cần phải chú ý tới ta lúc trước nói đều không nhắc tới đến bất kỳ tên người chữ cùng giữa khu rừng phát sinh qua sự tình ta ta chỉ là muốn đến cho ca ca cùng các tẩu tẩu đề tỉnh một câu mà thôi chính ta bị đánh một trận cũng chính là thù bị thương ăn chút thua thiệt không quan trọng ngươi hừ khải thắng nam xoan mũi chấn động ánh mắt cực kỳ băng hàng 
vậy chúng ta liền ở đây chờ thêm nhất đẳng, phụ thân cùng phu quân bọn họ thì mau trở lại. Bọn họ lần này mang về đi thương, chắc chắn vì ta bộ tộc mang đến cực kỳ trân quý tư nguyên, theo mà lập xuống không nhỏ công huân. Đến lúc đó, liền do tẩu tẩu ta thay ngươi mở miệng, hướng bộ tộc trưởng lão nhóm trình bày chân tướng, cũng tranh thủ đến chém giết khải kỳ lị cùng nàng cái kia hỗn trướng đệ đệ cơ hội. Khải thắng nam trong mắt sát ý dần dần đậm đặc. Dù sao hai tên phế vật kia, đối bộ lạc mà nói cũng chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Trước kia tiện nhân vẫn còn tính toán sống yên ổn, lão nương đại nhân đại lượng, xem ở nàng từng vị bộ tộc làm ra qua cống hiến phân thượng, liền không cùng nàng cái kia bốn phía lan ra giao ngôn để để tính toán. Nhưng bây giờ mà, ta muốn bọn họ chết, chết a. À. Ô ô ô đa tạ tẩu tẩu. Khóc cái gì khóc? Đem ngươi nước mắt lau khô. Khải thắng nằm nhíu nhíu mày, nói. Khóc sức mướt. Cái gì thời điểm mới có thể trưởng thành là giống ca ca ngươi như vậy đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Đúng, tẩu tẩu giáo huấn là. Thiếu niên trong miệng xương phải, cúi đầu lau nước mắt thời điểm, khóe miệng lại kéo ra một ti gian kế đạt được đường công. Hắc hắc hắc, tiểu súc sinh, ngươi thật sự cho rằng có cái kia gia hỏa giúp ngươi, liền có thể thắng nổi ta sao? Lúc này, ta chẳng những muốn để ngươi chết, còn muốn cho ngươi quan tâm nhất tỷ tỷ cùng nhau chết theo a. À? Nói đến, ta vị này tẩu tẩu thật đúng là một chút liền lấy dầu hỏa. Thật sự là đem dùng tốt nhất bất quá đau, khó trách ca ca lúc trước sẽ chọn nàng đây. Hắn lúc này trên mặt lau nước mắt, trong nội tâm lại dương dương đắc ý, kha 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 kha, chính như ca ca nói, hắn cử động lần này liền có thể mượn nhờ cái này nữ nhân ngu xuẩn sau lưng gia tộc thế. Hừ, cùng những thứ này không có não tử gia hỏa so, tương lai. Cũng chỉ có ta cùng ca ca ta mới sẽ trở thành toàn bộ khải thị bộ tộc chói mắt nhất ngôi sao. Ước chừng một lúc lâu sau, đã là ngày mai treo cao. Nhưng giờ phút này, Chích dương chi mang chiếu vào bị tro sương mù màu trắng bao phủ nguyệt quan chi lâm về sau, hiện ra vẫn như cũ là cái kia nữa cho không trắng luận điệu. Trở về, trở về. Khải bàn đại nhân cùng Khải dương phong đại nhân mang đến đi thương đại đội, đã đi vào bộ lạc cửa tây. Nhìn cái kia thương đội chỗ đánh chiêu bài, nghiêm chỉnh là bạch ngân cấp đại đi thương A. Thật đi. Ha 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 vậy thì thật là quá tốt, chúng ta không ra khỏi cửa liền có thể làm một trận đại mua bán. Nhanh nhanh nhanh, mang lên tất cả dự định vật phẩm giao dịch, chúng ta cùng đi trung ương siêu thị. Không bao lâu, khải thị trong bộ tộc khu siêu thị trên đất trống, sớm đã chật ních đen nghịch đám người. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía cùng một cái phương hướng, mong mỏi cùng trong mong. Ngô, cũng không biết bạch ngân cấp đại đi thương bị ngô vương cùng bộ lạc các trưởng lão tiếp đãi thế nào. Đã qua hơn một canh giờ, cần phải không sai biệt lắm xong việc chút đấy. Mau nhìn, bọn họ đến. Theo mọi người tranh nhau nhìn quanh ánh mắt theo đi, chỉ thấy một đại đội nhân mà chính chậm rãi hướng nơi đây đi tới. Cùng lúc đó, tiểu mang hán tử cùng thần thân bọn người lại bị ngăn ở bộ lạc đại doanh ngoài cửa nam. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2327 Tiền bối dừng bước Nguồn Mê truyện audio com Môn thủ đại ca, ngươi liền để ta đi vào đi. Tiểu mang hán tử một mặt lo lắng năng nỉ lấy. Bây giờ đã là nhanh đến giữa trưa, dương khí thịnh nhất thời điểm, tỷ tỷ liền sẽ tỉnh lại. Nếu như nàng tỉnh lại vẫn còn không gặp được ta, khẳng định sẽ rất lo lắng. Cái kia cao lớn thô kệch môn thủ nghe vậy, lại là một mặt không kiên nhẫn phất tay đuổi người. Đi đi đi, tỷ tỷ ngươi tỉnh lại có lo lắng hay không cùng lão tử có quan hệ gì? Một người khác cũng là đầy mặt không kiên nhẫn, nói. Tiểu tử, vốn mang trước đó đã nói cho ngươi rất rõ ràng, hôm nay thế nhưng là đi thương nhập trại lễ lớn. Chúng ta những thứ này làm môn thủ, chính là muốn nhìn kỹ môn đình, để tránh có lòng mang ý đồ xấu chi đồ vào lúc này xâm nhập bộ lạc, dẫn phát ngoài ý muốn. Nói xong, ánh mắt của hắn không tốt trừng tiểu mang hán tử sau lưng người áo trắng liếc một chút, nói. Nếu như ngươi đành phải một người, chúng ta ngược lại cũng chưa chắc không thể dàn xếp. Nhưng bây giờ, ngươi không phải muốn đeo cái này vào lạ lẫm gia hỏa cùng nhau nhập trại, đây chính là tuyệt đối không được. Tiểu mang hán tử vội nói. Thần đại ca là người tốt, hắn lần này đến là vì cứu chữa ta tỷ tỷ hàng độc. Hai vị môn thủ đại ca nếu chịu thả hắn đi vào, tiểu tử sẽ làm vô cùng cảm kích. Mà lại ta có thể hướng ngại cam đoan. Thần đại ca tuyệt đối sẽ không cho bộ lạc thêm phiền. Các ngươi một cái đứng lên còn không có liệt mã thú lưng ngựa cao oai nhi, có thể phân biệt ra được cái gì tốt xấu. Môn thủ nói xong, đối với thần thân quát nói. Ngươi, nói với ta cũng là ngươi, xéo đi nhanh lên. Ta khải thị bộ tộc đại bản doanh, cũng không phải cái gì A Miu A Cẩu đều có thể tiến. Thần thân nghe vậy, trong mắt không khỏi hít mắt ra một đạo hàng quan. U A, làm gì, không cho ngươi đi vào, ngươi còn muốn đối với chúng ta động thủ sao thế? Môn kia thủ đem xương tốt thả trên tay án chừng, trong lòng thầm nghĩ. Ha ha, cũng không biết khải kỳ lì đệ đệ từ chỗ nào tìm như thế cái con khỉ ống t
cái này cửa thủ sớm đã đối thần thân mặt lấy quần áo lên tham niệm. Nếu không phải là bởi vì hắn là bị khải kỳ lị đệ đệ dẫn tới lời nói, môn thủ tuyệt đối sẽ không chút do dự đối cái này, con khỉ ống thống hạ sát thủ. Hắc hắc hắc, đến A động thủ A, lão tử ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì. Thần đại ca, khác xúc động, nhờ ngươi khác xúc động. Tiểu mang hán tử vội vàng ngăn lại thần thân cánh tay. Môn thủ đại ca chỉ là tận hết chức vụ, đối chúng ta cũng không có ác ý. Là sự thật, tiểu mang hán tử còn thật sợ thần thân dưới cơn nóng giận trực tiếp bạo khởi giết ngươi. Phải biết, nơi này chính là khải thị bộ tộc thành trại đại bản doanh, một khi thần thân thật cùng mấy cái này môn thủ lên vũ lực xung đột, chắc chắn khó có thể kết thúc. Hô! Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, xem ở tiểu mang hán tử phần phía trên, tiểu gia ta thì nhìn thêm một nhẫn. Thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, khóe miệng đột nhiên tuôn ra một vệt ý cười. Ha ha, nguyên lai khải thị bộ tộc đã tìm đến đi thương A. Đã như vậy, ca cũng lười đi vào. Nói xong, thần thân quay đầu đi nhìn về phía tiểu mang hán tử, lặng lẽ nháy mắt mấy cái, nói. Xem ra các ngươi bộ lạc có mắt không trồng chó đồ chơi còn thật có không ít đây. Đã bọn họ để đó ta như thế cái đại đi thương không muốn, vậy ta cùng ngươi ước định cũng không làm được đến. Ngươi trở về đi, ta tự đi. Tiếng nói kết thúc về sau, thần thân quả quyết quay đầu quay người, nện bước sau băng nhanh chân liền trở về đường đi tới. Thần đại ca cái gì thời điểm biến thành một vị đi thương? Hắn mới vừa rồi còn bí ẩn hướng ta nháy mắt mấy cái. Tiểu mang hán tử sững sờ một lát sau, đột nhiên hiểu ra. À, ta hiểu. Thần đại ca là muốn ta phối hợp hắn diễn một cảnh phim. Cùng tự hồ, tiểu gia hỏa này tự như là cái theo đuôi một dạng đuổi theo, trong miệng còn không ngừng la hét. Thần đại ca ngài đừng đi a, à, giống ngài loại này đại đi thương, thế nhưng là bộ lạc lúc này cực kỳ cần đâu. Thần thân cười thầm. Hắc hắc. Cái này tiểu mang hán tử phản ứng vẫn rất nhanh, không tệ không tệ. Trên mặt, cái này người áo trắng lại là một bộ có chút căm giận bộ dáng, tức giận giận dữ nói. Hừ, ta thật có quá nhiều mới mẻ đồ chơi, hơn nữa nhìn tại ngươi cái này tiểu mang hán tử đã cứu ta trên mặt mũi, vốn đều dự định nửa bán nửa tặng cho các ngươi bộ lạc. Có thể hiện tại xem ra. Hừ, lão tử liền các ngươi thành trại cửa lớn còn không thể nào vào được, còn nói gì sinh ý. Nói xong, thần thân tự hồ là muốn cố ý tại mấy cái kia mới mắt chó coi thường người khác môn thủ trước mặt khoe khoang một phen, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xích kim chiến hồn, đốt. Ông tiếp theo sát, dưới chân hắn thình lình thêm ra một cái xích năng lượng màu vàng ống vần sáng, cả người khí thế cũng chỉ có cất cao. Ừm. Đó là. Xích kim chiến hồn vòng sáng. Thật không nghĩ tới, cái này xem ra yếu đuối người gầy, lại lại là một vị xích kim chiến sĩ. Môn thủ nhóm cùng nhau khẽ giật mình. Tuy nói khải thị bộ tộc tại cái này nguyệt quan chi lâm bên trong, cũng coi là có chút uy danh cường hãn bộ tộc, nhưng trong bộ lạc mang tu cảnh giới có thể đạt tới xích kim chiến sĩ cảnh, lại cũng bất quá hai, ba trăm người. Mà lại tại cửa thủ nhóm xem ra, bộ lạc bên trong cùng người áo trắng kia tuổi tác tương đương thế hệ trẻ tuổi bên trong, mang tu cảnh giới đã trưởng thành đến xích kim chiến sĩ cấp tồn tại, thậm chí đều không vượt qua 10 ngón số lượng. Hô! Còn tốt vừa mới tiểu mang hán tử khuyên nhủ hắn. Nếu không tên kia nếu thật bị kích thích, từ đó bạo khởi đã thương người lời nói, chúng ta sợ đều khó thoát khỏi cái chết a. À. Một danh môn thủ có chút tim đập nhanh nuốt nước miếng. Đang lúc này, thần thân hai tay đại triển khai, giữa ngón tay liên tục nhảy lên lên bạch quan, bá, 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 bá. Một lát sau, tới đi theo tiểu bạch, xích thố, hàng thiên hổ các loại thú thân phía trên, đều phủ kín huyền khí thế giới quần áo. Sau đó, thần thân theo một cái cẩm bào phía trên kéo xuống một đầu dây lụa, đem mười mấy trên trăm mai hư không không gian huyền giới tất cả đều nối liền nhau. Hắn tiện tay hất lên ở giữa, cái kia bị dây lụa nối liền nhau huyền giới lẫn nhau khẽ chạm, nhất thời phát ra một trận lâm lâm sáng sủa giòn vang. Hừ! Bỏ lỡ ta như thế một vị ý đồ báo ân, nguyện ý bán đổ bán tháo hàng hóa đi thương, chắc chắn là các ngươi bộ tộc lớn nhất tổn thất. Thần thân lôi kéo cuốn họng phát tiết nói. Tiểu mang hán tử, ngươi lại hồi đi. Đem giờ phút này phát sinh từng mạng chi tiết cáo tri các ngươi vương. Dù sao đến lúc đó các ngươi vương trách tội xuống, có tổn thất cũng không phải ta. Đương nhiên, cũng sẽ không là ngươi. Ai? Cũng chỉ có thể dạng này, cái kia thần đại ca lên đường bình an a, tiểu mang hán tử đưa lưng về phía giờ phút này sớm đã là trận mắt hốc mồm mấy vị môn thủ, cố nén trong lòng ý cười, đối thần thân khu tay nói khác. Ta, ta thiên a, ta không có hoa mắt a, đem gia hỏa có thể bỗng dưng lấy vật. Ngô. Mà lại hắn lấy ra, tất cả đều là huyền khí trên thế giới tốt phục trang, vật phẩm trang sức, số lượng càng là nhiều người hoa mắt. Xem ra người gầy kia thật đúng là một vị đại đi thương. Trách không được hắn nhìn như gầy yếu, đột nhiên nhìn qua phía dưới, còn tưởng rằng hắn liền chiến sĩ cảnh đều còn chưa đặt chân đâu, lại có thể mặc nổi một bộ huyền khí thế giới áo trắng. Mấy vị môn thủ hai mặt nhìn nhau một lát sau, đều là trăm miệ
vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2328 Người có cao thấp có khác, khách có phân biệt giàu nghèo. Nguồn Mê truyện audio com Môn thủ nhóm là thật bị thần thân trước đây lời nói cho kinh hải mộng. Lại thêm đối phương triển lộ mà ra rất nhiều hiếm lạ đồ vật, hẳn là đi thương không thể nghi ngờ. Ngô Vương xác thực cho không số ít rơi bên trong người an bài tìm kiếm đi thương nhiệm vụ, chỉ là không nghĩ tới. Lại sẽ để cho tiểu tử này cho nhặt được cái khách hàng lớn. Vạn nhất hắn sau khi trở về, tại vương thượng trước mặt thêm mắm thêm muối nói bậy một trận, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bày ra đại phiền toái. Vừa nghĩ đến đây, những cái này môn thủ nhóm ào ào mở miệng giữ lại. Đại mang tiền bối, còn xin dừng bước. Thần thân nghe vậy, lại cũng không có bởi vì môn thủ lời nói mà dừng bước lại. Lúc này, tiểu mang hán tử tâm lý nén cười nín là đầy mặt đỏ bừng. Có thể nhìn tại những cái kia môn thủ trong mắt, chỉ cho là đối phương đây là bị tức giận đến không nhẹ. Cái kia. Chúng ta biết sai, trước đây cái kia phiên đều là hiểu lầm. Đúng vậy a, à, còn mời đại mang tiền bối không muốn để vào trong lòng. Quy tiểu tử, ngươi khác đứng yên thở mạnh được không? Chúng ta hiểu biết chính xác sai, ngươi nhanh giúp mình ca mấy cái vang này, để vị kia đi thương đại nhân trở về a. À? Cũng là chính là, ngươi có nhớ hay không khi còn bé, lão ca ca ta còn ông qua ngươi lạc. Ngươi cũng không thể đem lão ca ca ta vào chỗ chết hố a. À. Tiểu mang hán tử cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này mới miễn vì khó gật gật đầu. Ai, vậy được rồi, ta thử nhìn một chút. Chật, cái này choai choai hại tử ba chân bốn cẳng đuổi kịp thần thân, nói nhỏ nói cái gì về sau, người áo trắng kia cuối cùng là dừng lại đi vội cước bộ. Môn thủ nhóm chỉ thấy hắn vung tay lên, bá, 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 bá. Kỳ là bạch quan chật hiện về sau, những cái kia khoác lên vài đầu thú trên lưng, mênh mông nhiều quần áo, cùng bị xuyên thành xuyên nhi không gian huyền giới, đều là đã bị người áo trắng một lần nữa thu vào trở về. Hắn khinh nhu vào tiểu mang hán tử đầu, lãnh đạm nói. Hừ, ca xem ở tiểu tử này phần phía trên, lại cho các ngươi bộ tộc một cơ hội. Vân vân vân, đại mang tiền bối cao nhân độ lượng rộng rãi, chúng ta kém xa vậy. Môn thủ nhóm không ngừng gật đầu cười bồi, cũng không dám nói nhảm, mang thủ mang cước kéo ngăn trở tại cửa nam trước cự cốt đại áp. Các loại thần thân bọn người đi đến trước cửa thành lúc, bên trong một danh môn thủ mới gạt ra đầy mặt nụ cười, đối tiểu mang hán tử nói. Trước đây không lâu, Khải Bàn cùng Khải Dương Phong Đại Nhân đưa tới Bạch Ngân cấp đi thương theo cửa bắc vào thành. Hiện tại Vương Thượng cần phải vừa mở tiệc chiêu đãi hết bọn họ không bao lâu, cho nên. Khụ khụ, nếu như ngươi mang đến vị này đi hàng hóa bình tĩnh không thể cao hơn Bạch Ngân cấp lời nói, chỉ sợ vào thành sau cũng muốn trước chờ phía trên nhất đẳng. Vừa nghe đến Khải Dương Phong tên, tiểu mang hán tử liền không khỏi nhíu mày. Dạng này a. À. Sau đó, hắn quay đầu sang đối thần thân nói. Không có ý tứ thần đại ca, có thể muốn ủy khuất ngươi một hồi. Cái này tiểu mang hán tử rất rõ ràng, đối với bộ lạc mà nói, người có phân chia cao thấp, khách cũng có quý tiện có khác. Tại hắn muốn đến, thần đại ca coi như thân cư hàng hóa hiếm thấy, cuối cùng cũng chỉ là một cái không cờ không số tán nhân đi thương. Hắn nhân vật như vậy, tại bộ lạc vương thượng trong mắt, tự nhiên là so ra kém bạch ngân cấp đi thương đoàn đội trọng yếu. Thần thân nghe vậy, ngược lại là một mặt không quan trọng cười cười. Ha ha! Không sao. Chúng ta vừa tốt có thể đi trước nhà ngươi, vì tỷ tỷ ngươi khu trừ thể nội hàng độc. Đa tạ thần đại ca. Các loại hai người bọn họ bóng người dần dần từng bước đi đến về sau, bên trong một cái môn thủ mới lau một thanh trên trán mồ hôi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô thật đúng là người không thể xem bề ngoài a. À. Không tệ, về sau cũng không thể lại lỗ mãn như thế. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì kia đại mang tiền bối lại muốn vì khải kỳ lị trị liệu hàng độc. Ha ha, thật lo lắng hắn khi nhìn đến khải kỳ lị một khắc này. Thì lại bởi vì đối phương xấu vô cùng thân hình mà thay đổi chủ ý đâu Không phải sao Đã từng ta khải thị bộ tộc đệ nhất mỹ nhân Thân trúng hàng độc thân hình bạo gầy về sau Thật sự là không đành lòng nhìn thẳng Theo ta thấy Vị này đi thương cũng liền đi cái lướt qua a, à, Dù sao nạn bị trúng hàng độc chi liệt Chính là liền bộ lạc bên trong các hiền giả Đều không có chút nào không có cách nào Cùng lúc đó Bộ lạc thành trong trại thương thành phố trên quảng trường Sớm đã kín người hết chỗ Khải thị bộ tộc người xếp thành bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng nhi đội ngũ, gấp đón đỡ lấy muốn xuất ra những năm này thu hoạch, theo bạch ngân cấp đại đi thương trong tay đổi lấy chính mình càng thêm cần muốn đồ, vật. Mà cùng lúc đó, tại vương thượng trong đại điện. Tôn kính vương thượng, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Khải thắng nam lòng đầy căm phẫn đem trước đây cái kia tiểu thúc tử đối với mình nói chuyện, yên nguyên thuật lại cho bộ lạc chi vương. Nàng vừa dứt lời, vương thượng nhíu lên hai đầu bạch mi vẫn chưa mở miệng, ngược lại là Khải Dương Phong không ngừng lắc đầu than nhẹ. Thật sự là không nghĩ tới, nữ nhân kia hiện tại lại sẽ
mồm miệng ông hận nói. Vương thường, ý định này xấu độc nữ nhân. Giữ lại không được a. À. Nàng hôm nay có thể xúi dục đệ đệ mình đi bên ngoài tìm đồng lõa, đem đứa nhỏ này đánh cho không giống hình người, ngày khác như vũ dực dần dần phong phú, chắc chắn làm ra càng thêm quá phận sự tình. Thậm chí hội uy hiếp được ta toàn bộ bộ tộc yên ổn. Khải bàn cất cao giọng nói. Lần này mang về bạch ngân cấp đi thương đoàn đội, ti chức cũng không cầu vương thượng có thể cho ta bất luận cái gì phong thưởng. Chỉ hy vọng ti chức gia môn gặp bất công, có thể có được vương thượng xúc động vô tư bảo hộ. Nghiêm trị tội đồ. Khải bàn nói xong, Khải Dương Phong lại lấy quyền giáng sát vào trái nơi ngực, nhỏ khẽ không người nói. Ti chức khẩn cầu vương thượng, đem Khải kỳ lị tỷ đệ khu trục ra Khải thị bộ tộc. Hoặc là dứt khoát ban thưởng bọn họ vừa chết. Lời vừa nói ra, cái kia vương tọa phía trên, đem hoa trăm lông mày cùng râu dài đều quản lý cẩn thận tỉ mỉ lão giả không khỏi nhíu nhíu mày. Khải Dương Phong, Khải kỳ lị dù nói thế nào đã từng là ngươi thanh mai trúc mã người yêu. Ngươi bây giờ lại muốn cho bản vương hạ lệnh, đem đuổi tận giết tuyệt sao? Lão giả kia nói ra lời này thời khắc, nhìn về phía trong mắt đối phương, nhỏ không thể thấy lóe qua một vệt vẻ thất vọng. Khải Dương Phong ra vẻ buồn tiếc thở dài. Ai? Vương Thượng Minh dám, thuộc hạ đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Cũng không thể bởi vì ta đối Khải Kỳ Lị tình cũ ràng buộc, liền để cho ta thân nhân, ta người yêu, thậm chí. Thậm chí là toàn bộ bộ tộc, hết thảy cuốn vào cái kia hai tỷ đệ điên cùng mà vặn vẹo trả thù bên trong A. Trên thực tế, giờ phút này Khải Dương Phong tâm lý lại là cực kỳ vui vẻ. Ha 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 ha, ta tốt đệ đệ, ngươi thật đúng là tốt lắm. Chỉ cần có thể mượn cơ hội này trừ rơi khải kỳ lị cái kia vướng bận nữ nhân ngu xuẩn, năm đó bí mật, liền vĩnh viễn không lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Hiện nay, lão vương phía trên đã bước vào tuổi xế triều, cái kia con trai duy nhất lại tại hai năm trước chiến tử xa trường, khiến bộ lạc vương vị không người kế tục. Mà ta, lại là thế hệ trẻ tuổi bên trong danh vọng tối cao, tu vi mạnh nhất tân duệ. Các loại lại trải qua thêm hai ba mươi năm, lão vương phía trên sắp vào đất thời điểm chính là ta khải dương phong tranh đoạt bá quyền thời cơ tốt nhất càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử không thích hợp chương 2329 khử độc nguồn mê truyện audio com lão vương phía trên chậm rãi đóng lại hai mắt sắc mặt như nước âm thanh chát chát như cát ừm các ngươi ý tứ bản vương đã rõ ràng đáng tiếc tại khải kỳ lị gia tộc ba đời đều là đối với ta bộ lạc làm ra qua cống hiến to lớn phân thượng thật muốn giết cái kia hai tỷ đệ, bản vương đúng là không đành lòng. Nếu là đem hàng độc cuốn thể khải kỳ lị khu trục ra bộ lạc, cùng giết nàng cũng không có cái gì khác biệt. Đón đến âm thanh về sau, lão giả này chậm rãi khoát khoát tay. Như vậy đi, các ngươi đi trước đem khải kỳ lị cùng nàng tiểu đệ mang đến gặp bản vương. Nhớ kỹ, không cần thiết thương tổn các nàng. Khải kỳ lị dù sao cũng là bản vương nhìn lấy lớn lên, luôn cảm thấy nàng không chỉ như thế. Có lẽ là đệ đệ của nàng bị kẻ gian mê hoặc cũng không nhất định. Đúng, ngô vương nhân từ. Ừm, đều lui ra đi. Đợi Khải Dương Phong bọn người rời đi đại điện về sau, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền lão vương phía trên đột nhiên ngồi thẳng người, đối gia hổ vương ghế dựa phía bên phải cung tay mà đứng người bịt mặt nói. Ngươi, cùng đi xem một chút. Sau đó đưa ngươi sở chứng kiến, chỗ nghe được, đều một từ không bỏ sót trở về thuật lại cho bản vương. Vâng. Ngoài điện, Khải Dương Phong mặt âm trầm, thấp giọng thầm mắng. Vương thượng thật đúng là lão hồ đồ, lòng dạ đàn bà đã từ từ ăn mòn hắn dũng giả chi tâm. Thế nào lại hắn vừa dứt lời, lại bị nhạc phụ một bàn tay đập ở sau gáy phía trên. Làm càng. Đây là ngươi nên nói sao? Khải thắng nam bảo vệ người yêu. Phụ thân ngài đừng trách Dương Phong, hắn thì cái này một cái đệ đệ, bây giờ lại bị lấn đánh thành này tấm hình dạng. Dương Phong mới mới nói, cũng chính là nhất thời nói nhảm a. À. Ai? Khải bàn thở dài. Thôi thôi lão phu thì không đi, các ngươi hai cái đi đem Khải kỳ lị tỷ đệ mang ở đây đi. Nhớ kỹ vương thượng lời nói, không cần thiết làm bị thương hắn nhóm. Nếu không chúng ta cũng là có lý cũng lại biến thành vô lý. Nữ nhi, tiểu tế, minh bạch. Lúc này, thành trại Tây Khu, một cũng không coi là bao nhiêu rộng rãi trạch viện trước. Một tên khuôn mặt gầy gò nữ tử giờ phút này chính dựa vào khung cửa, cố hết sức đứng đấy. Nhìn ra xa bốn phía trong mắt sáng, tràn đầy lo lắng chi sắc. Khuôn mặt này mỹ lệ, dáng người nhưng bởi vì ma bệnh cuốn thân mà có chút mờ nhạt nữ tử không là người khác, chính là tiểu mang hán tử tỷ tỷ. Khải kỳ lị. Bây giờ đã giá trị giữa trưa, là trong vòng một ngày dương khí thịnh nhất thời điểm, Khải Kỳ Lị tỉnh lại về sau, phát hiện đệ đệ của nàng cũng không giống thường ngày làm như vậy tốt đồ ăn bảo nàng rời giường. Lần này, có thể thực gấp xấu Khải Kỳ Lị. Đệ đệ hắn hôm qua giữa trưa thời điểm còn cùng ta nói qua, hắn chỉ cần đón thêm một lần cuối cùng gác đêm nhiệm vụ, liền có thể tích lũy ra đủ nhiều điểm cống hiến, để bộ lạc bên trong hiền giả vì độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc
Khải Kỳ Lị càng nghĩ càng là nóng lòng, thế nhưng là lấy nàng trước mắt trạng thái, có thể chính mình xuống giường, theo phòng nhỏ đi đến đại viện trước cửa đến, đều đã hao hết khí lực. Nàng vốn muốn hỏi hỏi đường người có không có liên quan tới đệ đệ của nàng tình huống, kết quả thật không may, theo Bạch Ngân cấp đi thương đoàn đội đến, trước kia đông nghịch đường đi, bây giờ lại là có chút quạng cu ẻ. Khải Kỳ Lị dựa vào cửa lớn khung cửa đứng đến bây giờ, nhìn chung quanh phía dưới, quả thực là liền một bóng người đều không nhìn lấy. Không bao lâu, một đạo mạnh mẽ bóng người thoát ra hẻm nhỏ về sau, một bên hướng Khải Kỳ Lị phất tay, một bên gấp giọng gấp khí cao hô. Tỷ tỷ, tỷ tỷ ta trở về. Hô. Ngươi tiểu quỷ này xem như trở về. Khải Kỳ Lị treo ở cổ họng con mắt tâm cuối cùng có thể sắp đặt, căng cứng tâm niệm buông lỏng, chợt thấy chân chân mềm nhũng, trực tiếp co quắp ngồi trên đất. Lúc này thời điểm theo sát tiểu mang hán tử sau lưng thần thân đã trông thấy vậy theo ngồi tại cửa khung trước nữ tử. Có lẽ là bởi vì thân trúng hàng độc, còn rất dài lâu đứng thẳng quan hệ, để cho nàng mệt mỏi ra khắp cả mặt mũi đổ mồ hôi, treo ở trắng nõn như tuyết trên da thịt, bội hiển trong suốt. Qua nữ tử này ngũ quan hình dạng cực kỳ tinh xảo, dáng người càng là nhất đẳng tốt, so với nữ vương y anh ta đến cũng không thua bao nhiêu. Ừm. Có điều các nàng hai cái là đều có các mỹ. Khải kỳ lị dịu dàng nội liễm, tự hồ có loại nhẹ nhàng khoan khoái thư quyển khí mà nữ vương y anh ta dáng người rất có bạo tạc tính tính cách lại là băng lãnh cao ngạo loại kia vương tộc đặc thù bá khí đều là tại trong lúc giơ tay nhất chân triển lộ không thể nghi ngờ cái kia ngồi xuống tại cửa khung trước nữ tử để thần thân hai mắt tỏa sáng không khỏi trong lòng thầm động ha ha mỹ lệ như vậy nữ tử vậy mà lại được xưng người quái dị mang hoang tộc nhân thẩm mỹ thật đúng là không dám lấy lòng lúc này thời điểm khải kỳ lị cũng chú ý tới bên cạnh đệ đệ vị kia nam tử xa lạ quan tới ánh mắt nàng không khỏi cúi đầu xuống tự hồ sợ chính mình cái này biến đến xấu xí hình dạng sẽ để cho đệ đệ mất mặt tỷ tỷ đến ta viện ngài đi vào tiểu mang hán tử một thanh nâng khải kỳ lị hai đầu lông mày tràn đầy vẻ hưng phấn đệ đệ ta lần này thật đúng là gặp phải quý nhân đâu tỷ tỷ ngài chậm một chút chúng ta đi vào lại nghe ta nói rõ chi tiết tới đám ba người đi vào trong phòng khải kỳ lị một lần nữa nằm lại giường về sau mới nghe tiểu mang hán tử mặt mày hớn hở nói về chuyện đã xảy ra nghe xong khải kỳ lị ráng chống đỡ lấy muốn ngồi dậy Ngài thật đúng là xá đệ đại ân nhân, còn mời thụ ta cúi đầu. Ai đừng đừng khác, giáo huấn đám kia tiểu tử cũng bất quá là tiện tay mà thôi a. À. Thần thân vội nói. Huống hồ, ngươi vị đệ đệ này cũng có phần đối với ta tính nết, thân thủ kéo hắn một thanh cũng không quá mức quan trọng. Sau đó, hắn đi thẳng vào vấn đề nói. Khải tiểu thư nếu là không ngại lời nói, có thể hay không hãy cho ta kiểm tra thực hư một chút ngươi thương thế. Ừm, cái kia vậy làm phiền ngài. Khải kỳ lị nói xong, bên tai không khỏi hồng hồng. Ngồi đối diện tại cạnh giường tiểu mang hán tử nói. Quy, ngươi khác ngồi chỗ ấy cười ngây ngô, nhanh đi cầm da thú tiểu thảm đem mặt ta che kín, có thể, cũng đừng hù đến ân công. Ha ha ha, yên tâm đi không dọa được ta. Thần thân cởi mở cười một tiếng. Khả năng ta người này thẩm mỹ cùng người khác có khác biệt lớn. Trong mắt của ta, cô nương tư sắc tuyệt đối là tiên nữ một cấp, thế nhưng là đẹp mắt gấp đây. Là, là sao? Khải kỳ lị giấu ở trong chăn bên trong thon dài ngón tay không khỏi nắm nắm da thú thảm, khuôn mặt ửng đỏ. Nàng có thể cảm giác được ra, đối phương nói cũng không phải là đang cố ý tự an ủi mình. Tiếp đó, thần thân nói cái gì khải kỳ lị đều thành thành thật thật làm theo, tương đương phối hợp. Chỉ chốc lát sau, thần thân thần hồn thức hải bên trong, bỗng nhiên vang lên trước mắt y thuật nhìn xem bệnh sau đạt được hệ thống nhắc nhở kết quả. Đinh Nàng này bị trúng hàng độc mặc dù sâu, độc tính lại cũng không là quá mạnh. Nàng chỉ cần uống vào nửa lít ký chủ thể nội thuần dương long huyết, đợi nóng lạnh tương dung về sau, nàng hàng độc tổn thương có thể tự loại trừ sạch sẽ ha ha nguyên lai lại đơn giản như vậy a à? thần thân trong lòng mừng thầm lấy trước mắt hắn nhục thân cường độ và khí huyết sức sống vẻn vẹn lấy máu nửa lít lời nói thì tương đương với hắn kiếp trước chảy điểm máu mũi trình độ đối tự thân sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử không thích hợp chương 2330 xấu hổ khải kỳ lị nguồn mê truyện audio com bởi vì lâu dài bao phủ màu xám trắng mê vụ quan hệ, nguyệt quan chi lâm bên trong ánh sáng mặt trời dương năng, có chút mỏng manh. Bởi vậy vừa đến, lại thêm động thực vật nhóm trời sinh hướng lợi tránh hại tập tính, liền khiến nguyệt quan chi lâm bên trong, nắm giữ thuần dương chi huyết, mang hoang thú chủng loại tương đương thư thất. Huống hồ phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, khí huyết trung dương lực độ tinh thuần, có thể sánh ngang thần thân thể nội cái kia hỗn độn long huyết, thật đúng là vạn người không được một. Nguyên nhân chính là như thế, khải kỳ lị thân trúng hàng độc về sau, thì liền bộ tộc các hiền giả đều thúc thủ vô sách. Thần thân ánh mắt nhếch lên, chỉ chỉ trên bàn cái kia tiểu đào hộp, đối tiểu mang hán
hắn trừng lấy một đôi đã hưng phấn, lại có chút lo lắng ánh mắt nhìn xem thần thân, vừa định hỏi chút gì, lại bị đối phương phất tay lui. Trị liệu trong lúc đó phải tránh bị quấy rầy, ngươi đi ra ngoài trước đi. a à, a, à, cái kia. Tốt a. À. Tiểu Nam Hán tử cẩn thận mỗi bước đi. Nếu như có gì cần ta trợ thủ, thần đại ca cứ việc bắt chuyện, ta thì giữ ở ngoài cửa. Đợi phòng cửa đóng kín, thần thân lột lên tay áo nhi về sau, phải giữ ngón tay bạch quang lóe lên, một thanh sắc bén phi đao liền được triệu hoáng mà ra. Chợt thấy này hình, nằm ở trên giường khải kỳ lị bị giật mình. Hắn, hắn đây là muốn làm gì? Ngay tại nữ tử này đoán lung tung nghi thời khắc, thần thân đến tiếp sau động tác, lại là để cho nàng càng thêm mê hoặc, chỉ thấy người áo trắng kia lại dùng cái kia thanh tiểu đao, đột nhiên vạch phá tay mình cổ tay, lại đem vết thương nhắm ngay bình gấm, mặc cho máu tươi chảy xuống. Chinh lăng một lát sau, khải kỳ lị mặt mày trừng trừng, môi anh đào từ trương. Ngươi, ngươi đây là? Thần thân đem phi đao thu vào không gian bao khỏa về sau, phong khinh vân đạm cười cười. Cô nương thể nội hàng độc, cần lấy dương lực đuổi đi. Yên tâm, ta sẽ đem khống dùng tốt lượng. Ách, dùng thuần dương chi huyết trung hòa hàng độc. Cái này sẽ không phải là để để ta nói cho ngươi a. À. Khải kỳ lị đau thương cười một tiếng. Không dám lừa gạt ân công, thực cái này trị liệu hàng độc phương pháp. Chỉ là ta vì cho để để hy vọng, từ đó biên soạn nói láo thôi. Ân công mau mau cầm máu, không cần thiết bởi vậy thương tổn động tinh huyết căn bản. Thần thân nghe vậy, khóe miệng dương nhẹ. Ha ha, vậy ngươi trước đây thật đúng là một câu bên trong. Ta đã kiểm tra thực hư qua ngươi thương thế, chỉ cần có cường độ đủ cao thuần dương khí huyết, còn thật có thể trung hòa, khử cởi trong cơ thể ngươi hàng độc. À, nghe xong lời này, Khải Kỳ Lị đôi mắt đẹp nhẹ nháy, trong lòng thầm nghĩ. Có thể, có thể coi là như thế, ân công cũng không đến mức tự mình cắt mạch lấy máu a. À. Phải biết, nhân loại tinh huyết thuần nguyên, trời sinh thì xa kém xa thú loại. Đang lúc này, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, liền đã thông qua tiên thiên công bị động hiệu quả khép kín cổ tay bộ vết cắt. Sau đó, thần thân đề cao tiếng nói quát nói. Tiểu gia hỏa, khác ghé vào khe cửa bên trên nhìn lén, vịnh tỷ tỷ ngươi lên uống thuốc. Khụ khụ, ta, ta không có. Tiểu mang hán tử hành tích bại lộ, xấu hổ xoa nắng mũi. Được, ta biết ngươi là lo lắng ta hội thương tổn đến tỷ tỷ ngươi, mau vào đi. Sau đó, thần thân đem cái kia tiếp có nửa lít thuần dương long huyết, tiểu đào học hướng tiểu mang hán tử trước mặt một đưa. Nhanh để tỷ tỷ ngươi uống nó, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. A à, a à, tốt. Khải kỳ lị bị viện ngồi dậy về sau, mặt mày một phen, hung hăng trừng đệ đệ liếc một chút, giống là nói. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Nói với nói vẫn. Làm hại ân công vì cứu ta, không thể không tự mình cắt mạch lấy máu. Bỗng nhiên trôi qua thả nhiều như vậy khí huyết, coi như chưa từng dao động ân công khí huyết bản nguyên, cũng sẽ để hắn suy yếu một thời gian thật dài a. À. Trên thực tế, cho tới bây giờ, khải kỳ lị đối uống thần thân máu liền có thể loại trừ hàng độc một chuyện, vẫn như cũ đều không ôm ấp mảy may hy vọng. Không biết sao người ta không nghe khuyên bảo, bây giờ càng là liền máu đều bưng đến trước mặt, không uống cũng không phải vấn đề a, à, ưng ực, ưng ực, ưng ực. Dây lát nửa cân thuần dương long huyết đều bị khải kỳ lị uống một hơi cạn sạch về sau tiểu mang hán tử vội hỏi tỷ 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 ngươi bây giờ cảm giác thế nào có hay không tốt một chút khải kỳ lị nhu hòa cười một tiếng nhẹ nhàng chậm chạp gật gật đầu ừm tự như là so trước kia đỡ một ít ta có thể rõ ràng cảm giác được thể nội hàng độc cần phải đã bị cái này dương lực khí huyết trung hòa cởi tán không ít thật a à, ha 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 vậy thì thật là quá tốt tiểu mang hán tử vui mừng quá đổi Thần thân lại không đúng lúc nghi dội đối phương một đầu nước lạnh. Đần độn, tỷ tỷ ngươi lừa ngươi. A. À, tiểu mang hán tử nhất thời nụ cười cứng đờ, trên giường khải kỳ lị lại không khỏi nhíu mày, hơi có vẻ oán trách trừng thần thân liếc một chút. Chỉ thấy đối phương du côn du côn cười một tiếng. Hắc hắc, tuy nói trong cơ thể ta thuần dương huyết lực, thực sự có thể đầy đủ khử cởi trong cơ thể ngươi hàng độc, nhưng hiệu dụng cũng không có nhanh như vậy. Nói xong, hắn khinh nhu vào tiểu mang hán tử đâu. Thật tốt chờ xem. Ngắn thì một thời gian uống cạn chung trà, lâu là nửa nén hương về sau, nhất định có thể trả lại ngươi một vị nhảy nhót tưng bừng tỷ tỷ. Chợt, thần thân lại đưa ánh mắt về phía nửa tin nửa ngờ khải kỳ lị, nghiêm mặt nói. Vừa rồi bằng vào ta chi huyết, trị ngươi hàng đọc một chuyện, ta không hy vọng bất luận kẻ nào biết. Có thể làm được a? À? Khải kỳ lị nghe vậy sững sờ, lập tức liên tục gật đầu. Ân công yên tâm, ta hiểu được lợi hại. Nàng rất rõ ràng. Tại cái này lấy thú huyết chi lực khắc họa lực lượng lạc ấn bên trong tiểu thế giới, một khi có người biết trước mắt vị này người áo trắng thể nội khí huyết, lại hàm ẩn như thế dồi dào thuần dương chi lực lời nói, đối hắn nhưng là trăm hại mà không một lợi. Thần thân khẽ ư một tiếng. Nếu là có người hỏi, ngươi đại nhưng nói là ta dùng duy nhất một phương tổ truyền bí dược chữa cho tốt ngươi thương. Tốt, tốt. Cũng chẳng biết tại sao, làm khải kỳ
lấy nguyệt quan chi lâm người mang hoang tộc thẩm mỹ giống thần thân như thế gầy yếu cũng không đến mức để khác phái thẹn thùng mới là a một bên tiểu mang hán tử lại là che miệng cười trộm hi hi ha ha cái này chẳng lẽ cũng là thiên ý thần đại ca lấy tự thân khí huyết cứu sống tỷ tỷ mà dựa theo chúng ta bộ lạc truyền thừa đến bây giờ máu đồng lưu thì tâm liền tâm thần huấn há không có nghĩa là bọn họ là trời đất tạo nên một đôi trên thực tế máu đồng lưu thì tâm liền tâm đây là thần huấn nói là nam nữ ân ái đồng phòng nước sửa hòa nhau thời khắc nữ tử cuốn dư ban đầu phá lúc lưu lại máu tươi nhưng chưa từng nghĩ bây giờ khải kỳ lị uống vào thần thân thuần dương chi huyết về sau tự hồ trong lúc mơ hồ cũng phù hợp cái này một thần huấn ngốc cười cái gì nha ngươi lúc này khải kỳ lị đỉnh lấy trương kiều diễm muốn khuôn mặt tức giận bạch đệ đệ liếc một chút ân công theo vào cửa đến bây giờ liền miệng nóng hổi đều không uống ngươi còn có tâm tư tại cái kia cười ngây ngô còn không mau thay tỷ tỷ cực kỳ chiêu đãi tại hắn hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn một đường mạnh lên một đường hủy diệt tất cả một đường trở thành chân chính cường giả ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc liên minh huyền thoại vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc chương 2331 đến nguồn mê truyện audio com tỷ tỷ tốt thần đại ca ngài ngồi tạm ta đi một chút sẽ trở lại tiểu mang hán tử vừa muốn quay người lại bị thần thân một thanh níu lại cánh tay không cần phiền phức ngươi lão cừu nhân khí thế hung hăng mà đến chẳng mấy chốc sẽ đến nhà ngươi vẫn là đợi ở chỗ này an toàn chút nghe xong lời này tiểu mang hán tử không khỏi nhíu mày ta lão cừu nhân lực hơi ngơ ngẩn về sau cái này choai choai hài tử sắc mặt cấp biến a à, thần đại ca nói là trước đây bị ngài hung hăng giáo huấn một lần cái kia gia hỏa ừm thần thân gật gật đầu trên mặt mặc dù có vẻ ngoài ý muốn nhưng không thấy sợ hãi lúc này cái kia tiểu hỗn đảng tự hồ còn tìm trợ thủ tới chỗ lấy cảm thấy ngoài ý muốn là bởi vì dựa theo thần thân đoán nghĩ đã cái kia tiểu hỗn đảng đã lập súng qua lời thề thì khẳng định không dám đem trước đây mình bị đánh một chuyện cáo tri bất luận kẻ nào thế nhưng là thần thân lại đánh giá thấp khải dương phong đệ đệ cơ trí thiếu niên kia đối thần thân cùng tiểu mang hán tử đều không nói tới một chữ chỉ là đem hòa thủy đông dẫn đến khải kỳ lị trên đầu khải thắng nam đã tự mình não bổ toàn bộ quá trình lúc này thời điểm khải kỳ lị sắc mặt một nghiêm ánh mắt vội vàng chẳng lẽ là khải dương phong dẫn cái kia bị đánh đệ để đánh tới cửa trước đây tiểu mang hán tử đem trong rừng bờ sông bên cạnh phát sinh hết thảy đều nói cho tỷ tỷ nghe hiện nay thần thân nhắc đến lão cừu nhân ba chữ này khải kỳ lị tự nhiên là liên tưởng đến khải dương phong hẳn là đi tiểu mang hán tử gãi gãi đầu thần đại ca tai thính mắt tinh điểm này ta sớm liền kiến thức qua tuyệt đối sẽ không sai nói xong tiểu gia hỏa này một thanh cầm lên dựa tại cạnh giường xương tốt bày làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế ngươi tiểu tử này tuyệt đối đừng làm loạn khải kỳ lị dãy dụa lấy ngồi dậy lại bởi vì dùng sức quá mạnh cổ tay một nghiêng một đầu hướng về dưới giường cắm xuống cũng may lúc này một trương đại thủ kịp thời nâng ngực nàng đem thăng bằng chớ lộn xộn khải kỳ lị thấy hoa mắt đã định con ngươi thời điểm mới phát hiện đỡ lấy chính mình không là người khác chính là cái kia cho ăn hắn khí huyết thần thân chỉ nghe đối phương nhạc lạnh nhạt nói âm dương hàng nhiệt huyết lực dung hợp giải độc trong lúc đó ngươi thì thành thành thật thật nằm tuyệt đối đừng loạn động ừm ta nói loạn động không chỉ có bao quát trên thân thể còn bao gồm trên tâm lý giải độc trong lúc đó ngươi tâm tình như thay đổi rất nhanh lời nói không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến giải độc hiệu quả thậm chí còn có thể để huyết dịch tuần hoàn tốc độ hỗn loạn không chịu nổi rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma vậy bọn hắn yên tâm binh đến tướng trắng nước đến đất chặn tiểu tử kia là ta đánh cái này nội cũng làm để ta tới lưng thần thân nói xong vẫn không quên hướng đối phương nháy mắt mấy cái tóm lại không để hai chị em các ngươi ăn thiệt thòi là được khải kỳ lị bắt được đối phương đứng dậy quay đầu trước trong chớp mắt ấy mỉm cười chẳng biết tại sao lại phản phất có loại thần kỳ lực lượng có thể làm cho nàng vô cùng an tâm a à, chờ một chút rõ ràng an tâm tới có thể cái này bịch bịch giống nhau hưu con sông loạn tiếng tim đập lại là chuyện gì xảy ra đang lúc này quanh vốn cũng không tính toán cẩn trọng cửa sân trực tiếp bị khải dương phong nhất quyền đánh vỡ ngay sau đó liền truyền đến hắn rầm rĩ như hổ bào gầm thét khải kỳ lị ngươi cái này tiện nữ nhân còn không mau mang lên ngươi cái kia hỗn trướng để để cút ra đây cho ta cùng sau lưng khải dương phong thiếu niên một mặt cười gian trong lòng tràn đầy tự đắc kha 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 cái này tiểu gia ta nhìn ngươi chết như thế nào khải kỳ lị cùng hắn người đệ đệ kia tất nhiên khó thoát này họa cũng không biết đánh ta tên vương bác đảng kia còn ở đó hay không cái này hỗn đảng một tiếng bất chợt tới giận trống để khải kỳ lị cắn chặt môi đỏ trong mắt trong suốt lại là cái kia vô cùng khuất giận nước mắt nhớ ngày đó chính mình bỏ mình cứu người cứu thật đúng là đầu bạch nhãn lan kẻ vô ơn bạc nghĩa 
a à, lúc này nữ tử này cấp biến thần sắc tự nhiên trốn không thoát thần thân thần hồn năng lực nhận biết hắn hơi hơi quay đầu sang ôn nhu trấn an nhớ kỹ ta nói qua lời nói khống chế ngươi chính mình tâm tình vì loại cặn bã này tức giận thật sự là không đáng cạch 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 bên tai mang theo thịnh nộ khí tức tiến bước chân càng chạy càng nhanh càng ngày càng gần tiểu mang hán tử mãnh liệt hít một hơi chăm chú trong tay xương tốt trong mắt cũng không có chút nào khiếp đảm chi sắc so sánh cùng nhau thần thân càng lộ vẻ thông dông hắn chắp tay sau lưng cứ như vậy bất động như tùng đứng đấy khóe miệng ngậm lấy một màn kia như có như không ý cười dường như trời sập xuống đều có thể mặc không đổi sắc chỉ nghe hắn phong khinh vân đạm mở miệng tiểu mang hán tử đi đem cửa mở một chút đừng để đám kia chó điên đem cánh cửa này cũng cho đụng hư kẹt kẹt làm khải dương phong bọn người sải bước vọt tới nội viện thời điểm khải kỳ lị phòng các môn đột nhiên mở rộng lập tức đập vào mi mắt là một người mặc áo trắng miệng hơi cười nam tử khải dương phong thấy thế đầu tiên là sững sờ lập tức sắc mặt trầm xuống âm dương quái khí mà nói hừ không nghĩ tới khải kỳ lị ngươi lại tự cam đọa lạc đến tình trạng như thế trong khuê phòng lại vẫn giấu nam nhân sau đó cái kia xong vô cùng âm độc ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét thần thân một lần về sau cao giọng dẻo cật mắng ha 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 cái này da bọc xương chết con khỉ ống theo ngươi còn ngược lại thật sự là mang phối đâu tuy nói ban đầu là hắn vong ân phụ nghĩa vô tình vung khải kỳ lị nhưng bây giờ khải dương phong tận mắt gặp được một người nam nhân tại chính mình trước thanh mai trúc mã nữ nhân trong phòng hắn vẫn là không nhìn được dám lửa bốc lên cùng lúc đó khải thắng nam hung hăng trừng người áo trắng kia liếc một chút cao thịnh giận rống ngô vương ra lệnh cho chúng ta đuổi bắt khải kỳ lị tỷ để tiến đến quy án ngươi nếu không muốn nhiễm lên một thân cật nhã thì xéo đi nhanh lên a à, đừng đừng khác lúc này thời điểm khải dương phong đệ đệ lại là tiếng bận hô hoáng tẩu tẩu ngàn vạn không thể thả hắn đi hắn chính là cũng là người kia a à. Nghe xong lời này, Khải Dương Phong cùng Khải Thắng Nam song song thị lực ngưng tụ, nhất thời không sai. Hai trong mắt người lửa hận nhảy lên. Tốt. Nguyên Lai cũng là ngươi cái này không bằng heo chó súc sinh, đối một đứa bé đau đánh võ. Thần thân gãi gãi lỗ tai, một bên hướng phòng đi ra ngoài một vừa lầm bầm lầu bầu. À, cái này bộ lạc là chuyện gì xảy ra a? À? có mang hoang thú tùy chỗ A à? cứt đánh rắm ô nhiễm không khí, đều không người quản A. À? Lời vừa nói ra, Khải Dương Phong nhất thời biến sắc. Con mẹ nó ngươi thật lớn gan chó, lão tử cái này đi xé nát ngươi miệng thúi. Ông. Tiếp theo sát, Khải Dương Phong dưới chân nhất thời ngưng ra một cái xích vần sáng màu vàng ống, đem xích kim chiến sĩ tu vi biểu dương không bỏ sót. Thấy thế, Khải Thắng Nam đệ đệ lại là một bộ xem kịch vui sắc mặt, tràn đầy âm độc nói. Ca ca, tuyệt đối đừng lập tức đánh chết hắn. Loại này hỗn đảng. Nhất định phải đem ngàn đao bầm thay, mới có thể giải hận. Ô. Nghe vậy, thần thân không khỏi nhíu mày lại ngược lại đưa ánh mắt về phía cái kia trước đây bị chính mình đánh mặt mũi bầm dập thiếu niên ha ha vẫn thật không nghĩ tới ngươi tâm tư so ta trong dự đoán còn muốn âm hiểm ác độc lúc trước nếu không phải xem ở tiểu mang hán tử trên mặt ca thật cái kia một chân giẫm bạo ngươi đầu chó trong ngôn ngữ cái kia song sát ý như đau như kiếm mắt sáng như sao quả thực là đem thiếu niên kia chầm chầm toàn thân phát lạnh không tự chủ được hướng khải thắng nam sau lưng có lại có lại càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử không thích hợp Chương 2332 Bạo ngược Nguồn Mê truyện audio com Thấy thế, Khải Dương phong mồm miệng ông hận. Con mẹ nó ngươi cuối cùng lỡ lời thừa nhận a à, đánh đập đệ đệ ta thủ phạm, cũng là ngươi. Lão tử cái này đem chặt đứt ngươi gân tay gân chân, giữ lấy ngày sau ngàn đao bầm thay, chịu đủ giày vò mà chết. Các ngươi dám. Lúc này thời điểm, tiểu mang hán tử nắm chặt xương tốt một chút nhảy đến thần thân trước mặt, đối với cách đó không xa Khải Dương phong cao giọng quát nói. Thần đại ca là ta cố ý mời đến đi thương. Ân, ừ, đại đi thương. Các ngươi nếu là dám động đến hắn một sợi lông, ta tất đem việc này chi tiết bẩm báo vương thượng, đến lúc đó xem các ngươi như thế nào tự xử. Đại đi thương. Thì hắn. Ta nhổ vào. Khải Dương Phong một mặt khinh thường nói. Nếu là hắn đại đi thương, lão tử cũng là tài tư bối cảnh có một không hai ánh trăng đi thương. Thằng nhãi con, vương thượng nhân từ, đến mức ngươi cùng ngươi cái kia tâm tư ác độc tỷ tỷ các loại gặp mặt vương thượng về sau mới có thể xử lý. Có thể cái này không phải chủng tộc ta hỗn đảng. Hiện tại liền phải chết. Nói xong, Khải Dương Phong hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, tại nguyên chỗ lưu lại số lượng thước phương viên hố cạn về sau, giống như mang ngưu thân thể trong nháy mắt đã chạy đến trước cửa phòng. Hắn hai chân một xiên, trực tiếp lách qua cản ở trước cửa tiểu mang hán tử về sau, trong tay búa bén chém thẳng vào hướng thần thân cánh tay phải. Lão tử liền trước hủy ngươi một tay. Bình thường mà nói, chỉ có đấu sĩ cảnh trở lên người mang hoang loại, mới có tư cách đem huyền khí thế giới tu giả binh khí chiếm thành của mình. 
thế nhưng là Khải Dương Phong làm Khải Thị bộ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong chói mắt nhất ngôi sao mới, đồng thời lại là lưng tự Khải Di Sơn gia tộc con rể, có một thanh huyền khí thế giới chiến phủ làm binh khí, ngược lại cũng không gì đáng trách. Ngay tại nổ quát tiếng vang lên đồng thời, một mực đứng tại chỗ, bất động như tùng thần thân, không có dấu hiệu nào tế ra xích kim chiến hồn. Dưới chân xích kim sắc vòng sáng chợt sáng mà lên đồng thời, hắn đột nhiên không bước hướng về phía trước, tay trái nhìn chuẩn đối phương lưỡi búa chém thẳng thế tới ngang nhiên một đoạn, cộc. Cái kia lực nặng vạn cân chém thẳng chi lực, lại tại trong chốc lát bị người áo trắng kia chặn đứng thế đi, khó có thể tiến thêm. Ngay sau đó, thần thân để trống tay phải nắm quyền, phủ đầu nện như điên, bành. A. À. Tốc độ ánh sáng về sau, Khải Dương Phong trực tiếp bị cái này đập trúng mặt quyền kình đập rơi cửa lớn răng, nện dẹp xương mũi. Tại đầu cùng cái cổ ngựa hướng phía sau quá trình bên trong, mang vẫy ra một giải tử máu tươi. Mà lúc này, thần thân liên tục thế công mới chỉ bất quá làm cái đầu mà thôi. Hắn chế trụ đối phương cổ tay cánh tay trái đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái, cứng rắn ngừng Khải Dương Phong ngửa ra sau tình thế, kéo lấy hắn một đầu ngã quỳ hướng mình hạ bàn. Ngay sau đó, đầu gối bạo sách mà lên, âm. Răng rắc. Nương theo lấy một tiếng vang giòn, Khải Dương Phong xương ngực, sợ là đều bị đối phương cái này một đầu gối đập vào chi lực đụng nước. Cùng lúc đó, thần thân chế trụ Khải Dương Phong cổ tay cánh tay lại lần nữa dùng lực phía dưới nắm, thân hình một bên ở giữa, trực tiếp làm cho đối phương cắm cái chụp ếch. Cường hãng đập vào lực, chính là liền trong phòng sàn nhà đều bị đập ra cái hố to, từng cái từng cái rạn nước văng mây một mực kéo dài đến Khải Kỳ Lị bên giường. Lúc này, cái kia khuôn mặt tiêu tùy nữ tử chính trừng lên một đôi ngập nước mắt to, trong mắt tràn đầy thật không thể tin xài sạch. Hắn, hắn thật mạnh. Tuy nhiên hai người cùng là xích kim chiến sĩ, có thể vị này ân công chiến lực, nhưng còn xa không phải Khải Dương Phong có thể so sánh a. À. Lúc này thời điểm, thần thân nhất chân bổ xuống, hung hăng đạp ở Khải Dương Phong giữa lưng phía trên, bành. Ô oa, Khải Dương Phong một tiếng kêu đau, dòng máu phun ra một chỗ. Mà thần thân thế công vẫn chưa định chỉ, phanh, 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 phanh. Một chân, một chân, lại một chân. Bất quá chớp mắt mí mắt công phu, Khải Dương Phong phần lưng đại huyệt cột sống. Đều là đã bị giảm mấy lần, một tiếng cao hơn một tiếng bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, buồn số về sau, hắn liền triệt triệt để để ngất đi. Sau đó, thần thân quay đầu lại, cứ như vậy giảm lên Khải Dương Phong cái ót, lại giảm qua hắn cái cổ cùng sóng lưng, một bước, hai bộ, ba bước. Thẳng đến hắn đi ra cửa, mới dùng để giày ra sức ma sát mấy cái xuống mặt đất, tự lẩm bẩm. Sách, hắn máu, thật đúng là vừa thối vừa bẩn. Lúc này thời điểm, tiểu mang hán tử đã triệt để kinh ngạc đến ngay người. Ta, ta thiên lạc. Thần đại ca thật sự là quá trâu bò. Mà Khải Dương Phong giờ phút này tàn tướng, thu vào đệ đệ của hắn trong mắt, thiếu niên kia lại phản phất bị lôi cho bổ đồng dạng, không ngừng run rẩy. Cái này, cái này, cái này, cái này sao có thể? Cái kia áo trắng hỗn đảng trên thân, đã không có mặt xương răng văn ấn chi vật, lại chưa từng khắc họa lấy độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn đồ án. Hắn, hắn làm sao có thể là một vị xích kim chiến sĩ? Khải Thắng Nam tâm lý hoạt động ngược lại là cùng nạn cái này tiểu thúc tử đồng xuất một triệt. Cái này mập mạp nữ tử vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt nhìn như yếu đuối người áo trắng, thế mà lại là một tên xích kim chiến sĩ. Mà lại, coi như hắn là xích kim chiến sĩ, chính mình phu quân cũng không nên bại thê thảm như thế, không hề có lực hoàng thủ A, Khải Thắng Nam lại có thể biết được, bởi vì thần thân thân có thần hồn loại pháp tắc quan hệ, xích kim chiến hồn vần sáng đối với hắn thân thể chiến lực tăng lên hiệu quả, viễn siêu cùng cảnh giới người. Coi như hắn chưa từng đeo xương răng văn ấn bực này tăng phúc lực lượng cội nguồn ngoại vật, thực lực cũng hơn xa Khải Dương Phong. Mặt khác, bị Nguyệt Quan chi lâm bên trong, tuyệt đại đa số mang hoang tộc nhân đều tôn sùng vô cùng lực lượng lạc ấn, tại thần thân mà nói cũng là cũng không có chút nào tác dụng. Phải biết, cái kia thông qua độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn đồ án năng lượng bản nguyên, thực cũng là sử dụng mang hoang thú thú huyết chi lực. Bởi vì mang hoang thú huyết thuần nguyên trình độ, muốn xa xa thắng người mang hoang loại. Bộ là các hiện giả lấy đặc thù chú ấn đường vân, dẫn đạo mang hoang thú huyết nhập thể, từ đó tăng cầm mang hoang tu giả chiến lực thủ đoạn, nói trắng ra cũng là lấy máu dưỡng lực. Nhưng đối với bản thân thì có mang thuần dương long huyết, thần thân mà nói, hắn thể nội huyết mạch chi lực, sợ là đủ để có thể so với nguyệt quan chi lâm bên trong kỵ sĩ cảnh mang hoang thú. Cho nên, cái kia cực kỳ ưu tú, lực lượng lạc ấn sớm đã thật sâu thực nhập thể nội, chỉ chờ thần thân lần lượt đột phá mang tu cảnh giới về sau, đem ngủ say lực lượng tỉnh lại liền có thể. Vừa rồi, Khải Dương Phong tự kiềm chế là xích kim chiến sĩ thân phận. Hắn tự nhận là xuất thủ đối phó một cái gậy yếu, 8 9 phần 10 liền chiến sĩ cảnh đều còn chưa đặt chân gia hỏa vừa lại không cần sức liều toàn lực. Kể từ đó, Khải Dương Phong khinh địch chủ quan, thần thân lại là cơ hồ không giữ lại chút nào xuất thủ. Cuối cùng, Khải
ngươi, ngươi chết chắc. Ta khải thị bộ tộc cao thủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2333 Trên nóc nhà cao nhân Nguồn Mê truyện audio com Khải Dương Phong chỉ cùng thần thân vừa đối mặt, đã bị đánh tơi bời ngất đi, toàn bộ quá trình nhanh như sấm sét. Tình cảnh này bị Khải Thắng Nam thu hết vào mắt về sau, phát ra từ cốt tủy cảm giác sợ hãi, quả thực là đem nàng cừu nộ cùng xúc động chi tình áp chế chết. Cái này mập mạp nữ nhân tâm như gương sáng. Liên xích kim chiến sĩ cảnh Khải Dương Phong đều không phải là người áo trắng kia đối thủ, huống chi chỉ là bạch ngân chiến sĩ chính mình. Đến mức Khải Dương Phong người đệ đệ kia, giờ phút này càng là dọa đến toàn thân phát trung, giống như rung rẩy. Lòng hắn phía dưới là 10.000 cái biết vậy chẳng làm. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Liền ca ca ta cũng không là đối thủ. Đáng giận. Sớm biết ta thì không nên theo ca ca các tẩu tẩu cùng một chỗ tới. Lúc này, Khải thị bộ lạc tộc nhân cơ hồ đều chạy tới thương khu vực thành thị, coi như thiếu niên này cao giọng kêu cứu, chỉ sợ cũng không có ai có thể nghe thấy. Hiện tại, các ngươi còn có lời gì muốn nói? Thần thân một mặt cười nhẹ cất bước tự hành. Cái kia nhìn như không có chút nào sát ý ánh mắt, lại là để Khải Thắng Nam trong lòng hai người hoảng sợ. Ngươi, ngươi khác cho là mình là xích kim chiến sĩ, liền có thể tại chúng ta bộ lạc dương oai. Thiếu niên kia cả gan hô. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta. Chúng ta chỉ là phụng vương mệnh trước tới bắt Khải Kỳ Lị 2 tỷ đệ tiền trạm nhân viên A. Muốn không bao lâu, ta Khải thị bộ tộc mênh mông hơn cao thủ đều muốn đuổi đến nơi này. Ngươi như còn dám làm loạn. Hẳn là chắc chắn phải chết. A à, thật sao? Ta cũng không cảm thấy như vậy. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng ở giữa, vừa mới bước ra khỏi cửa phòng hắn, lại là ngửa đầu nhìn về phía sau lưng nhà ở nóc phòng chỗ, cất cao giọng nói. Vì cao nhân nào, ngươi ở phía trên không nhúc nhích bò lâu như vậy, cũng mệt mỏi a, à, không như sau đến uống miếng nước nghỉ ngơi một chút. Một lời đã nói ra, Khải Thắng Nam cùng Khải Dương Phong đệ đệ đều là không tự chủ được hướng nóc phòng nhìn lại. Ha ha ha. Một lát sau, theo một đạo hơi có vẻ khàn khàn tiếng cười truyền đến, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy người đến, Khải Thắng Nam vô ý thức thốt ra. Vương Thị Đại Nhân. Như thế nào là ngài? Vương Thị là Khải Thị trong bộ tộc thủ vệ Vương Thượng đứng đầu cường giả, đồng thời cũng là Vương Thượng thân tín nhất tâm phúc. Sau đó, thần thân đối với Khải Thắng Nam cùng thiếu niên kia lạnh lùng cười một tiếng, nói. Ha ha, nếu không phải là bởi vì có vị này lão tiền bối tại phía trên bò, trong tay còn nắm chặt chui sắc bén dao găm, nhìn ta chầm chầm nhất cử nhất động lời nói. Các ngươi coi là... Đột nhiên làm khó dễ muốn làm cho ta vào chỗ chết Khải Dương Phong, còn có thể lưu lại nửa cái mạng tại. Vương thị lão giả nghe vậy, lại là cười một tiếng. Ha ha ha, thế mà liền những chi tiết kia đều không có thể chạy ra ngươi cảm giác a. À. Ánh mắt của hắn thâm thúy dò xét thần thân một phen, lắc đầu than nhẹ. Không tệ không tệ, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Ngôn từ ở giữa, cái kia trương thế sự xoay vần trên mặt, tự hồ còn mang theo một tia xấu hổ. Nghĩ đến cũng là, vương thượng phái hắn một đường thầm theo Khải Dương Phong bọn người, một mặt là không muốn để cho bọn họ khống chế không nổi chính mình tâm tình, từ đó thương tổn đến Khải Kỳ Lị. Một phương diện khác, cũng là nghĩ nhìn xem Khải Dương Phong tại khuất bóng thời điểm, hội sẽ không làm chút thất thường gì sự tình đến. Khải thị bộ tộc vương vị không người kế tục, đó cũng không phải bí mật gì. Trên thực tế, vì kia ngày càng tuổi xế chiều lão giả, trước đây thật lâu cũng đã bắt đầu tìm kiếm kế thừa bộ lạc vương vị nhân tuyển. Tại bộ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, lão vương phía trên coi trọng nhất chính là Khải Dương Phong, Khải Nguyên hai người. Đối với cái này cực có hy vọng kế thừa vương vị trẻ tuổi, vương thượng tự nhiên sẽ cho càng quan tâm kỹ càng, không chỉ có muốn nhìn hắn trước mặt người khác biểu hiện, càng phải nhìn hắn tại người sau xử sự. Có câu nói gọi quân tử thận độc, mặc kệ vị này Khải thị bộ tộc lão vương bên trên nghe chưa nghe nói qua, nhưng hắn gây nên, hoàn toàn là không bàn mà hợp cái kia bốn chữ chân ý, hắn phái vương thị tới đây một cái khác mục đích cũng là muốn trong bóng tối khảo sát một chút, Khải Dương Phong là có hay không có bốc lên toàn bộ bộ lạc đại lương đảm đương cùng năng lực. Nếu như thời gian đảo thối đến 2 năm trước lời nói, vị này Khải thị bộ tộc lão vương phía trên, thậm chí cũng đem Khải Kỳ Lị xếp vào Tân Vương hậu tuyển trên danh sách. Chỉ tiếc, vị này đức hạnh gồm nhiều mặt, thực lực siêu nhiên nữ tử, vận khí thực sự quá kém. Hai năm trước, nàng không biết làm tại sao thì nhiễm phải hàng độc, một thân nguyệt quan chiến sĩ cảnh tu vi đều bị khóa kín không nói, theo độc tính lan tràn ra. Nàng chính là liền giống người bình thường đồng dạng ăn ở đều làm không được. Đi qua lúc đầu chinh lăng sau đó, Khải Thắng Nam cùng thiếu niên kia cùng nhau đắm ngực khúc thể, trăm miệng một lời. Ti chức, vãn bối, gặp qua vương thị đại nhân. Hành lễ sau đó, Khải Dương Phong đệ đệ phù phù một chút quỳ rạp xuống đất, dập đầu như giả tỏi. Vương thị đại nhân, ngài nhất định muốn vì huynh trưởng ta làm chủ A. Cái
coi như hắn ngôn từ vô lễ, thậm chí phạm phải sai, vương thị đại nhân xem ở cùng bộ lạc thân tộc phần phía trên, hơn phân nữa cũng chỉ hội trách hắn một câu, trẻ người non dạ, a, à, thế nhưng là, đối với cái kia đứng sừng sững một bên sát mặt biến ảo không ngừng khải thắng nam mà nói, nhưng cũng không dám để vương thị đại nhân vì chính mình nhà, việc tư, đối cái kia người áo trắng thống hạ sát thủ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, đã vương thị đại nhân một mực ghé vào trên nóc nhà, cái kia tất đã đem sự tình toàn bộ đi qua đều mò cái rõ ràng. Kể từ đó, lão giả kia tự khi biết dẫn động thủ trước, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết người, vốn là Khải Dương Phong. Lại thêm thẳng đến sau cùng, thần thân cũng chỉ là đánh tơi bời Khải Dương Phong một trận, cũng không có thật đối thống hạ sát thủ. Cho nên, Khải Thắng 5 giờ phút này như cũng cùng cái kia không hiểu chuyện tiểu thúc tử đồng dạng, không thèm nói đạo lý đập người áo trắng một miệng lời nói, ngược lại rơi xuống thành. Dù sao trước đây tiểu mang hán tử nói ra thần thân là đại đi thương thân phận, đã bị vương thị đại nhân nghe lọt vào trong tay. Lại không quản cái thân phận này là thật là giả, chỉ ít tại còn chưa rõ ràng trước đó, khải thị bộ tộc còn thật sẽ không ở phe mình đuối lý tình huống dưới, tùy tiện đắc tội một vị có thể là đại đi thương, tồn tại. Trên thực tế, khải thắng nam còn tính sót cực kỳ trọng yếu một chút, sớm tại thần thân vừa mới cho khải kỳ lị trị hết hàng độc thời khắc, vị kia vương thị đại nhân, cũng đã trước khải dương phong bọn người một bước, lặng lẽ lặng yên ngồi chờ tại nóc nhà. Làm bộ lạc vương thượng thân tính nhất người, lão giả này biết rõ vương thượng trước kia đối khải kỳ lị nhìn trúng. Biết chắc nữ tử này tại không hành nhiễm hàng độc về sau, lão vương phía trên đến cỡ nào đau lòng. Mà bây giờ, tiểu mang hán tử tự hồ mang về một vị có thể trị liệu khải kỳ lị hàng độc cao nhân. Tuy nhiên vương thì chưa từng biết được người áo trắng kia cụ thể dùng là cái biện pháp gì, nhưng hắn nếu thật có thể y tốt khải kỳ lị, đối vương phía trên, thậm chí cả toàn bộ bộ tộc mà nói, đều có thể nói là một kiện thiên đại hỷ sự. Bởi vì vô luận là thiên phú thực lực, vẫn là nhân phẩm đức hạnh, hai năm trước khải kỳ lị là hiện nay danh xưng bộ lạc đệ nhất thiên tài khải dương phong vỗ mông ngựa cũng khó đạt đến tồn tại hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn một đường mạnh lên một đường hủy diệt tất cả một đường trở thành chân chính cường giả ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc liên minh huyền thoại vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc chương 2334 không có sợ hãi nguồn mê truyện audio com hư Vương thị lão giả xoan mũi chấn động, lạnh lùng trừng liếc một chút ở bên tru lớn đại náo, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, thiếu niên. Cái sau toàn thân rung lên, lập tức im ngay. Sau đó, lão giả kia quay đầu nhìn một chút thần thân, hắn ánh mắt đồng dạng băng lãnh. Có thể người áo trắng kia lại một mặt lạnh nhạt nhìn thẳng hắn, dường như tuyệt không quan tâm cái này cường giả bí ẩn lại đột nhiên làm khó dễ. Bởi vì thần thân rất rõ ràng, chính mình giờ phút này biểu hiện càng là bình tĩnh thông dông. Trước mắt cái này khuôn mặt tiêu tụy, thân hình lại lớn mạnh như trâu lão giả thì càng không dám tùy tiện động đến hắn. Hai người cứ như vậy đối mắt nhìn nhau lấy, giống như là đang chơi một trận, người nào trước giờ ánh mắt người nào thì thua, trò chơi. Trọn vẹn mười hơi sau đó, lão đầu kia mới hơi hơi liệt một chút khô quắt khóe miệng. Ha ha ha, Khải Dương Phong hành sự lỗ mãn, nếu có đắc tội vị này tiểu mang huynh chỗ, còn mong rộng lòng tha thứ. Thần thân nghe vậy, một mặt không quan trọng khoát khoát tay. Không sao, dù sao đánh cũng đánh qua ta khí nhi cũng tiêu tan không ít. Ừm. Vậy liền làm phiền tiểu mang huynh cùng lão phu cùng nhau đi gặp Ngô Vương A. Thực không dám giấu giếm, khải kỳ lị hai tỷ đệ, xác thực liên lụy vào một cọc án kiện. Ngô Vương chính miệng căng dặn, để bọn hắn tỷ đệ hai người tiến đến đối chất. Nói mang theo, Vương thì khóe miệng một màn kia ngoài cười nhưng trong không cười ý vị sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Theo cái kia chật căng mặt già bên trên, lại khó bắt được nửa điểm tâm tình. Ta trước đây tại nóc nhà thời điểm mơ hồ trong đó nghe tiểu tử kia đề cập qua một miệng nói tiểu mang huynh lần này đến ta bộ lạc là vì báo ân nếu như thế cần gì phải đã thương một đứa bé nói đến phần sau vương thị lão giả ánh mắt có ý riêng liếc một chút cách đó không xa cái kia sớm đã co lại sau lưng khải thắng nam tiểu tử ý không cần nói cũng biết thần thân dường như sớm đã ngờ tới đối phương sẽ có câu hỏi như thế khóe miệng dương nhẹ nói ha ha cái này nhưng là nói rất dài dòng không bằng lão tiền bối trước đợi ta cần thấy các ngươi vương đến lúc đó Ta lại tự mình nói tại hắn nghe. Cũng tốt. Lão giả kia gật gật đầu, ba chân bốn cẳng đến ngất đi Khải Dương Phong trước mặt, từ trong ngực lấy ra một cái tiểu mộc bình, rút mở nắp bình sau đối với hắn cái mũi hung hung. Ôi, chỉ chốc lát sau, Khải Dương Phong hít vào một ngụm khí lạnh tỉnh lại mà đến, tan rã đồng tử một lần nữa ngưng thực, nhận ra ngồi xổm ở trước mặt mình lão giả về sau, nhất thời giật mình, vội vàng bái nói. Ti chức gặp qua vương thị đại nhân. Sau đó, cái này tiểu thanh niên ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, đúng lúc trông thấy thần thân xoay người lại tại hướng về phía hắn cười lạnh. Ừm. Vương thị đại nhân đều đến, có thể gia hỏa này
Khải Dương Phong luôn luôn có một bụng nghi hoặc, giờ phút này cũng đành phải nuốt hồi trong bụng, cố hết sức đứng người lên. Miễn, miễn cưỡng có thể. Vậy là tốt rồi. Vương thị lão giả căn bản không xem thêm đối phương liếc một chút, ngược lại nói với tiểu mang hán tử. Đi, cổng lên tỷ tỷ ngươi, cùng nhau ý kiến vương thượng. a à, a à, tốt, tốt. Tiểu mang hán tử có chút chất phát gật gật đầu, tự hồ còn không có trước trước kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần. Không cần. Mà lúc này, Khải Kỳ lì vậy mà chính mình xuống giường, bước liên tục nhẹ nhàng di động, chỉ chốc lát sau liền đã đi tới cửa trước. À, bây giờ buổi trưa đã qua, theo lý thuyết. Cái này tiện nữ nhân coi như có thế đi, cũng nên đi lại tập tỉnh mới đúng a. À. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, Khải Dương phong lòng tràn đầy chấn ngạc. Hắn làm sao có thể đi nhẹ nhàng như vậy? Đồng dạng nghi hoặc, đồng thời phù hiện ở Khải Dương phong đệ đệ, cùng thê tử trong lòng. Đến mức tiểu mang hán tử, sững sờ một cái chớp mắt về sau, lập tức vui mừng nhướng mày. À, tỷ, tỷ tỷ ngài đây là. Khải kỳ lị đầu tiên là đối vương tùy tùng lão giả cung cung kính kính được cái vãn bối lễ, thế này mới đúng lấy đệ đệ hé miệng cười một tiếng. Ta cảm giác mình thân thể rất có chuyển biến tốt đẹp, chỉ ít bình thường đi bộ không lại có vấn đề gì. Cái này có thể nhờ có thần ân công. Nghe vậy, Khải Dương Phong trong lòng lại là thầm buông lỏng một hơi. Hô nguyên lai nàng hiện tại cũng chỉ bất quá có thể bình thường đi bộ mà thôi sao. Hoảng sợ lão tử nhảy một cái. Chỉ cần nàng đuổi tới vương thượng trước mặt lúc, còn chưa khôi phục trước kia thực lực, thì không cần lo lắng cái kia lão hồ đồ hồi trở ngại bộ lạc tương lai mà cố ý thiên vị nàng. Khải Dương Phong lại không phát hiện, vương thị đại nhân tại nhìn thấy một màn này lúc, trong mắt đột nhiên lóe mà qua cái kia đạo tinh quang. Trầm mặt một lát sau, lão giả kia vung tay lên. Đi thôi. Chờ một chút. Đang lúc này, thần thân lại đột nhiên mặt hướng Khải Dương Phong đệ đệ, giống như cười mà không phải cười hỏi. Tiểu tử, ngươi cũng đừng đi, đi cũng là tự rước nhục. Không bằng ở lại đây, đem ca ca ngươi làm bẩn sang nhà thật tốt thanh tẩy sạch sẽ, lại đem nổ hầm mặt lấp đầy, cũng tại trong lúc này thật tốt sám hối chính mình sai lầm. Thiếu niên kia nghe vậy, cứng cổ gào to. Ta vốn không tội, làm sao đến sám hối nói chuyện. Ngược lại là người nào đó. Hừ, hắn đối với ta phạm phải tội nghiệp, nhất định sẽ đạt được phải có phán quyết. Trở ngại lời thề quan hệ, hắn vô luận như thế nào cũng không dám trực tiếp điểm danh đạo tính nói ra người kia là ai. Nhưng ở đây người, người nào cũng không phải lòng dạ biết rõ đâu. Lúc này Khải Dương Phong Phu Phụ nhìn về phía thần thân ánh mắt, cực kỳ tàn nhẫn, đã lạnh hoàn toàn tận xương, không biết sao lại bị đối phương nhắm mắt làm ngơ. Chỉ nghe hắn cười nhạt một tiếng, nói. Ha ha ha. Đã ngươi chính mình cũng kiên trì như vậy, loại kia đợi chút nữa mặt thấy các ngươi vương về sau, có thể tuyệt đối đừng hối hận a. À. Ta. Hối hận. Thiếu niên kia nghe vậy, không có sợ hãi trừng thần thân liếc một chút. Hừ, chỉ sợ chân tướng rõ ràng về sau, hối hận cũng không kịp người, lại là ngươi a. À. Lúc này, vương thị lão giả không kiên nhẫn quát nói. Các ngươi cũng đừng lại ồn ào, vương thượng có thể vẫn chờ đây. Nhanh chóng đi theo ta. Theo khải kỳ lì ở chi địa đến mang bộ lạc vương điện trên đường, vừa tốt phải đi qua thương khu vực thành thị. Giờ phút này, thần thân thần thức toàn bộ khai hỏa, vài phút liền đem này danh xưng là Bạch Ngân Đại Đi Thương, buôn bán vật sống đều quét sạch mấy lần, bên trong xác thực có thật nhiều hắn chỗ cảm thấy hứng thú đồ vật, tỉ như xương trang văn ấn loại trang bị, còn có bị xem như kiến trúc tạo hình vật phẩm trang sức sử dụng ngũ hành linh thạch. Nếu không phải là bởi vì lúc này khác có việc gấp thoát thân không ra lời nói, thần thân thật hận không thể một đầu đâm vào thương thành phố, chọn lựa một bộ thích hợp nhất chính mình xương răng văn ấn sau khi, trắng trận liễm nhập linh thạch. Cùng lúc đó, dọc đường nơi đây, nhìn đến thương thành phố vô cùng náo nhiệt phồn hoa chi cảnh tượng Khải Dương Phong, trong lòng rất cảm thấy tự ngạo. Ha 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 ha, có thể đem bạch ngân cấp đi thương mang tới nơi đây, phần này công lao là ta, ta. Vương thượng cái kia dần dần ngu muội lão bất tử, coi như lại thế nào ngoảnh đầu nhớ tình cũ tại cái này chân thật công huân trước mặt hắn cuối cùng phán quyết ưu thế cũng chắc chắn có khuynh hướng ta cái này đại công thần bình thường vì cấp trên lại có thể xử trí theo cảm tính trong lúc nhất thời khải dương phong lòng tin tăng gấp bội hắc 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 khải kỳ lị ngươi cùng ngươi cái kia hỗn trướng đệ đệ còn có vừa cái kia đem ta trọng thương chết con khỉ ống đều chờ đợi lên đoạn đầu đai đi hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn một đường mạnh lên một đường hủy diệt tất cả một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2335 Có dám làm theo? Nguồn Mê truyện audio com Ừm Làm sao liền vương thị đại nhân đều cho kinh động? A à, chờ một chút. Ta con rể này, làm sao bị đánh thành này tấm hình dạng? Ước chừng gần nửa nén hương về sau, làm vương thị lão giả dẫn mọi người đến gần vương trước cửa điện thời điểm. Các loại ở chỗ này khải to lớ
chẳng lẽ lại là ta con rể này làm cái gì chuyện ngu xuẩn, chọc giận vương thị đại nhân. Vừa nghĩ tới đó, khải bàn ba chân bốn cẳng chào đón. Vương thị tiền bối, cái này. Đây là có chuyện gì? Nếu như tiểu tế có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng vương thị tiền bối đại nhân đại lượng, chớ muốn chấp nhặt với hắn. Lấy vương thị bối phận, khải bàn cũng chỉ có thể cung cung kính kính xưng hô hắn một tiếng tiền bối. Chỉ sợ cũng chỉ có khải bàn phụ thân khải di sơn, đủ tư cách gọi đối phương một câu vương thị mang huynh. Nghe vậy, vương thị lão giả cái kia cứng rắn khuôn mặt, dần dần bày ra một vệt ngoài cười nhưng trong không cười đường công. Yên tâm, hắn không chọc ta. Cụ thể, vẫn là chờ gặp mặt ngô vương lại nói a. À. Ách vân vân vân. Khải bàn liên tục gật đầu, chủ động tuân lệnh một tiếng về sau, gấp đi mấy bước đi vì lão giả kia mở ra cửa điện. Nguyệt quan chi lâm bên trong mang hoang tộc nhân, gặp mặt vương thượng thời điểm cũng không hưng quỳ bái, hoặc là ông quyền thở dài chi lễ, mà chính là lấy quyền gõ ngực. Mà lại, nơi này vương, tự hồ cũng không giống huyền linh đại lục thế tục giới nhất quốc chi quân như vậy cao cao tại thượng, ý kiến lúc tất cả phức tạp lễ tiết cũng đều không tồn tại. Đơn giản lấy quyền gõ ngực chi lễ sau đó, cái kia lão vương phía trên khẽ gật đầu đưa tay, mọi người liền đã ngồi dậy hình. Khải Dương Phong vừa muốn trắng trận lên án thần thân ở trên người hắn phạm phải, từng đóng hành vi phạm tội, nhưng chưa từng nghĩ, cái kia lão mang vương đã trước hắn một bước mở miệng. Ừm. Kỳ lị, ngươi lại là mình đi tới sao? Nhìn ngươi khí sắc, cũng so trước kia tốt hơn nhiều a. À? Đúng, đây hết thảy, đều dựa vào thần ân công cứu chữa. Khải Kỳ lị cung kính mà đáp. Người mang hoang tộc tính cách phóng khoáng, trong lời nói cũng rất ít có công công lượng lượng, a du nịnh hót thế hệ. Bởi vậy, Khải Kỳ Lị hàng độc có một nói một có hai nói hai, lại sẽ không giống một ít triều đình quan lớn như vậy, rõ ràng thương thế khỏi hẳn quá trình căn bản không liên quan hoàng đế cái gì điểu sự, lại còn không thể không đến một câu nhận được thánh thượng ân sủng, phù hộ, loại hình chu từ. Tốt tốt tốt. Lão vương phía trên cơ hồ là vô ý thức liên tiếp phun ra ba cái tốt chữ, ngược lại theo Khải Kỳ Lị ánh mắt chỉ, nhìn về phía cái kia một bộ bạch y nam tử. Chẳng lẽ vị thiếu niên này thanh tú hào, chính là Khải Kỳ Lị trong miệng chỗ xưng thần ân công? Thần thân tiến lên một bước, nhập gia tùy tục lấy quyền gõ ngực, gật gật đầu. Vạn bối thần thân, gặp qua khải thị đại vương. Ngươi tuổi còn trẻ, lại có như thế cao tuyệt y thuật. Coi là thật đến. Vương thượng quá khen, thân bất quá là mèo mù vớ cá tráng, vận khí tốt a. À. Mèo mù vớ cá tráng. Ha ha ha, cái này ví von có chút ý tứ. Lão vương phía trên vuốt trâu cười dài. Lúc này thời điểm, khải dương phong cùng hắn người đệ đệ kia lại là không hẹn mà cùng ở trong lòng thầm mắng. Cái cơ mờ mờ chứ, cái này tiết tấu không đúng. Vương thượng sao có thể cùng tên hỗn đảng kia trò chuyện với nhau thật vui. Không được. Nhất định muốn đuổi tại tình thế không cách nào khống chế trước đó, mau chóng đem tình thế quay lại. Sau đó, cái này hai huynh đệ dường như tâm hữu linh tê đồng dạng, phù phù một tiếng, đúng là cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Tuy nói người mang hoang vốn không hưng quỳ lễ, nhưng ở có việc cầu người thời điểm, hoặc là giống giờ phút này khải dương phong huynh đệ hai người như vậy, muốn bán thảm thu được đồng tình thời điểm. Chiêu này vẫn như cũ là quen dùng thủ đoạn, khẩn cầu vương thượng, còn ti chức, tiểu tử, một cái công đạo. Không phải sao, bọn họ cái quỳ này một gào, còn thật đem lão mang vương chú ý lực hấp dẫn tới. Sau đó, hai người này liền ngươi một lời ta một câu mở ra bán thảm thời khắc. Khải Dương Phong không dám công khai biên nói dối, dù sao vương thì lão giả là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình. Nhưng là, hắn hội thêm mắm thêm muối A, hắn quả thực là đem chính mình chủ động công phạt thần thân, mới bị đánh thành đầu heo A tam trừng phạt đúng tội. Tô son trác phấn thành là bởi vì đối phương thái độ ngạo nghễ cuồng lay động, lại thêm đánh đập đệ đệ hung thủ gần ngay trước mắt, hắn nhất thời không có khống chế lại, mới ra tay. Thần thân thái độ ngạo nghễ cuồng lay động sao? Ân, ừ, ngạo thật là có, sau đó Khải Dương Phong cũng không sợ ngay trước vương thị lão giả mặt thêm mắm thêm muối. Trong thời gian này, đệ đệ của hắn ngôn từ lại càng thêm tru tâm, nói thần thân tài trọng thương hắn huynh trưởng về sau, như không phải là bởi vì vương thị tiền bối tới kịp lúc, hắn cùng hắn tẩu tẩu chỉ sợ đã bi thảm độc thủ. Dù sao gia hỏa này cũng là ý vào chính mình tuổi còn nhỏ, đầy miệng đánh rắm cũng không cần phụ cái gì thực chất tính trách nhiệm. Đám huynh đệ hai tố khổ tố không sai biệt lắm, Khải Dương Phong giọng nói vừa chuyển, lại lại bắt đầu biến hướng đến kỹ chính mình công lao. Lúc này thời điểm, cái kia đứng thẳng một bên cha vợ Khải Bàn cũng thỉnh thoảng cắm hai câu miệng, vì ủng hộ chính mình con rể, hắn thậm chí không tiếc đem ban đầu vốn thuộc về mình công lao, đều cùng nhau vạch đến Khải Dương Phong trên đầu. Trong thời gian này, Khải Kỳ Lị Thủy chung là một lời không phát. Bất quá, nữ tử này giờ phút này chăm chú nhăn đầu lông mày, cùng trong mắt dày đặc vẻ chán ghét, đã sớm đem nàng đối Khải Dương Phong ác cảm hiển lộ không thể nghi ngờ. À, cái nhà đầu này, thật đúng là giống nhau thường ngày như vậy, không tranh, không phân biệt. Lão Vương chạy lên não thầm thở dài một hơi. 
thiếu niên mặc áo trắng kia ngược lại là càng làm cho bản vương ngoại ý muốn. Hắn, làm bị lần lượt hỏi tội thủ phạm, vì sao cũng có thể như thế ung dung không vội. Trên thực tế, tên kia vương thị vừa mới trở lại vương tòa sau bên cạnh đứng vững thời điểm, thì cũng lặng yên cáo tri vương thượng thần thân tu vi. Bởi vậy, cái này lão mang vương mới càng thêm không hiểu. Hắn là xích kim chiến sĩ, tuy nói lấy tuổi của hắn đến xem, tư chất thật tốt. Thế nhưng là, chỉ dựa vào này một đầu thì dám không nhìn ta khải thị bộ tộc, không phải ngu xuẩn cũng là người điên. Các loại khải dương phong huynh để hai người nước bọt bay tứ tung lãi nhải nửa ngày, dãn đến sau cùng tự hồ liền chính bọn hắn đều cảm thấy mệt mỏi, lúc này mới thoáng an sinh ra tới. Lão mang vương chậm chậm nhau mắt lại, hỏi lại khải kỳ lị bọn người. Các ngươi có thể có cái gì muốn chia phân biệt? Thần thân cười không nói, khải kỳ lị đồng dạng nằm miệng không nói. Thấy thế, khải dương phong càng đắc ý, hừ, nghiệp chứng nặng nề, chứng cứ vô cùng xác thực, liền chính bọn hắn đều không còn lời gì để nói lấy biện A. Gặp tỷ tỷ và thần đại ca chậm chạp không lên tiếng, tiểu mang hán tử có thể nhìn không đi xuống, vội nói. Vương thượng, tiểu tử nói ra suy nghĩ của mình. Lúc trước tiểu tử giữa khu rừng lúc thi hành nhiệm vụ, rõ ràng là khải dương phong đệ đệ nhiều lần khiêu khích trước đây, thậm chí còn không tiếc đối tiểu tử ra tay đánh nhau. Thần đại ca hắn cũng là vì giúp ta mới. Một hơi đêm đêm qua đi qua toàn bộ đỡ ra về sau, tiểu mang hán tử không chút khách khí chỉ hướng đối phương, ta nguyện lấy nguyệt quan chi thần danh nghĩa phát thệ, chính mình nói tới câu câu là thật. Ngươi có dám làm theo? Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2336 Cũng là như thế tàn bạo Thường Nguồn Mê truyện audio com Ngươi có dám làm theo Nghe nói lời ấy, Khải Dương Phong đệ đệ lại là một mặt mỉa mai cho biểu môi Thôi đi, ngươi vừa mới nâng lên người kia, sớm đã bức ta lập xuống qua thề độc Ngươi biết rõ ta không còn dám xảy ra khác lời thề Ngươi nói bậy Thần đại ca khi nào buộc ngươi lập xuống không qua có thể xảy ra khác lời thề thề độc Tiểu mang hán tử bí mật mang theo giận dữ nói Vương thượng như không tin được tiểu tử lời nói của một bên, có thể tìm gia hỏa này trước kia đồng bạn tiểu tứ, tiểu ngũ bọn người đến đây dằn co. Bọn họ. À, ngươi cũng đừng đùa. Khải Dương Phong đệ đệ hai tay một đám. Bọn hắn cũng đều bị ngươi vừa mới nhắc đến người kia, buộc lập súng qua thề độc. Bị bức hiếp lời chứng, há lại cho tin vào. Ngươi. Ngươi. Ăn nói bừa bãi, quả thực càng là vô sĩ. Tiểu mang hán tử bị đối phương vô sĩ chơi xấu hành động khí toàn thân run rẩy. Trong mắt xích tia từng cái từng cái, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Hắc hắc hắc, cùng tiểu gia đấu. Ngươi còn quá non a à. Thiếu niên kia trong lòng mừng thầm, trên mặt nhưng thủy chung giả trang ra một bộ người bị hại sắc mặt, đối với vương vị chỗ bỗng nhiên đập phía dưới. Tiểu tử cả gan, khẩn cầu vương thượng định ra thánh tài, để gia hỏa này ác nhân có ác báo. Hắn vừa dứt lời, Khải Dương Phong cũng tay không mà bái nói. Ti chức toàn tâm toàn ý vì bộ lạc, không dám tham công, chỉ cầu vương thượng có thể trả ti chức một cái công đạo a à. Nghe vậy, lão mang vương trong lòng thầm than. Ai? Khải kỳ lị nha đầu này, ngươi ngược lại là nói một câu A, à, dù là chỉ là tiếng la oan uổng, bản vương đều có biện pháp cùng bọn hắn lượng vòng. Bình tĩnh mà xem xét, lão mang vương vẫn là hướng về khải kỳ lị. Không chỉ là bởi vì cái này nữ tử gia gia, từng đi theo hắn đao bên trong lăng trong kiếm phốc, cùng một chỗ đánh súng hôm nay cơ nghiệp. Càng bởi vì khải kỳ lị bậc cha chú, thậm chí cả chính nàng, nhiều năm như vậy đến đều đang dùng hành động yên lặng vì bộ tộc phụng hiến lấy. Nữ tử này, Thủy Trung An tỉnh giống như là một vũng thu thủy, không quan tâm hơn thua, thì phi chớ biện. Nàng tự như là độc lập với cái này trọc thế bên ngoài một đóa thủy tiên hoa, điềm tĩnh, trắng noãn, không nhiễm các bụi. Chỉ là, tại bây giờ thế đạo, lấy cục diện dưới mắt, giống khải kỳ lị dạng này thuần túy người, nếu là không có cực kỳ cường đại chính nghĩa, thế làm làm hậu thuẫn, nàng xuống tràn tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Cái này giống như là nên Phật thiền bên trong một cái ý, ác nhân chỉ cần bỏ xuống đồ đao, liền có thể lập địa thành Phật, vừa vặn rất tốt người nếu muốn tu thành chính quả, lại muốn trải qua cái kia 9981 nạn. Cái này không đúng. Trên vương vị lão giả biết rõ như thế, có thể hắn vị trí, lại không cho phép hắn đem tư tình cùng chính nghĩa, áp đảo toàn bộ bộ lạc dân tâm cùng trên lợi ích, riêng là tại khải kỳ lị không nói một lời, thậm chí ngay cả ta là oan uổng loại này lớn nhất bất lực lý do thoái thác đều không có cho ra đến tình huống dưới. Tới đối đầu khải dương phong Tuy là đang bán thảm, có thể tỉ mỉ nghe tới thì sẽ phát hiện con hàng này cơ hồ là câu câu không rời tranh công. Hắn cái này căn bản là đang biến tướng cảnh cáo lão mang vương. Ta thế nhưng là toàn bộ khải thị bộ tộc đại công thần, ngươi nếu là trừng trị không nghiêm, chắc chắn lạnh có công chi sĩ là tâm. Ta
có thể sau lưng ta người năm kia con trai mất sạch nhạc phụ gia tộc, lại sớm đã đem ta xem như nửa đứa con trai đến đối đãi. Chẳng lẽ ngươi mang vương thực sẽ làm một cái thân thể nhiễm hàng độc, liền ăn và ngủ đều có chút tốn sức con gái tử, bỏ qua ta Khải Dương Phong hay sao? Khải Dương Phong nói bóng gió, mang vương nghe hiểu. Hắn nhạc phụ cùng thê tử, thậm chí đệ đệ của hắn cũng đều có thể nghe ra được. Thần thân tự nhiên cũng đã sớm nghe ra trong này biện pháp. Trầm mặt trong một giây lát, lão mang vương dường như hữu khí vô lực khoát khoát tay. Thôi, đã các ngươi đồng đều đã không có gì để bào chữa, như vậy. Chờ một chút. Đang lúc này, thần thân đột nhiên tiến lên trước một bước, tay vừa nhất chỉ một trương, nhưng là đúng trên vương vị lão giả bày ra cái cấm ngôn thủ thế. Thấy thế, khải bàn giận tím mặt. Làm càng. Ngươi. Không biết sao hắn lời còn chưa nói hết, lão vương phía trên chính mình cũng đã mở miệng. Ồ, ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Tuy nhiên cái này lão mang vương đã tận lực áp chế chính mình có chút hăng hái tình cảm, nhưng là hắn ánh mắt, vẫn như cụ bán khác ý nghĩ. Thần thân trong lòng thầm động. À, không tệ không tệ, xem ra cái này lão mang vương vẫn là có lòng muốn bảo hộ khải kỳ lị, như vậy cũng tốt lắm. Hắn nhếch miệng cười khẽ, nói. Ha ha ha, hiện tại là ông nói ông có lý bà nói bà có lý, hết lần này tới lần khác người nào đều không có chứng cứ, đúng hay không? Chứng cứ? Người nào nói chúng ta không có? Nghe xong lời này, Khải Dương Phong lại là tức giận, thân thủ chỉ chỉ đệ đệ cùng chính hắn cái kia một bộ mặt mũi bầm dập diện mạo, nói. Trên người chúng ta thương tổn, chính là chứng cứ. Thần thân nhíu mày lại. À thật sao? Ngươi thương, ta thừa nhận là bị ta đánh, bởi vì là ngươi dẫn đầu làm khó dễ, ca đơn thuần tự vệ. Không có tại chỗ giết ngươi, liền đã rất cho Khải thị bộ vương mặt mũi. Lần này, Khải Dương Phong cha vợ Khải bàn khí mặt đỏ. Từ đâu tới cung đồ, càng như thế làm càng. Thần thân lại là không để ý đối phương, phối hợp đem ánh mắt liếc nhìn Khải Dương Phong đệ đệ, khóe miệng móc ra một vệt tiện tiện đường công. Đến mức ngươi. U, ngươi đây là từ trên núi lăn xuống đến A, làm sao bị ngã thành này tấm hình dạng. Ngươi đánh rắm, ta rõ ràng là bị ngươi. Khụ khụ, ta thương tổn là bị một tên hỗn đảng đánh. Thiếu niên kia nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, có chứng cứ sao? Thần thân lưu manh vô lại cười cười. Ha ha, không có chứ. Cái kia thì quản tốt ngươi miệng thúi. Tránh khỏi miệng thối gây thiên ngại, không cẩn thận lại từ trên một ngọn núi khác lăn xuống tới. Ngươi! Ngươi! Lần này, Khải Dương Phong đệ đệ cũng bị khí sắc mặt ứng hồng, trận mắt trừng trừng. Tốt, đã người nào đều không có chứng cứ, không khỏi quý bộ lạc vương thượng khó xử, án này định đoạt liền nên do có thực lực một phương đến trưởng đà. Thực lực! Nghe vậy, Khải Dương Phong lại là khịt mũi coi thường. Hừ, ngươi một cái xích kim chiến sĩ, lại còn coi chính mình có bao nhiêu trâu bò hay sao? Còn thực lực! Lúc này, thần thân đón lão vương phía trên cái kia như có chút suy nghĩ ánh mắt, lại lần nữa tiến lên trước một bước, khí thế hùng hổ dọa người. Ta hôm nay liền đem lời nói thả chỗ này, nếu như khải kỳ lị cùng đệ đệ của nàng bị mảy may thương tổn, khải thị bộ tộc liền đem đau mất một khoản chưa từng có tài phú. Nói xong, mọi người chỉ thấy người áo trắng kia giữa ngón tay linh quan chấp liên tục, mình mông nhiều quần áo, ngọc giới, ao 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 bày vẫy một chỗ. Những vật này, đều là ta lấy đến báo ân, báo cái kia tiểu mang hán tử đối với ta ân cứu mạng. Chỉ cần bọn họ mạnh khỏe, những vật này, ta nguyện toàn bộ miễn phí dân tặng khải thị bộ tộc. Hoa! Lời vừa nói ra, trong đại điện mọi người đều vì thế mà kinh ngạc. Cái này, những thứ này không đều là huyền khí thế giới quần áo cùng phòng bị trang sức sao? Ngô! Cái này người áo trắng đến cùng là ai? Hắn không chỉ có nắm giữ bỗng dưng lưu giữ vật lấy vật túi càng khôn, còn lập tức liền lấy ra hơn trăm bộ quần áo cùng lục sư thạch tinh phòng bị, trắng trắng dân tặng. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp Chương 2337 Cũng là như thế tàn bạo Hạ Nguồn Mê truyện audio com Vương thượng trong đại điện Những cái này bộ lạc các trọng thần giờ phút này Cũng không khỏi nghị luận âm ý Chật chật chật, đây tuyệt đối là đại thủ bút Như thế xem ra Hắn thật sự là một vị đi thương, đại đi thương Tầm thường người mang hoang Ai sẽ thu thập nhiều như vậy đỉnh phong đồ trang sức nếu là đem những thứ này đồ trang sức hết thảy cầm tới đấu thú thành thương trên thị trường, tùy tiện liền có thể đổi về chúng ta bộ tộc thường quy chi phí dưới, 3 năm năm tư nguyên lượng. Không tệ. Dùng cái này xem ra, cái này người áo trắng thế lực sau lưng, 8 9 phần 10 là so khải bàn cùng khải dương phong vừa mới dẫn vào ta bộ lạc bạch ngân đi thương đoàn càng cường hãn hơn tồn tại A. Nếu không, hắn dựa vào cái gì dám cứ như vậy sáng loáng lộ tài tại trước. Chẳng lẽ thì không sợ chúng ta bởi vì tại nảy lòng tham, giết người cướp hàng sao? Trong lúc nhất thời, vị này không rõ lai lịch người trẻ tuổi, đã rung động đến trong mọi người tâm. Thì liền Khải Dương Phong cùng cái kia vị nhạc phụ, đều bị thần thân vạch trần mà ra tại đại khí thô cho kinh hải đến. Cái này, gia hỏa này thật đúng là một vị đại đi thương. 
Khải Dương Phong đệ đệ vô ý thức nuốt nước miếng, nhìn ánh mắt xéo qua trong lúc lơ đảng quét tiểu mang hán tử liếc một chút, trong lòng thầm mắng. Mẹ, vốn cho rằng gia hỏa này chỉ là thuận miệng nói nhảm. Hắn thật đúng là là dẫm nhầm cứt chó a, à, vậy mà chuyển ra như thế một vị đại đi thương đến. Ngắn mũi trầm mặt về sau, lão vương thường hơi hơi nheo cặp mắt lại. Ngươi, đây là dự định vận dụng tài lực, ảnh hưởng bản vương phán quyết kết quả. Thần thân nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, thật có như thế tơ lụa. Ách không đúng, thật có rõ ràng như vậy sao? Thực đây vốn chính là một trận sai án, kết quả như thế nào, căn bản là trọng yếu. Cái gọi là phán quyết, cũng không nên tồn tại. Sau đó, hắn đại khí giang hai cánh tay, bày làm ra một bộ muốn ông ấp bên chân những cái kia đều nhanh chôn đến đầu gối mình đắp chỗ quần áo bộ dáng, ngóc đầu lên cất cao giọng nói. Ta là người làm ăn. Cho nên so với quyền đầu, ta càng ưa thích lấy tài lực đè người. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu ta quyền đầu không đủ lớn, không rất cứng. Vương thượng cơ trí, biết được cùng tại cái này hạt vừng đại vụ án nhỏ phía trên hao tâm tốn sức, kém xa ông ấp cái này mênh mông nhiều của cải, vì toàn bộ bộ lạc dành phúc lợi tới thực sự, không phải sao. Lập tức, hắn lại đem ánh mắt liếc về phía Khải Dương Phong, trêu tức cười hỏi. Ha ha ha, mới vừa nghe ngươi nói mình cỡ nào cỡ nào vì bộ lạc xuất lực đổ máu, lao khổ công cao đúng không? Ngươi đã từ trước đến nay đều có thể một lòng vì công, vậy ta nghĩ, ngươi nên rất tình nguyện nuốt xuống chính mình cái kia cái gọi là quỷ khuất, để đối với toàn bộ bộ lạc mà nói, như vậy chỗ cực tốt rơi túi vì an a. À. Cái này. Thần thân lời vừa nói ra, lão vương thượng cũng đột nhiên đem ánh mắt tập trung tại khải dương phong trên thân. Cái cơ mờ mờ chứ, gia hỏa này nói rõ là tại lấy thế lớn ta à. Có thể ta trước đây đều đã đựng nhiều năm như vậy, cũng không thể tại cái này thời khắc mấu chốt nhất như xe bị tuột xích. Kết quả là, khải dương phong bỗng nhiên cắn răng gật đầu. Tốt. Sau đó, hắn một mặt quỷ khuất lấy quyền gõ ngực, nói. Vì toàn bộ bộ lạc, tì chức nguyện ý. Thế nào lại gia hỏa này lời còn chưa nói hết, liền bị thần thân nghiêm nghị đánh gãy. Được, nguyện ý là được, khác mẹ nó nói nhảm tuyệt hảo, giống như là sợ người khác không biết ngươi có bao nhiêu vĩ đại giống như. Ta. Ngươi. Khải Dương Phong một hơi đừng ở ở ngực, kém chút không có bị sặc chết. Lúc này thời điểm, lão mang vương chậm cười mà nói. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Thật không hổ là Khải Dương Phong. Nghe vậy, Khải Dương Phong cha vợ cũng là sắc mặt hơi chậm, giống như là bởi vì Khải Dương Phong nghĩa cử, để hắn vị này cha vợ cũng cảm thấy cùng có thực sự tự hào. Như vậy, trước đây sự tình liền triệt để có một kết thúc. Lão Mang Vương chậm rãi nói. Bản Vương thực tình hy vọng, hai phe các ngươi đều có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngô Vương ý nguyện, chính là ta sứ mệnh. Khải Dương Phong nhất thời nghiêm mặt, lấy quyền gõ ngực. Trong lòng nghĩ lại là, thật sự là đáng tiếc a. À. Cứ như vậy bỏ lỡ diệt trừ khải kỳ lị 2 tỷ đệ cơ hội tốt. Chỉ cần nàng còn sống một ngày, đối với ta mà nói liền có một ngày không ổn định tính. Xem ra chỉ có thể chờ đợi về sau lại nghĩ biện pháp trừ rơi nữ nhân này cùng nàng cái kia nhiều chuyện đệ đệ. Sau đó, Khải Dương phong mặt hướng thần thân, gạt ra một tia có chút khó chịu nụ cười, đưa tay phải ra. Đã vương thượng có ý chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, vì đại cục suy nghĩ, ta nguyện. Ba. Hắn tỏ thái độ vừa mới bề ngoài đến một nửa, vương đi ra tay liền bị thần thân một mặt chán ghét đập mở ra. Lập tức, cái kia khiến Khải Dương Phong vô cùng phát điên tiếng nói lại lần nữa tập lọt vào trong tay. Được được, khác mẹ nó giả mù sa mưa, tiểu gia ta nhìn lấy buồn nôn. Ngươi. Thần thân cũng không để ý mấy cái kia nén giận gia hỏa, dững dưng khoát khoát tay. Như vậy, xin mời vương thượng đem những vật này hết thảy lấy đi đi. Từ đó khoảnh khắc, bọn họ, đều là thuộc về ngươi khải thị bộ tộc. Chật chật chật. Đại khí, đại khí. Cái gì là đại đi thương? Cái gì là tài đại khí thô? Vốn mang hôm nay xem như kiến thức đến. Nhiều như vậy tư nguyên, người áo trắng kia nói đưa thì đưa, liền mí mắt đều không nháy một chút. Hắn tuyệt đối là cái nào đó xích kim cấp đại đi thương công tử gia. Theo tiếng nghị luận lên, lão mang vương vung tay lên, tự nhiên có người đi đem thần thân chiếu xuống địa y vật, không huyền phòng bị hết thảy thu hồi. Lão mang vương cười nhạt nói. Tốt, đã mọi việc đều là đã hết thảy đều kết thúc. Bản vương cũng làm lực tận tình địa chủ hữu nghị, vì ngươi bày tiệc mời khách. Lúc này, khải thị bộ tộc lão vương thượng đã đem thần thân định nghĩa làm một cái đại đi thương thế lực quý công tử bột, vì bộ lạc phát triển nghĩ, vô luận như thế nào đều phải cực kỳ mở tiệc chiêu đãi một phen mới là. Thế nào lại thần thân nghe vậy, lại là chậm rãi lắc đầu. Vương thượng hảo ý thần mổ nhân tâm lĩnh, bất quá trong mắt của ta, chuyện hôm nay kiện vẫn chưa chung kết. Lời vừa nói ra, lão vương thượng không khỏi sắc mặt trầm xuống. Khải bàn càng là há miệng giận mắng. Ngươi tên này thật vô lễ. Khải Dương Phong vì bộ lạc đại nghĩa, đều đã vừa lui lại lui, ngươi vẫn còn muốn hùng hổ dọa người hay sao? Đúng rồi. Xem xét cha vợ đều giận vì chính mình nói chuyện, Khải Dương Phong c
lấy thế đè người. Không không không, ta đồng dạng không khinh người, chỉ ức hiếp những cái kia không bằng heo chó súc sinh. Ngươi nói cái gì? Làm càng. Ngay tại Khải Dương Phong bọn người cùng nhau giận mặt dơ chân thời khắc, thần thân lại là cười lạnh dương một tay lên, ông, 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 ông. Hoa lạp lạp lạp. Bạch quan chấp liên tục ở giữa, so lúc trước còn nhiều ra gấp đôi quần áo vật phẩm trang sức, hết thảy vẫy xuống tại đất. Lần này, tại chỗ người lại một lần vỡ tổ, nằm thảo. Hắn túi càng khôn là cái không đấy hay sao? Cái này người áo trắng một lời không hợp thì lấy tài lực đập người thói quen cái gì thời điểm có thể thay đổi đổi. Cái này mẹ nó cũng quá tàn bạo đi. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả. Một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2338 Ép lên tuyệt lộ Nguồn Mê truyện audio com Mọi người chấn không sai ở giữa, thần thân cái kia băng lãnh ánh mắt đã ép thẳng tới hướng Khải Dương Phong, gần từng chữ một. Ngươi nghe kỹ cho ta. Chỉ cần ngươi dám lấy nguyệt quan chi thần danh nghĩa phát thể. Lúc trước Khải Kỳ Lị cũng không phải là vì cứu ngươi. Thay người hút ra độc tố về sau, mới đưa đến chính mình nhiễm phải hàng độc lời nói, ta thì đem những tư nguyên này cũng hết thảy tặng cho các ngươi khải thị bộ tộc. Trừ cái đó ra, ngươi cùng sau lưng ngươi gia tộc, cũng đem đạt được đồng dạng số lượng quần áo của cải. Nghe xong lời này, trên điện mọi người lập tức xôn xao. Đây chính là trước đây gấp hai lượng quần áo vật phẩm trang sức A. Nếu là đem những vật này đều cầm lấy đi đấu thú trong thành, đổi thành chiến lược tư nguyên lời nói, đầy đủ chúng ta toàn bộ bộ tộc 10 năm gần đây thường quy chi tiêu. Hiện tại, Khải Dương Phong chỉ cần lập cái kế tiếp lời thề, thì có thể vì chúng ta bộ tộc cùng cá nhân hắn liễm lấy thật lớn như thế lợi ích. Dẫn tới trong điện mọi người sôi trào lên, là lợi ích. Mà giờ khắc này, theo thần thân một lời kết thúc, Khải Kỳ Lị Quyển kia như một đầm nước động tịnh trong mắt, cũng lóe qua một đạo quan mang kỳ lạ. Cái này quan mang kỳ lạ, lại không phải lợi ích mà thay đổi, mà chính là ngoài ý muốn cùng cảm động. Nữ tử này hiển nhiên không hề nghĩ tới, thần thân thế mà lại vì nạn khắc kia ý trần phong chuyện cũ, đứng ra. Trên thực tế, thần thân ngay từ đầu liền lấy tài đè người, dùng gần như không thèm nói đạo lý tàn bạo thủ đoạn, làm cho lão mang vương giàn xếp ổn thỏa chỉnh cái động tác, cũng là tại vì hiện tại cái này một lần làm làm nền. Bởi vì, hắn nhất định phải có cái phù hợp lấy cớ, tại tất cả mọi người trước mặt triển lộ chính mình tài lực, đồng thời chân thật đưa ra ngoài một nhóm, để cầu chấn hám nhân tâm. Nếu không, hắn làm sao có thể để khải thị bộ tộc người tin tưởng hắn thật sự là một vị tài đại khí thô đại đi thương. Lại như thế nào có thể khiến người ta nhóm theo hắn cử động bên trong dẫn phát liên tưởng, cảm thấy cái này áo trắng đại đi thương thế lực sau lưng, cũng nhất định bất phạm, từ đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là do ở thần thân lần thứ nhất đã dùng một khoản tài chính hắn trong mắt, căn bản tính không được cái gì của cải, lấy được hắn muốn hiệu quả. Cho nên hiện tại, hắn lại một lần nữa làm như vậy thời điểm, trong điện chúng người phần lớn chỉ sẽ khiếp sợ, lại sẽ không cho là hắn đây là mưu đồ đã lâu gây chuyện, cùng lúc đó, lão vương thượng nhìn từ bề ngoài mang theo giận tái đi, nhưng trên thực tế Hắn ở trong lòng ngược lại cảm kích lên thần thân sở tác sở vi đến. Ha 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 ha, nguyên lai đây mới là hắn chân thực mục đích A. Hai năm trước, Khải Kỳ Lị đột nhiên thân trúng hàng độc, bản vương đã từng hỏi qua cô nương này đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể nàng cũng là im miệng không nói. Trong mắt không có không bóng sáng, tự như là tầm giống như chết hôi tịch. Cũng không lâu lắm, Khải Kỳ Lị đệ đệ liền bắt đầu khắp nơi lan truyền Khải Kỳ Lị thân trúng hàng độc chân tướng, nói đây hết thảy. Đều là bởi vì Khải Dương Phong. Nhưng là Tại không có chứng cứ tình huống dưới, Khải Kỳ Lị chính mình lại chưa từng phát ra tiếng, người nào sẽ tin tưởng một cái lúc đó chỉ có 5 tuổi đại hài tử nói chuyện. Khi đó, bản vương ngược lại là có lòng truy vấn Khải Dương Phong, để hắn lấy nguyệt quan chi thần danh nghĩa phát thệ, nói sự kiện này tới không quan hệ. Chỉ tiếc chung quy là muộn nửa bước, tiểu tử kia bị Khải bàn nhìn trúng, ở rễ Khải Di Sơn gia tộc vì tế. Khải Di Sơn cùng Khải Kỳ Lị gia gia một dạng, đều là từng cùng bản vương đồng tâm lục lực, đánh xuống mảnh này cơ nghiệp đại công thần. Vì không cho lão đồng bọn thất vọng đau khổ, bản vương cũng liền không tốt lại bức khải dương phong thề. Mà bây giờ, ta muốn hỏi mà không được sự tình, lại bị hắn hỏi ra lời. Lão mang vương trong mắt tinh quan đại mạo, trong lòng thầm động. Khải dương phong a à, khải dương phong, hy vọng ngươi có thể làm chúng cương chính lập xuống lời thề, chứng minh lời đồn cuối cùng chỉ là lời đồn mà thôi. Như thế, cũng coi là xứng đáng bản vương từng ấy năm tới nay như vậy đối ngươi thưởng thức cùng nể trọng chi tình, đợi ta trăm năm về sau. Ngươi cũng tất sẽ thành thích hợp nhất vương vị người thừa kế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt tập trung tại Khải Dương Phong trên thân, thì liền hắn cha vợ cùng thê tử đều không ngoại lệ. Ta, ta dựa vào cái gì muốn theo
thần thân cười nhạt một tiếng, lại lần nữa phất phất tay, ông. Bạch quan chợt hiện về sau, so với vừa nãy còn nhiều ra gấp đôi quần áo, huyền giới giống nhau mở cống nước sông, liên tục không ngừng chiếu nghiêng xuống. Lần này, không đơn thuần là trên đại điện người trong bộ lạc, thì liền vương thượng cặp kia lão mắt, đều đã nhìn có chút đăm đăm. Mọi người bên tai, lại lần nữa vang lên thần thân cái kia phong khinh vân đạm tiếng nói. Vậy ta thì lại thêm vào thẻ đánh bạc, chỉ cần ngươi lấy nguyệt quan chi thần danh nghĩa phát thệ, những thứ này mới thêm vào của cải, liền hướng ngươi cùng khải thị bộ tộc chia đều cùng hưởng. Nếu như ngươi thật chưa làm qua, lại làm sao đến mức không dám lập xuống lời thề, tự chứng minh trong sạch. Cũng đừng lấy thêm ngươi cái kia cái gọi là tự tôn tới nói sự tình. Nếu như ngươi có thể theo ta nói lập xuống lời thề, chứng minh ngươi là oan uổng, sau đó ta chẳng những hội thành thành khẩn khẩn xin lỗi ngươi, còn sẽ vận dụng ta thế lực sau lưng, cùng khải thị bộ tộc ký kết một cái tối ưu cung hóa điều khoản, ngày quy định mấy năm, mặc cho ngươi lấp. Cái này, Khải Dương Phong nhất thời á khẩu không trả lời được, trong lúc lơ đảng, trên trán đã hiện ra từng tia từng tia mồ hôi lạnh. Cơn gió, việc đã đến nước này ngươi cũng không cần xoáng suýt, thề đi. Lúc này thời điểm, hắn cha vợ vừa âm thanh chính khí nói. Ngươi thì đường đường chính chính chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, ngươi Khải Dương Phong, căn bản cũng không phải là lời đồn truyền lại loại kia ti tiện chi đồ. Khải bàn vừa dứt lời, nữ nhi của hắn Khải Thắng Nam cũng mở miệng phụ họa. Không tệ. Phu quân, ngươi liền lấy nguyệt quan chi thần danh nghĩa phát thệ, hung hăng đánh cái này càng rỡ tử mặt đi. Khải Dương Phong gấp thẳng cắn răng, trong lòng thầm mắng. Đáng giận. Làm sao liền các ngươi đều đi theo ồn ào? Lấy nguyệt quan chi thần danh nghĩa phát thệ. Đây cũng không phải là trò đùa a. À. Cửu thiên chi ngoại có thần minh, ta nếu thật lập xuống cái này trái lương tâm tuân được thề độc, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trên thực tế, Khải Bàn cùng Khải Thắng Nam cũng không có chút nào khó xử Khải Dương Phong ý tứ. Bọn họ tin tưởng vững chắc Khải Dương Phong là hiền tế, là đức phu, tuyệt không phải loại kia ti tiện chi đồ. Chính là từ đối với Khải Dương Phong có lòng tin tuyệt đối, hai người này mới có thể để hắn dựa theo thần thân nói tới nội dung, trước mặt mọi người lập xuống lời thề. Kể từ đó, không chỉ có bộ lạc cùng gia tộc bọn họ đều có thể vơ vét đến một số lớn của cải, còn có thể đem cái kia cuồng ngạo người áo trắng mặt mũi hung hăng bông ra từng mạng, để dưới đất điên cuồng chà đạp, thật tốt ra một hơi. Bực này điều thú vị, cớ sao mà không làm đâu. Mẹ, xem ra gia tộc phương diện trợ lực là không trông cậy được vào. Muốn đến nơi này, Khải Dương Phong một mặt căm giận trừng thần thân liếc một chút về sau, chuyển hướng trên vương vị lão giả, nói. Vương thường, ti chức. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền bị lão mang vương phất tay đánh gãy. Khải Dương Phong, ngươi không cần nhiều lời. Đi thôi, liền theo hắn nói, lập xuống huyết thể. Chờ ngươi dùng hành động thực tế chứng minh chính mình trong sạch về sau, bản vương tự sẽ hôn một cái dụng chiếu, mẫn che lời đồn. Từ nay về sau, nếu có người còn dám dùng cái này trước lời đồn hãm hại cùng ngươi lời nói, bất kể là ai. Giết không tha. Lão mang vương ủng hộ ngôn từ, dừng ở Khải Dương Phong trong tay, lại không khác nào phong kính hắn sau cùng sinh cơ. Không hề nghi ngờ, giờ phút này hắn triệt để bị buộc lên tuyệt lộ. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2339 Bức lộ ra nguyên hình Nguồn Mê truyện audio com Các loại máy hơi vẫn không có động tĩnh, thần thân khóe miệng dương nhẹ, trêu tức hỏi. Còn đứng ngay đó làm gì? Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Thần thân lời nói, để Khải Dương phong thân hình rung lên. Đến mức trước đây Dương nanh múa vuốt, theo Khải Dương Phong cùng nhau kêu oan vị kia đệ đệ, giờ phút này đồng dạng là mặt như thương giấy, liền không dám thở mạnh một cái. Bởi vì trừ Khải Dương Phong người trong cuộc này bên ngoài, cũng chỉ có hắn cái này đệ đệ biết, đối phương là tuyệt đối không dám lấy nguyệt quan chi thần danh nghĩa phát thể. Nếu quả thật làm như thế, chờ đợi hắn, liền chỉ có một con đường chết. Ngắn mũi lặng im về sau, Khải Dương Phong chậm rãi đem tay phải nắm quyền, đến gõ cùng tim phía trên. Hắn cánh tay không tự chủ được trung rẩy. Ta, ta Khải Dương Phong Lấy nguyệt quan chi thần danh nghĩa phát thể Ta, ta Môi hắn đóng mở nhiều lần Có thể trong lời thầy cho Nhưng thủy chung khó có thể phun ra nửa chữ Lúc này thời điểm Lão mang vương trong mắt Đã từ từ nhảy lên một vệt vẻ thất vọng Khải dương phong nhạc phụ cùng thê tử Cũng cũng không khỏi nhăn đầu lông mày Trong lòng hai người Đồng thời dâng lên một cái bọn họ đánh chết Đều không muốn nghiêng nghe thanh âm Chẳng lẽ Khải dương phong thật làm qua loại kia ti tiện sự tình Phu phu Ngay tại lúc này Khải Dương Phong bỗng nhiên một chút quỳ rạp xuống đất, không ngừng đối lão vương thượng đập lấy khấu đầu. Ta sai ta sai ta sai. Ti chức ban đầu là bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy Khải Kỳ Lị như là đã thành phế nhân một cái, hơn nữa lại biến đến gậy xấu vô cùng, cưới loại nữ nhân này chẳng những không biết đối với ta sinh ra trợ lực, thậm chí còn có thể bị các tộc nhân chỗ chế nhạo, cho nên mới, mới. Nhảy, nhảy, nhảy. Lời vừa nói ra, Khải Dương Phong lão nhạc tr
hắn duỗi ra run rẩy tay phẫn nộ chỉ vang khải dương phong a a a a lão phu lúc trước làm sao lại mắc mù dẫn ngươi đầu này không có lương tâm sói đói nhập thất khải thắng nam đồng dạng là đầy mặt chấn ngạc không ngừng lắc đầu không không biết phu quân ta là cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi làm sao lại như thế ti tiện không chịu nổi khải dương phong còn đang không ngừng đập lấy đầu một bên đập vừa nói khẩn cầu vương thượng khoan dung ta nhất thời hồ đồ đúc xuống sai cho ti chức một cái hối cải để làm người mới cơ hội lúc này lão vương thượng nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong cũng không có quá nhiều thù phẫn có chỉ là thất vọng bằng lãnh thấu xương thất vọng chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng lên tay một chút khải dương phong chỗ nói ngươi chính là muốn nhận lầm muốn thỉnh cầu khoan dung cũng nên tìm tới đối với người a nghe xong lời này khải dương phong mới đột nhiên giật mình tỉnh lại hắn giờ phút này còn ngây thơ cho rằng chỉ cần hắn chịu hướng khải kỳ lị nhận lầm cũng cầu đối phương khoan dung lão vương thượng sẽ còn cho hắn lần nữa tới qua cơ hội bởi vì phóng nhãn toàn bộ khải thị bộ tộc tại thế hệ trẻ tuổi bên trong khải dương phong đều là lớn nhất tiềm lực tồn tại kết quả là hắn quỳ nằm sắp quay người một chút té nhào vào khải kỳ lị bên chân một bên rút chính mình cái tác một bên năn nỉ nói kỳ lị ta sai ta không phải người ta không bằng heo chó chỉ đổ thừa ta khi đó thật sự là quá muốn chứng minh chính mình ta theo ngươi mến nhau nhiều năm ngươi cần phải vô cùng rõ ràng ta thuở nhỏ mộng tưởng liền là trở thành toàn bộ bộ tộc kiêu ngạo cũng có ngày có thể chỉ huy chúng ta bộ tộc đứng ngạo nghễ tại nguyệt quan chi lâm vân đoan ta thừa nhận ta lúc đó thật là bị giấc mộng này che đậy tâm trí ta ta thiên không nên vạn không không nên làm loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình vang cầu ngươi tha thứ ta đi vì thế ta nguyện ý trả bất cứ giá nào lúc này khải kỳ lị sắc mặt vẫn như cũ trầm tĩnh như thủy hai đầu lông mày vẻ chán ghét càng lộ ra dày đặc mời ngươi không muốn làm bẩn mộng tưởng hai chữ này khải kỳ lị thái độ để khải dương phong rất cảm thấy khuất nhục có thể đáng giận ngươi cái xấu xí phế vật nữ nhân hừ đại trượng phu có được giảng được lão tử hôm nay trước hết nhẫn chỉ cần có thể cầu được thông cảm muốn không bao lâu lão tử vẫn như cũ lại là cái kia cao cao tại thượng thiên tài mà ngươi vẫn như cũ là cái kia cả một đời đều không xuống giường được phế vật sớm muộn cũng có một ngày lão tử sẽ đích thân xử lý ngươi cùng ngươi cái kia ồn ào đệ đệ trên mặt khải dương phong vẫn như cũ là một bộ khóc thiên đập đất cầu khoan dung sát mặt sách xem ra đại ca lúc này là thật chơi xong tiểu gia ta cũng không thể đi theo hắn một đạo ngồi chờ chết khải dương phong đệ đệ nhãn châu xoay động qua wow, một cuốn họng thì khóc lên qua wow, ô oh, ô oh, ô oh, nguyên lai like ca ca ngươi đúng là hiểm ác như vậy người kỳ lị tỷ tỷ trước kia đối ngươi tốt như vậy ngươi cư nhiên như thế đối nàng có lỗi với ca ca ta ta thật sự là nhẫn không đi xuống thiếu niên này nhất thời thay đổi một bộ đại nghĩa diệt thân sắc mặt tức giận trách mắng ta hiện tại liền muốn đưa ngươi những cái kia không sạch sẽ chuyện xấu hết thảy nói ra sau đó khải dương phong đệ đệ liền một thanh nước mũi một thanh nước mắt giãn tốt nhiều đều là khải dương phong không muốn người biết ti tiện hành động bên trong tự nhiên có hắn cố ý khuếch đại từ thêm mắm thêm muối bộ phận thì liền chính hắn khắp nơi nhằm vào chèn ép khải kỳ lị đệ đệ hành động cũng nói thành là bị khải dương phong dùng cái gọi là thân tình bắt cóc bức bách mà làm ô ô ô ta đã từng không chỉ một lần nỗ lực khuyên can ca ca ti tiện hành động thế nhưng là hắn cùng ta giảng chúng ta bậc cha chú sớm đã vì bộ lạc chiến tử chiến trường mà hắn nếu muốn ở bộ lạc bên trong cấp tốc leo lên, lăn lộn xuôi gió xuôi nước, nhất định phải tìm tới một tòa có mạnh mẽ chỗ dựa. Cho nên, mới vung khải kỳ lị tỷ tỷ, cưới ta hiện tại tẩu tẩu. Lời vừa nói ra, khải thắng nam trong mắt mê man, thất lạc, không thể tin, trong nháy mắt bị một vệt dày đặc hận ý thay thế. Ngươi cái! Hỗn trướng! Nếu không phải là bởi vì có lão mang vương tại chỗ, nàng và phụ thân nàng tuyệt đối sẽ tiến lên đạp chết khải dương phong. Ca ca còn nói, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành khải thị bộ tộc vương. Mà thành vương giả đường, không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập huyết tinh cùng xấu xí. Cho nên, hắn nói hắn làm đây hết thảy căn bản liền không coi là cái gì. Khải dương phong đệ đệ tốc độ nói cực nhanh, lại thêm chuyện đột nhiên xảy ra, khải dương phong bản thân tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thân đệ đệ lại bán đứng hắn, cả người lập tức chinh lăng tại chỗ. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đối phương đã đem hắn đi qua chuyện ác, đều chấn động rớt xuống cái không còn một mảnh. Lần này Toàn trường tất cả mọi người không bình tĩnh, tốt ngươi cái không biết xấu hổ súc sinh, vậy mà vì bản thân tư dục, tham ô bộ lạc tư nguyên. Mẹ, ngươi vậy mà tai họa khải sướng lão đầu cháu gái. Còn mẹ hắn đem thi thể cho ăn mang hoang thú. Hừ. Tốt ngươi cái khải dương phong a, à, tuổi không lớn lắm, giả tâm cũng không nhỏ. Bây giờ lão vương thượng còn khỏe mạnh đây, ngươi lại sáng sớm thì vọng tưởng muốn trở thành bộ lạc tân vương. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đến thí quân soán quyền hay sao? Loại này súc sinh, quả thực chết chưa hết
hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2340 Điên cuồng Nguồn Mê truyện audio com Khải Dương Phong, việc đã đến nước này, ngươi còn có lời gì nói? Lão Mang Vương một lời đã nói ra, nhìn về phía đối phương ánh mắt, rét lạnh như băng. Nếu như nói trước đây, hắn đối Khải Dương Phong chỉ là cực độ thất vọng lời nói, như vậy hiện tại, vị này Lão Vương Thượng đã đối Khải Dương Phong đồng sát niệm. Hiển nhiên, Khải Dương Phong cũng ý thức được điểm này. Cái này tiểu thanh niên đã không để ý tới đi thống hận nhục mà bán đệ đệ của hắn, mà là có chút đờ đẫn cười cười, nói. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, ta Khải Dương Phong anh danh 20 năm, sau cùng lại hội thua ở người thân nhất người trong tay. Hiện tại, đúng sai thì phi, ta đã không muốn lại tranh giành. Khải Dương Phong chậm rãi đứng người lên, lại đem ánh mắt nhìn gần trên vương vị lão giả, gần từng chữ một. Đã chúng ta anh Minh Vương, nguyện ý vì bộ lạc lợi ích mà nhiều lần đối một người xa lại nhượng bộ. Hắn đem anh Minh hai chữ cắn cực nặng, như vậy hiện tại, ta cùng ngươi, cũng nói lợi. Lớn mật. Khải bàn giận nói quát lớn. Ngươi cái này nghiệt xúc, làm sao cùng Ngô Vương nói chuyện đâu. Đối với vị này cha vợ của trách, Khải Dương Phong lại là từ chối nghe không nghe thấy, phối hợp nện hai lần ở ngực. Cái gì thất tội tám tội, lão tử ta đều nhận. Nhưng bất kể nói thế nào, ta mang tu thiên phú vẫn như cũ là toàn bộ khải thị bộ tộc xuất sắc nhất tồn tại, đợi một thời gian, tất sẽ trưởng thành vì bộ lạc đệ nhất dũng sĩ. Chỉ cần vương thượng tha ta nhất mệnh, ta liền nguyện lấy nguyệt quan chi thần danh nghĩa phát thệ. Vĩnh viễn hiệu trung với ngài, phục tùng tại ngài hết thảy chỉ lệnh. Nhưng có ngỗ nghịch, chết không yên lành. Hiển nhiên, đối với giờ phút này đã bị buộc lên tuyệt lộ Khải Dương Phong mà nói, hắn chỉ có thể lựa chọn trở thành bộ lạc một tên không có tư tưởng, không có tự do, thực lực trưởng thành tính lại là cực cao chiến nô, đến bảo trụ thân gia tính mệnh. Chuyện này với hắn mà nói, dù sao cũng sao trực tiếp bị phán tử hình phải tốt hơn nhiều. Mà lại ngày sau, cũng chưa chắc thì thật không có xoay người một ngày. Tỷ như, Khải thì bộ tộc bị diệt, không còn tồn tại. Như vậy, hắn đối nguyệt quan bộ tộc ưng thuận lời thề, cũng liền thành một trương không cách nào thực hiện ngân phiếu khống. Ngô Vương, bất kể nói thế nào, Khải Dương Phong Thiên Tư cùng thực lực vẫn là đáng giá khẳng định. Đúng vậy A Vương Thượng, cùng cứ như vậy lấy tính mệnh của hắn, còn không bằng để hắn lập xuống lời thề, trở thành ta Khải Thị Bộ Tộc Chiến Nô, dùng chính mình máu tươi cho mình chuộc tội. Không tệ, 20 chi linh xích kim chiến sĩ, bực này Thiên Tư, như lại có tư nguyên đắp lên, ngày sau trưởng thành là ánh trăng đấu sĩ, thậm chí đặt chân dũng sĩ cảnh cũng không phải là không thể. Kể từ đó, đối với ta Khải Thị Bộ Tộc mà nói cũng coi là một cọc chuyện tốt. Mọi người ngươi một lời ta một câu bẩm khuyên, có thể sau cùng, cái kia ngồi vững trên vương vị lão giả lại là chậm rãi lắc đầu. Khải Dương Phong chịu tội, không cho khoan dung. Nếu là bởi vì một người có thiên tư có thực lực, tại hắn đút xuống sai lầm lớn lúc, liền có thể ngoài vòng pháp luật khai ân, lưu lại tánh mạng lời nói, đối những cái kia từng bị hắn thương hại qua người mà nói, là bực nào bất công. Cái này tiền lệ, bản vương tuyệt sẽ không phá. Nói xong, hắn lão mục đích trừng một cái. Khải Dương Phong, việc đã đến nước này, ngươi tự sát đi cũng coi như có thể bảo trụ ngươi cái kia sau cùng một tia tôn nghiêm. Không. Không. Ta không phục, ta không phục a. À. Khải Dương Phong điên cuồng lắc đầu, sau đó tóc tai bù xù, giống như điên cuồng hướng lão mang vương quát lớn. Ngươi tất nhiên sẽ bởi vì vì một người xa lạ cho ra đầy đủ đại lợi ích, cải biến phán quyết dự tính ban đầu. Vì cái gì bây giờ lại không muốn cho mình người một cái sống sót cơ hội. Tốt xấu, ta đã từng vì bộ lạc lập xuống qua không ít công huân. Hừ, ngươi nói bản vương cải biến phán quyết dự tính ban đầu. Ngươi thế nào biết bản vương sẽ như thế nào phán quyết? Lão vương thượng bỗng nhiên đứng dậy. Ngươi cùng đệ đệ ngươi xác thực bị đánh thương tổn, nhưng là, đệ đệ ngươi thương tổn có chứng cứ cho thấy là thần mang bạn gây nên sao? Không có. Đến mức chính ngươi bị đánh thành trọng thương nguyên do, có cần hay không bản vương để vương thị ngay trước tất cả mọi người mặt, thuật lại một lần hắn tận mắt nhìn thấy tình hình. Ngươi, còn có mặt mũi nói không phục. Bất công. Bản vương sớm đã dự định tốt, thần mang bạn buộc ngươi thề lúc. Ngươi nếu dám làm theo, sau đó, bản vương liền sẽ đem theo trong tay hắn được đến hết thảy tư nguyên, hết thảy đưa lên ở trên thân thể ngươi. Từ nay về sau, bản vương hội đem ngươi trở thành làm ta kế vị người, dốc sức bồi dưỡng. Thế nhưng là, ngươi nhìn xem chính ngươi đều làm những gì. Ngươi, thật sự là quá làm cho bản vương thất vọng. Nói xong lời cuối cùng, lão mang vương một mặt không kiên nhẫn phất phất tay. Ngươi vẫn là mau mau tự mình đoạn đi, bản vương trông thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn. Đã các ngươi liền sau cùng sinh lộ cũng không chịu cho ta, cái kia cũng đừng trách lão tử vô tình. Tâm niệm cấp động ở giữa, Khải
phốc qua một quyền này không nghiêng không lệch vừa vặn đập trúng đệ đệ của hắn lòng ngực trong lúc nhất thời cái này choai choai hài tử lòng ngực toàn bộ đều lõm đi xuống phổi mảnh trái tim đều bị chen bể tại chỗ phun ra máu tươi bay ngược ra cùng lúc đó khải dương phong đột nhiên lách mình đến khải kỳ lị cùng cái kia tiểu mang hán tử sau lưng cánh tay rẽ ngang vừa thu lại ở giữa liền đã thừa dịp hai người không phòng bị phân biệt kẹp lại bọn họ cái cổ hỗn trướng ngươi làm cái gì vậy lão mang vương quá sợ hãi người khác đồng dạng là một mặt kinh ngạc bọn họ vạn vạn không nghĩ đến khải dương phong lại sẽ làm ra cái này việc sự tình chuyện đột nhiên xảy ra ở giữa thì liền khoảng cách đối phương chỗ đứng gần nhất khải bàn đều không có thể kịp phản ứng mau buông ta ra tiểu mang hán tử điên cuồng giãy dụa không biết sao lấy cái kia liền công sĩ cảnh đều còn chưa đặt chân thực lực dùng ra bú sữa khí lực đều không thể tránh thoát khải dương phong khuỷu tay so sánh cùng nhau khải kỳ lị lại là không nhúc nhích cũng không biết là bị dọa sợ còn là chuyện gì xảy ra muốn giết ta tốt đồng thủ a các ngươi không cho ta sống vậy lão tử thì lôi kéo nữ nhân này cùng đệ đệ của hắn cùng một chỗ cho ta chôn cùng khải dương phong nhe răng trận mắt phẫn nộ gào thét lấy cùng tiếu ha 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 vương thượng ngươi không phải từ trước đến nay có phần trọng tình nghĩa còn rất nhớ tình bạn cũ sao hiện tại chỉ cần lão tử hơi vừa dùng lực năm đó vị kia cùng ngươi cùng nhau đánh xuống bộ lạc cơ nghiệp đại công thần huyết mạch liền muốn triệt để đoạn tuyệt a ngươi nhẫn tâm sao ngươi cái này súc sinh lão mang vương nổi giận đùng đùng hắn giờ phút này có chút hối hận sớm biết như thế bản vương thật cái kia ngay đầu tiên chặt xuống ngươi đầu chó mà không phải nhớ ngươi trước kia công tích cho ngươi một cái tự mình dừng máy xẻ bản vương hảo ý để ngươi bị chết có chút tôn nghiêm thật không nghĩ đến ngươi súc sinh này căn bản là không xứng nắm giữ tôn nghiêm hắc 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 lão già kia ngươi hiện tại nói cái gì đều muộn khải dương phong một mặt chê cười nói ta hiện tại muốn các ngươi lấy nguyệt quan chi thần danh nghĩa phát thệ mặc cho ta rời đi bộ lạc lại không được có mảy may khó xử chỗ nếu không hai người này liền sẽ cùng ta cùng nhau xuống địa ngục càng đọc càng hay rượu say không thể bỏ sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử không thích hợp chương 2341 lăng trì nguồn mê truyện audio com ca người lúc này khải dương phong đệ đệ treo sau cùng một hơi nỗ lực chống đỡ lấy nửa người trên nhìn về phía ca ca ánh mắt là vừa sợ vừa hận hừ ngươi còn có mặt mũi gọi ta một tiếng ca ca khải dương phong cũng không quay đầu lại lạnh quát lên ta không có ngơi loại này đệ đệ coi như lão tử hôm nay khó thoát khỏi cái chết cũng muốn để ngươi so với ta trước xuống địa ngục a phốc thiếu niên kia nghe vậy lại lần nữa phun ra ra một ngụm lớn máu tươi về sau lập tức tắt thở chật 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 bản thị đồng căng sinh tương tiên hà thái cấp theo một đạo phong khinh vân đạm lời nói âm vang lên tất cả mọi người ánh mắt không tự chủ được rơi vào thần thân trên thân không thể không nói mọi người tại đây bên trong cũng chỉ có bị đột nhiên bắt giữ làm vật thế chấp khải kỳ lị cùng trước mắt vị này thiếu niên áo trắng thứ nhất bình tĩnh trên thực tế khải dương phong nhất quyền oanh sát đệ đệ mình ngược lại để thần thân trong lòng rất là thoải mái bởi vì dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch để khải dương phong ác hữu ác báo cũng không khó nhưng muốn để cái kia một thấy tình huống không ổn liền quả quyết đem tất cả nước bẩn hết thảy dội đến ca ca của mình trên thân thiếu niên cũng trả giá đắt thì rất không dễ dàng giờ có khỏe không tiểu tử kia trực tiếp bị khải dương phong nhất quyền oanh sát cũng là bất việc u a à, ngươi nếu là không nói lời nào lão tử còn thật đem ngươi hỗn đảng này cấp quên đang lúc này khải dương phong mồm miệng ông hận nói mang vương lão như ngươi hãy nghe cho kỹ muốn để khải kỳ lị tỷ đệ mạng sống còn nhất định phải thỏa mãn lão tử một cái ngoài định mức điều kiện ánh mắt của hắn trừng thẳng về cách đó không xa người áo trắng cái kia chính là giết chết hắn giết chết cái này hỗn trướng lão vương thượng nghe vậy đầy rẫy vẻ giận dữ thả bọn hắn ra bản vương lấy bộ lạc trưởng tôn thân phận cam đoan với ngươi mặc cho ngươi rời đi bộ lạc tuyệt không làm khó dễ lúc này tất cả mọi người coi thần thân là thành là một cái xích kim cấp đại đi thương đoàn đội quý công tử nếu thật dựa theo khải dương phong nói đem chém giết một khi xích kim đi thương sử dụng chư phương nhân mạch đem người đến báo thù cái kia đối với khải thị bộ tộc mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu cho nên lão vương thượng vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng đối phương điều kiện như vậy ha ha chê cười lão gia hỏa ngươi cho rằng ta ngốc a à. khải dương phong giống như điên cuồng kêu gào lấy trừ phi các ngươi đều nguyệt quan chi thần danh nghĩa phát thể nếu không cũng là đem lời hay nói đến bầu trời lão tử cũng chỉ khi các ngươi là tại đánh rắm một chữ đều sẽ không tin lúc này thời điểm tiểu mang hán tử đột nhiên không giải dụ nữa thấy chết không sờn nói vương thượng đồng thủ đi giết cái này hỗn đảng nếu như phải dùng ân công mệnh đổi ta mạng tiểu tử kia tình nguyện thì chết hắn vừa dứt lời liền gặp khải kỳ lị trong mắt lóe lên một vệt vẻ vui mừng tốt đây mới là nhà ta tốt binh sĩ 
ngươi cái này mẹ xấu xí nhắm tâm miệng cho lão tử. Khải Dương Phong Sương nói giận mắng. Tin hay không lão tử cái này liền vặn gãy ngươi cùng tiểu xuất sinh kia cổ. Khải Kỳ Lị nghe vậy, vẫn như cũ sắc mặt trầm tĩnh. Ta từ trước đến nay khinh thường đi tranh giành, đi biện, không thể không nói, người đối với ta tính cách quá giải, cho nên kết luận coi như mình thật xin lỗi ta, ta cũng sẽ không đi cùng bất luận kẻ nào nói. Nữ tử môi son hé mở, khẽ nói thì thào, tự như là tại cùng mình đi qua cáo biệt. Nguyên bản, ta chỉ là thương tâm, thất vọng. Đối ngươi, từng có hận, nhưng cũng từng có một chút huyễn tượng, huyễn tượng ngươi có một ngày hội hoàn toàn tỉnh ngộ, hối cải để làm người mới, không sai sao chủ động thừa nhận chính mình sai lầm. Bởi vì ta không muốn thừa nhận chính ta ánh mắt hội kém như vậy, liền một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên nam nhân đều nhìn không rõ ràng. Có thể hiện tại xem ra, ngươi căn bản chính là đầu xuất sinh, một đầu lấy oán báo ân bạc nhãn lan, kẻ vô ân bạc nghĩa, ta lúc đó thế mà còn trông cậy vào có một ngày ngươi hội lương tâm phát hiện. Ha ha, hiện tại xem ra, nghĩ như vậy pháp quả thực thật là tức cười. Lão vương thượng còn không có tỏ thái độ thả người, Khải Dương Phong giờ phút này vốn là nóng lòng khí khô, lại nghe xong Khải Kỳ Lị chuyện xưa nhắc lại, không khỏi hùng hùng hổ hổ. Ngươi cái này nữ nhân xấu cho lão tử ngậm miệng lại. Còn dám nói một chữ, lão tử trực tiếp siết chết đệ đệ ngươi. Đang lúc này, ông. Khải kỳ lì dưới chân đột nhiên tách ra sáng hoàng như nguyệt quang vọng, ngay sau đó hai vai đột nhiên rung lên. Bành. Trước đây vốn là bị thần thân đánh trọng thương tại thân, bây giờ càng là một trăm phần trăm lực không cần đến hai thành khải dương phong, trực tiếp bị cái này bất chợt tới cường hãn chấn lực đẩy ra hai tay, xương vai trật khớp, cả người bay rớt ra ngoài hơn mười trượng. Ách a a a a ta, ta cánh tay. Khải Dương Phong một bên kêu đau, một bên dùng thật không thể tin thêm sợ hãi ánh mắt đánh giá Khải Kỳ Lị. Ngươi, ngươi chừng nào thì khôi phục thực lực. Ngươi. Cùng lúc đó, người khác cũng đều trong lòng kịch chấn. À, Khải Kỳ Lị thực lực. Khôi phục. Cái này, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Chúng ta Khải Thị bộ tộc đệ nhất thiên tài, niết bàn trọng sinh A. Lão Vương Thượng tức thì bị kinh hãi đến đằng 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 mấy bước đi xuống điện đến. Chẳng lẽ lại ngươi hàng độc đã khỏi hẳn? Bản Vương nhớ đến Hai năm trước ngươi thì bởi vì hàng độc xâm thể nhập mạch, đến mức quanh thân khí huyết không cách nào vận chuyển. Khi đó ngươi, thì liền hoàn thành thường ngày cử chỉ động tác đều là cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là kích phát ra nguyệt quan chiến hồn. Khải kỳ lì mỉm cười gật gật đầu, tiếp theo đưa ánh mắt về phía bên cạnh thiếu niên áo trắng. Nhờ có thần ân công cứu chữa, vừa tới đến vương điện thời điểm, tiểu nữ liền cảm giác thương thế đã rất tốt. Không biết sao trước đây, Khải Dương phong một mực dây dưa không nghĩ. Tiểu nữ thực sự không có cơ hội cùng ngài nói rõ, mong rằng vương thượng đại nhân chớ nên trách tội. Không có trách hay không, ha 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 ha. Lão mang vương cười vô cùng thoải mái. Đây chính là chuyện đại hỷ sự đâu, bản vương vui vẻ còn đến không kịp, như thế nào trách tội ngươi. Sau đó, hắn chuyển hướng thần thân, đúng là lấy nhất tộc chi vương thân phận lấy quyền gõ ngực, hướng đối phương chấp nhất lễ. Vốn cho rằng các hạ chỉ là khống chế lại khải kỳ lị thương thế, để cho nạn có thể hành động tự nhiên chút. Ai có thể nghĩ, ngươi không ngờ trị tận gốc khải kỳ lị thương thế, để cho nàng tu vi phục hồi. Thực không dám giấu dến, bản vương, trong lòng có đoán kỳ lị coi như cháu gái của mình nhi đồng dạng đối đãi. Cứu nữ chi ân, bản vương khắc trong tâm khảm, suốt đời không quên. Tiếng nói kết thúc thời điểm, vị này 60 tuổi lão nhân lại thật sâu đối thần thân cúc không người. Thần thân vội vàng đem hắn đỡ dậy. Lão vương thượng đại nhân mau mau xin đứng lên, cái này đại lễ nhưng không được, bỗng dưng chiếc sát vãn bối. Nghiệt súc, còn muốn trốn. Đột ngột, khải bàn một câu nổ quát, làm cho tất cả mọi người chú ý lực một lần nữa tập trung ở yên lặng leo lên hướng cửa khải dương phong trên thân. Hắn vị này lão nhạc trượng từ trước đến nay là ghét ác như cừu, ngôn từ ở giữa, liền đã bước nhanh chân đuổi theo, một chân dẫm tại khải dương phong trên lưng. Vương thường, dám hỏi cái này nghiệt xúc muốn xử trí như thế nào? Lão mang vương bạch miên ngưng tụ, ánh mắt chật lạnh. Hừ, đối với cái này các loại dạy mãi không sửa thấp hèn ác chi đồ, không phải cực hình không thể chấn hưng nhân tâm. Đến A, đem kẻ này treo tại trước đại điện, nắm lăng trị chi hình, phá đầy đủ 7749 ngày sau, mới có thể khiến tuyệt mệnh. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2342 Cổ Tây Nhi Nguồn Mê truyện audio com Lão mang vương phản khải dương phong lăng trì chi hình, mà lại cần treo ở đại điện bên ngoài, từng đao phá đầy đủ 7749 ngày sau, mới có thể tuyệt mệnh. Mọi người đều biết, cái gọi là lăng trì cực hình kinh khủng nhất phương tiện ở chỗ phá đến sau cùng một đao trước, là tuyệt không thể để phạm nhân chết đi. Dù là chỉ là thiếu phá một đao, sau đó vậy được hình người đều lại nhận trừng phạt.
đây là lệ lệnh, thuận tiện giống như nhất kích trọng chú y, đem cái kia tiểu thanh niên tâm hồn đảm phách tất cả đều gõ cái lưu thư nát. Không, không. Khải Dương phong bệnh tâm thần, sự cùng loạn, gào khóc lấy. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng a. À. Lão Mang Vương lại là mảnh liệt khoát tay chặn lại. Hiện tại thì cho bản vương kéo ra ngoài, lập tức hành hình. Mặt khác, văn bộ lập tức nghĩ ra Khải Dương phong tội trạng, thì gián thiếp tại treo hắn xương cán phía dưới, để tất cả bộ hạ đều nhận rõ hắn là một người như thế nào. Tuân mệnh. Các loại tiếng kêu cứu dần dần từng bước đi đến về sau, Khải Dương phong cha vợ Khải bàn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đầy mặt thẹn cho. Tuy chức biết người không rõ, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, còn mời vương thượng giáng tội. Hắn cái quỳ này, nữ Khải Thắng Nam cũng theo đó nằm ngã xuống đất, đem đầu chôn trầm thấp, có thể thấy được xấu hổ không chịu nổi. Lão vương thượng thấy thế, khẽ thở dài một cái. Ai? Nói thật lên, cha con các người cũng đều là người bị hại, bị cái kia hỗn trướng lừa gạt, cứ thế đùa bẩn cảm tình. Tội không tại các ngươi, đứng lên mà nói đi. Có điều, bản vương có thể tha thứ các ngươi người không biết vô tội. Nhưng các ngươi suýt nữa sai tin Khải Dương phong cái kia đại nghịch chi đồ, từ đó thương tổn đến Khải Kỳ Lị tỷ đệ, cùng thần mang bạn. Điểm này, nhưng lại không thể không phạt. Nói đến đây, lão mang vương thay đổi lúc trước nghiêm trọng mặt. Hắn thân thiện hòa ái ánh mắt tập trung tại Khải Kỳ Lị cùng thần thân trên thân lúc, khiến hai người kia đều cảm giác được ấm áp. Các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ Khải bàn cha và con gái khuyết điểm? Cứ nói đừng ngại. Bản vương tin tưởng, lấy Khải Di Sơn con cháu bản tính, biết sai sau chắc chắn sẽ ngoan ngoãn lãnh phạt. Không tệ. Khải bàn mãnh liệt gật đầu một cái, ngược lại nhìn về phía thần thân cùng Khải Kỳ Lị tỷ đệ, nói. Trước đây lão phu sai tin Khải Dương Phong người kia, đối các hạ có nhiều chỗ mạo phạm. Như thế nào phạt chỗ, nhưng mời nói thẳng. Ta Khải bàn nếu là nhăn nửa lần mi đầu, cũng không phải là cái hán tử. Nghe vậy, Khải Kỳ Lị lại là thiện long mày nhu mục đích nói. Chính như vương thượng nói các ngươi thực cũng đều là người bị hại a. À. Trước đó sự tình, hãy để cho nó qua đi. Ha ha, Khải Kỳ Lì tiểu thư làm thật là trọng lượng. Lúc này, đã thấy thần thân hơi hơi thiêu thiêu mi. Bất quá ta nhưng là không còn tốt như vậy nói chuyện a, à, cha con các người hai trước đó cũng không có thiếu quát lớn ta. Hoàn cảnh cho phép lời nói, các ngươi. Ân, ừ, riêng là ngươi Khải bàn, khẳng định sẽ đối với ta ra tay đánh nhau a, à, thành thật khai báo, lại là sẽ không. Khải bàn không chút do dự nói. Hồi. Ngươi xem một chút ta cứ nói đi. Thần thân du công du công cười một tiếng. Hắc hắc, cho nên trừng phạt là nhất định phải có, nếu không ca trong đầu không thoải mái a. À. Lời vừa nói ra, trong điện tất cả mọi người thay khải bàn hai cha con nắm một vệt mồ hôi lạnh, hết xong, theo cái này áo trắng đi thương trước đây hành động đến xem, hắn tuyệt đối là cái có thù tất báo nhân vật hung ác a. À. Không phải sao. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn nhìn thấy khải kỳ lị hai tỷ để bị mang làm con tin lúc, còn có thể như vậy bình tĩnh, nhất định là đã sớm biết lấy khải dương phong thực lực căn này đã không cách nào uy hiếp được bọn họ sinh tử. Hắn là cố ý chờ lấy xem kịch vui, thưởng thức cái kia tự cho là đúng Khải Dương Phong, theo thiên đường rơi xuống địa ngục lúc tuyệt vọng. Ai, thật không biết Khải bàn hai cha con sẽ bị như thế nào trừng phạt. Đang lúc này, thần thân một bên chắp tay sau lưng tại trước mặt hai người lắc lư, một bên vên vang đắc ý hỏi thăm. Khải Thắng Nam, ngươi trùng nghệ thế nào? À, à cái gì à, trả lời ta tra hỏi. À à, tiểu nữ tử. Trùng nghệ còn có thể cha cùng nương thường khen ta thịt nướng rất mỹ vị. Ừm, không tệ. Thần thân bình chân như vậy gật gật đầu, lại hỏi Khải Bàn. Ngươi thân thủ như thế nào? Khải Bàn xoan mũi chấn động, cũng không đáp lời, bắp thịt cả người một kéo căng thời khắc, hắn hạ bàn cùng hai tay vị trí, đều là hiện ra than năng lượng màu đen vòng sáng. U, hắc thiết đấu sĩ. Không tệ, không tệ. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy thần thân rất là kỳ lạ thời điểm, lại nghe hắn hắn giọng, tuyên án nói. Khụ khụ, các ngươi đều nghe rõ ràng a. À. Ca trừng phạt là, từ hôm nay trở đi, chỉ cần ta còn lưu lại tại các ngươi khải thị bộ tộc một ngày, khải bàn, ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc cùng ở bên cạnh ta làm hộ vệ cho ta. Đến mức khải tháng năm, ân. Ngươi liền tại khải kỳ lị trong nhà, phụ trách chúng ta thức ăn đi. Thần thân tiếng nói kết thúc về sau, toàn trường đều im lặng, mỗi người đều là một bộ ngay ra như phỏng trạng thái. Ngừng mấy hơi sau vẫn không thấy phản ứng, thần thân nhất thời không thuận theo, chỉ khải bàn cha và con gái quát nói. Uy, ca trừng phạt điều kiện đã mở ra các ngươi có phải hay không không dám nhận a? À? Hừ. Còn nói cái gì nhăn nửa lần mi đầu cũng không phải là cái hán tử đâu. Nói một chút mà đã là a. À. À không không không. Lần này Khải Bàn mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt mang quan. Lão hữu chỉ là không nghĩ tới, các hạ cái này trừng phạt cường độ sẽ như thế chi nhẹ. Hắc. Thật chưa thấy qua loại người như ngươi, bị phạt nhẹ còn không quá cao hứng đúng không? Thần thân trắng đối phương liếc một chút, tiến tới tinh vung tay lên. Liền đã
đợt thứ nhất đưa ra ngoài thì đưa ra ngoài, thứ nhất là vì lập uy, thứ hai cũng coi là cho tiểu mang hán tử báo ân. Có thể cái này một sóng lớn tư nguyên nếu thật đưa cho khải thị bộ tộc, thần thân đều khó tránh khỏi có chút thịt đâu đây. Lúc này thời điểm, lão mang vương khoan khoái cười to. Ha 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 ha, thần mang bạn coi là thật kỳ nhân vậy. Lấy hắn tâm trí, lại như thế nào không hiểu thần thân dụng ý, lão mang vương rất rõ ràng, thần thân chỗ lấy làm như thế, là lấy cơ hội nhỏ trừng phạt, giảm bớt khải bàn cha và con gái nội tâm thật sâu cảm giác ấy nấy đồng thời, càng để cho hai người đối với hắn mang ơn. Thực trọng yếu hơn là, thần thân để khải thắng nam đi đến khải kỳ lị trong nhà làm một đoạn thời gian đầu bếp, để hai cái này bị cùng một người nam nhân thương tổn qua nữ nhân tụ cùng một chỗ, nhất định có thể tăng tiếng các nàng tình nghĩa. Kể từ đó, liền cũng coi là giải quyết khải kỳ lị bởi vì tính cách vấn đề, tại bộ lạc bên trong cũng không cường lực minh hữu, hậu viện tình cảnh lúng túng. Người trẻ tuổi kia, quả nhiên là hảo thủ đoạn con A. Ai, nếu như hắn là ta khải thị trong bộ tộc người tốt biết bao nhiêu. Này bản vương thì rốt cuộc không cần vì bộ lạc vương viện người thừa kế vấn đề mà sầu muộn đi. Lão mang vương trong lòng thầm động thời khắc, trên mặt cũng đã khiến nói. Khải bàn, khải thắng nam, trừng phạt đã ra, hai người các ngươi còn không lãnh phạt chờ đến khi nào. Ách, ách là ta khải bàn khải thắng nam cam nguyện lãnh phạt hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn một đường mạnh lên một đường hủy diệt tất cả một đường trở thành chân chính cường giả ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc liên minh huyền thoại vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc chương 2343 mưu đồ bí mật nguồn mê truyện audio com thần thân thân thủ hư viện được được đã lãnh phạt thì mau dậy đi, tránh khỏi quỳ xấu thân thể, quay đầu lại cùng ca chơi bỏ bê công việc. Hắc hắc, không có. Cái này hai cha con cười đều có chút khờ, giờ phút này nhìn về phía thần thân ánh mắt bên trong, càng là bao hàm lấy dấu không được cảm phục chi tình. Ô! Đang lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận tê tâm liệt phế tố gào. Động tỉnh này nghe có chút quen thuộc, coi là cái kia Khải Dương Phong đã bắt đầu thụ hình. Hành hình đau phủ vì không cho Khải Dương Phong tại hành hình hoàn tất trước tự tuyệt sinh cơ. Trừ sáng sớm thì đánh gãy hắn gân tay gân chân bên ngoài, còn cố ý tại trong miệng hắn nhét một đống lớn bùn cỏ, để phòng gia hỏa này chịu không nổi hình mà cắn lưỡi tự vận. Hừ, tự gây nghiệt, không thể sống. Trong điện mọi người nghe thấy động tỉnh này về sau, lại là rất cảm thấy hả giận. Lúc này thời điểm, lão vương thượng ngoảnh đầu âm thanh hai bên. Đến A, à, đi đem thần mang bạn trước đây cho chúng ta vật tư, hết thảy vật quyên nguyên chủ. Thần thân nghe vậy, lại là mở miệng muốn hỏi. Vương thượng làm gì như thế? Ta đã đưa ra tay đồ vật, lại há có lại lấy trở về đạo lý. Lão mang vương khoát khoát tay. Thần mang bạn lời ấy sai rồi. Nhớ ngày đó, những thứ này của cải cũng chỉ là vì thay thế ngươi ngộ thương khải dương phong cùng đệ đệ truy trách A. Nhưng hôm nay, chân tướng đã tra ra manh mối, vô luận là khải dương phong còn là đệ đệ hắn, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Ta khải thị bộ tộc như còn bởi vậy thu lấy thần mang bạn của cải, đó mới thật sự là không mặt mũi nào chỗ dựa tại đất thế đâu. Cho nên, còn mời thần mang bạn cần phải đem thu hồi. Thần thân đẩy kéo không được, đành phải gật gật đầu. Thôi được, vậy ta trước hết thu hồi lại. Ai cái này đúng? Lão mang vương cười phất phất tay. Đến A, à, để vậy được hình người đổi được nơi khác đi, miễn cho nhiễu khách quý nhã hứng. Nói cho hắn biết, đợi hôm nay chi hình đã qua, lại kéo hồi ngoài điện treo chính là. Mặt khác, lập tức người trù bị tối cao quy cách tiệc rượu, tập kết chúng thần, bản vương muốn vì thần mang bạn bày tiệc mời khách. Lão vương thượng kiểu nói này, thần thân thật cảm thấy có chút đói. Dù sao từ lúc hắn cùng tiểu mang hán tử đi suốt đêm hồi bộ rơi lên, liền lại chưa ăn. Những cái kia thói quen nguyệt quan chi lâm đặc thù sự trao đổi chất tốc độ, thổ dân, nhóm, hai bữa cơm không ăn đều đói đến hốt hoảng, chớ nói chi là thần thân. Chỉ thấy hắn dững dưng vỗ vỗ cái bụng. Đừng nói, náo đến bây giờ ta còn thực sự có chút đói, vương thượng chi tình nào đó nếu từ chối thì bất kính. Ha 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 ha, cần phải, cần phải. Không bao lâu, lão mang vương căng dặn liền đã truyền đạt đến mỗi một vị bộ lạc trọng thần trong tay thì liền thương thành phố trên quảng trường người đều có chỗ nghe thấy, vương thượng lại muốn lấy tối cao quy cách tiếp đại khách quý. Cũng không biết người kia là ai. Phải biết, thì liền cánh thị bộ tộc cái này bạch ngân cấp đại đi thương đoàn đội vào thành lúc, chúng ta vương thượng đều vẫn chưa lấy tối cao lễ tân quy cách đại chi. Nếu không phải là bởi vì ta thực sự không đủ tư cách nhi lời nói, thật nghĩ theo vào vương điện, thấy vị đại nhân vật kia hình dáng. Người đi mà nằm mơ à, đây chính là tối cao quy cách đại khách, trừ bị vương thượng đặc biệt người bên ngoài thì liền tầm thường đấu sĩ cảnh bộ hạ, sợ đều không đủ tư cách cùng khách quý cùng điện mà ngồi. Điều này cũng đúng, thôi thôi, vẫn là thừa dịp lấy trước mắt cái này bạch ngân cấp đi thương đại đội còn tại thời điểm, nhiều mua bán chút tư nguyên càng thực sự chút. Lúc này thời điểm, một tên thân thể mập mạp nam
cái này vì thân mang một bộ hợp lại mà thành cẩm y, lưng chọn một mặt tinh hồng áo choàng lão giả không là người khác, chính là cánh thị bộ tộc tộc trưởng. Dịch Long Thiên Nghe thuộc hạ đưa lỗ tai bí nói nội dung về sau, lão giả kia bỗng nhiên mở ra hai mắt, trên mặt lóe qua một vệt chấn kinh cùng tức giận cùng tồn tại thần sắc. Ngươi nói cái gì? Khải thị bộ tộc vương, lại muốn lấy tối cao quy cách mở tiệc chiêu đại khách quý. Bọn họ lão vương thượng cũng không phải vừa mới ngồi lên vương vị làm càng làm bậy, hắn đã chịu làm như vậy. Vậy liền cho thấy có thể đến như vinh hạnh đặc biệt này người, tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Suy nghĩ một chút về sau, Dịch Long Thiên hai mắt nhíu lại, vuốt càm phía trên râu ri nói. Hừ, bản tộc trưởng cũng muốn đi xem một chút, đến tột cùng là một người như thế nào, bị lễ ngộ lại lại so với ta cái này bạch ngân cấp cánh thị đi thương cao hơn. Không bao lâu, làm Dịch Long Thiên mang theo hai tên thuộc hạ đuổi tới vương điện ngoài cửa lúc, xa xa đã nhìn thấy mặt đất một vò vết máu. Máu còn chưa khô. Cái này có chút quỷ dị một màn, để Dịch Long Thiên không tự chủ được bỗng nhiên xuống bước chân. Không rõ nội tình tình huống dưới, Dịch Long Thiên lại là không tốt tùy tiện tiếng điện, đành phải đối sau lưng một tên thuộc hạ phân phó nói. Ngươi đi tìm khải thị bộ tộc người hỏi một chút, làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Minh Bạch Chỉ chốc lát sau, người kia liền đem tin tức mang về cho Dịch Long Thiên. Ồ, thật sự là không nghĩ tới a, à, Khải Dương Phong lại phạm phải lớn như thế sai lầm, khó trách hội đánh Khải thị lão vương nổi giận đùng đùng, không phải đem lăng trì 77. 49 ngày mới bằng lòng bỏ qua. Dịch Long Thiên thói quen vuốt ve lên trên cầm râu ria, đồ tự thầm nghĩ. Nói như vậy, Khải thị bộ vương tiếp đại khách quý, là một vị hư hư thực thực xích kim cấp đại đi thương quý công tử ca. Mà lại người này, còn chữa cho tốt Khải kỳ lị thể nội hàng độc. Hắc, vậy thật là có chút ý tứ. Thấy mình đầu lĩnh chậm chạp ngu ngơ tại chỗ, không nhúc nhích, một tên thuộc hạ nhỏ giọng nhắc nhở. Tộc trưởng đại nhân, khải thị bộ tộc ngoài điện hồ vệ nhìn về phía chúng ta ánh mắt, đã càng phát ra quái dị. Chúng ta còn có nên đi vào hay không? Tiếng, làm sao không tiếng? Dịch Long Thiên khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Xích kim cấp đi thương công tử, nếu là thật sự lời nói, lão phu ngược lại cũng muốn gặp một lần đâu. Huống hồ. Khải kỳ lị cái này đặt ở đỉnh phong trong bộ tộc đều đầy đủ phía trên thiên tài hai chữ nữ tử, đột nhiên thì khôi phục thực lực. Vẻn vẹn là tin tức này thật giả, vốn mang cũng muốn tận mắt nhìn thấy mới được. Dù sao sự kiện này dính dấp đến lợi ích gút mắt, cũng không giống như trên mặt đơn giản như vậy a. À. Chợt, Dịch Long Thiên Tượng là đột nhiên nhớ tới cái gì, bí hiểm cười một tiếng. Hắc hắc hắc, cái kia bị khải thị bộ tộc vứt bỏ khải dương phong, mặc dù nhân phẩm ti tiện không chịu nổi, nhưng nếu là chúng ta đến dùng, nhưng cũng là đem rất không tệ lưỡi dao sắc bén. Riêng là Dùng hắn tới đối phó chính mình cái này lão chủ nhân thời điểm, tuyệt đối sẽ làm ít công to a. À. Đối với chúng ta làm đi thương mà nói, bộ lạc ở giữa chiến tranh bạo phát càng là nhiều lần, càng là mãnh liệt, chúng ta lợi nhuận thì càng phong phú. Huống chi còn có món kia không muốn người biết sự tình. Ừm, Khải Dương Phong giữ lấy, tất có tác dụng lớn. Suy nghĩ xong, Dịch Long Thiên nhất chân liền tới lui lúc đường đi tới. Chờ hắn cảm thấy khoảng cách đủ xa, nhìn xem bốn bề vắng lặng, thế này mới đúng thuộc hạ phân phó nói. Ngươi lại đi như thế như thế. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2344 Công thần lớn nhất Nguồn Mê truyện audio com Tên kia mang tu nghe dực long thiên nói nhỏ dày nói nội dung về sau, giật mình. À, có thể, có thể làm như vậy có thể hay không chọc giận khải thị lão vương. Dực long thiên hơi có vẻ không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Đương thời, khải thị bộ tộc tất cả cao thủ đều tập trung ở vương điện. Ngươi hành động bí mật lưu loát chút. Ai có thể phát hiện là chúng ta làm Đến mức sau đó Hừ, coi như khải thị lão vương hoài nghi đến trên đầu chúng ta lại như thế nào Không nói đến hắn không có chứng cứ rõ ràng Cho dù có, lường trước cái kia lão tiểu nhi cũng sẽ không vì một cái bộ lạc tử tù Thì cùng ta cánh thị đi thương đoàn vạch mặt Đúng, thuộc hạ ngu dốt, thuộc hạ cái này đi làm Chờ đối phương bóng lưng biến mất tại cuối con đường về sau Dịch Long Thiên Tài bắt chuyện phía trên còn lại một tên thân tín Lại lần nữa hướng về vương điện chỗ tiến đến Mẫu ân ân ân, hương, hương. Trên đại điện, yến khách thủ tịch, thần thân giờ phút này chính không có hình tượng chút nào ăn như gió cuốn, trong lòng thầm nghĩ. Cái này thịt nướng, chỉ từ tư vị tới nói, so với linh nhi tay nghề cũng đến là không thu bao nhiêu. Cũng không trách hắn cái này một bộ quỷ chết đói bộ dáng, vừa đến, con hàng này là thật đói. Thứ hai mà. Từ khi tiến vào nguyệt quan chi lâm về sau, huyền thực, huyền đan, huyền phù đều thành thấy hết chết ý tứ. Đến mức hắn cho đến nay ăn rồi đồ ăn đều là không thể tầm thường hơn quả dại, thịt nướng, mùi vị đó là thật tâm không được tốt lắm, thì liền thần thân đi theo nhã thị bộ tộc đội ngũ thời điểm, thức ăn chất lượng cũng không tính được tốt, dù sao khi đó y anh ta bọn người vội vã đi đường, trừ y anh ta vị này nữ vương bên ngoài, người kh
tuyệt đối là tiến vào nguyệt quan chi lâm đến nay vị ngon nhất hắn ở chỗ này ăn đầy miệng đầy tay đều là đầy mỡ khải thị bộ tộc dự thính tại vì mọi người chỉ là nhìn lấy hắn ăn đều cảm giác hương mà lại còn vô cùng có mặt mũi ngươi nhìn một cái vị này chính là xích kim đại đi thương quý công tử a cái gì sơn hào hải vị chưa ăn qua hiện tại ăn chúng ta khải thị bộ tộc đại yến cũng có thể như thế say sương ngon lành nhi cái này đủ để chứng minh chúng ta thức ăn vẫn là mang tốt mà lại vị này thần mang bạn cũng là thật đủ ý tứ cho đủ chúng ta mặt mũi đâu tới 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 chư vị cùng bản vương cùng nhau nâng chén chung mời chúng ta khách quý đồng thời cũng là chúng ta bộ tộc đại ân nhân thần thân khách quý tự không cần nhiều lời đến mức khải thị bộ tộc ân nhân danh tiếng thì là bởi vì thần thân miễn phí chữa cho tốt khải kỳ lị hàng độc cũng để tu vi trở lại đỉnh phong phần này ân trạch đối với khải thị bộ tộc mà nói không thể bảo là không lớn bởi vì vì mọi người đều biết cùng khải dương phong so sánh khải kỳ lị vô luận là nhân phẩm còn có thiên tư đều hơn xa tại hắn nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói nữ nhân này nhưng là muốn trở thành bộ lạc nữ vương tồn tại bây giờ lão mang vương dẫn đầu người khác liền ào ào nâng chén kính tặng thần thân lung tung lau một thanh miệng nói tiếng không dám nhận liền đem cái kia một bát lớn tung bay quả mùi thơm loại rượu uống một hơi cạn sạch không thể không nói nguyệt quan chi lâm bên trong người mang hoang tộc mặc dù cũng có trồng trọc nghiệp nhưng dù sao cũng là số ít mà lại người mang hoang tộc tự hồ không có nắm giữ lương thực cất trụ con đường bọn họ tửu đều là dùng trái cây ủ chế mà thành thần thân giờ phút này uống rất có điểm uống rượu vang đỏ cảm giác chu ngọt bên trong mang theo điểm tinh nhỏ khổ có một phen đặc biệt tư vị ung ục ung ục đem một chén rượu lớn uống cạn về sau thần thân vẫn không quên tán thưởng a à hảo tửu đầy đủ điềm thuần tán qua một câu về sau con hàng này lại quơ lấy nướng xì xì vàng trực mang hoang thịt thú vật vội vàng gặm cắn lưu lại một chúng mang tu dở khóc dở cười lúc này kính bồi vị trí thấp nhất khải kỳ lì thỉnh thoảng lén thần thân liếc một chút hai gò má hơi hơi phím hồng cũng không biết có phải hay không mỹ tửu hiệu dụng tiểu mang hán tử tiểu tinh quái nhìn ra khải kỳ lì thay lòng đổi dạ về sau nghịch ngợm tiến đến đối phương bên tai nói nhỏ tỷ tỷ ta muốn cho thần đại ca làm tỷ phu của ta ngươi có chịu không nha tốt nha ngươi ngươi tiểu tử thúi này nói nhăn gì đấy khải kỳ lì vô ý thức gật đầu cái này mới phản ứng được không thích hợp một thanh nắm chặt lên tiểu mang hán tử lỗ tai lại nói bậy ta muốn phải liên quan ngươi cấm đoán a à. a à, tỷ tỷ ngươi mặt càng đỏ a à, ngươi còn dám nói bậy a à, tỷ tỷ mau buông tay thần đại ca đang nhìn ngươi kìa ngươi không thể biểu hiện bạo lực như vậy tiểu lừa đảo tin ngươi mới là lạ đâu khải kỳ lị ngoài miệng nói như vậy ánh mắt lại vẫn không tự chủ được len lén liếc hướng thủ tọa người áo trắng a à, hắn 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 vậy mà thật đang nhìn ta sát ánh mắt kia sau khi va chạm khải kỳ lị giật mình vội vàng buông tay cúi đầu cho dù là tại cái này cực kỳ ồn ào trên bữa tiệc nàng cũng có thể rất rõ ràng nghe thấy mình tâm nhi cái kia bịch bịch nhảy loạn âm thanh cùng lúc đó thần thân tâm cũng nhảy lợi hại bởi vì khải kỳ lị vừa mới níu lấy đệ đệ lỗ tai tình hình để hắn trong lúc lơ đã nhớ tới từng tại cửu long thành lúc thường thường như thế đối đại chính mình tử linh lung tốt lớn như vậy một chén rượu lại bị thần mang bạn uống một hơi cạn sạch coi là thật hào sản bất chợt tới tiếng nói đánh gãy thần thân suy nghĩ người nói chuyện này không là người khác chính là khải bàn phụ thân khải thắng nam gia gia cái kia từng cùng lão vương thượng cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ khải di sơn chỉ thấy hắn bưng bát đứng dậy ánh mắt nhìn quanh xung quanh chỗ ngồi cao giọng mà nói cái kia chúng ta khải thị bộ tộc các hán tử nhưng cũng không thể để thần mang bạn xem nhẹ mọi người nói đúng hay không đúng cái kia phải nên làm như thế nào uống một hơi cạn sạch không tệ làm trong lúc nhất thời bao quát cao cao tại thượng mang vương đều cùng nhau ngửa đầu đem trong chén loại rượu uống một hơi cạn sạch Trang diện này thật đúng là có mấy phần hùng vĩ. Lúc này vùi đầu hung ác ăn thần thân hàm hàm hồ hồ hô câu. Tốt. Trong lòng nghĩ lại là. Kỳ quái, ta nguyên lai tưởng rằng lấy người mang hoang tộc tính nết, như loại này thấp số độ rượu trái cây, nhất định là thành vào thành vạc làm. Có thể hiện tại xem ra, tự hồ không phải có chuyện như vậy. Đám người cơm qua ngũ vị, qua ba lần rượu về sau, lão mang vương gặp thần thân cũng ăn uống no đủ, lúc này mới lên tiếng nói. Thần mang bạn, người đối với ta khải thị bộ tộc ân tình, nặng như đại sơn. Riêng là trị liệu tốt khải kỳ lị hàng độc một chuyện, bản vương vô luận như thế nào đều cái kia có chỗ đền đáp mới là. Thần thân nghe vậy, lại là dững dưng khoát tay chặn lại, sau đó mà chỉ chỉ đứng hàng chỗ ngồi mạc tiểu mang hán tử, nói. Đền đáp coi như, không bằng đem phần này tâm ý, đều cái thành tiểu mang hán tử công lao đi. Dù sao lúc đó ta ra chút ngoài ý muốn, còn là hắn tại bờ sông cứu ta trước đây. Lời vừa nói ra tất cả mọi người nhìn về phía tiểu mang hán tử ánh mắt đều biến đến nóng bỏng nguyên lai like, cái này diện mạo xấu xí thậm chí ngay cả lực lượng lạc ấn đều còn chưa đánh
sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2345 Không mời mà tới Nguồn Mê truyện audio com Không không không, ngài nói quá lời. Vạn bối lúc đó chỉ bất quá trùng hợp đem ngất đi ngài vớt ra bờ sông, hơn nữa còn. Còn Tiểu mang hán tử vừa nghĩ tới chính mình hơi kém liền đem thần thân cho nướng ăn, thì bỗng cảm giác vô cùng xấu hổ. Lúc này, liền lão mang vương đều đối thần thân lấy thần mang bạn, tương xứng, tiểu mang hán tử càng không tiện tại dưới loại trường hợp này tiếp tục gọi đối phương thần đại ca. Lúc này, thần thân ào ào cười một tiếng. Ha 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 ha, nói đến, từ chối trách nhiệm gia hỏa ta gặp nhiều. Có thể giống như vậy cực lực từ chối công lao, ngươi thật đúng là một cái đầu. Bất kể nói thế nào, ta vẫn tương đối thích ngươi gọi ta một tiếng thần đại ca. Thần thân cái này nhìn như hời hợt một câu, cũng đã khiến mọi người tại đây đối tiểu mang hán tử nhận biết cùng hy vọng, lại lần nữa cất cao. Chật chật chật, tiểu tử này còn thật là khiến người ta hâm mộ a. À. Không phải sao? Có thần mang bạn đại ca như vậy, hắn sau này không nói thuận buồm xuôi gió, tối thiểu cũng có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ngô! Xem ra sau này có cần phải nhiều cùng tiểu tử này thân cận một chút. Chỉ cần thần mang bạn còn nhớ tới hắn ân cứu mạng, về sau khẳng định còn sẽ có lấy bồi thường chỗ. Không tệ. Đợi một thời gian, ta khải thị bộ tộc tất sẽ cùng theo hắn thơm lây đoạt màu. Tốt, thần đại ca. Lúc này, tiểu mang hán tử mặt mũi tràn đầy kích động đứng người lên, hắn cầm chén bên trong nguyên bản thịnh trang nước tất cả đều vẫy tại trên mặt đất, tiếp theo nâng, lên bên cạnh bàn bình rượu liền đi đến ngược lại. Tiểu mang hán tử nghiêng về một bên tửu, một mặt hào khí mở miệng. Còn lại lời nói, tiểu tử ta cũng không nói được, thì không bêu xấu. Ta hiện tại chỉ muốn kính thần đại ca một chén rượu, tiểu tử muốn nói chuyện, toàn ở trong rượu này. Thế nào lại tiểu gia hỏa này vừa dứt lời, trong tay bưng lấy bát quả thật bị tỉ tỉ một thanh cho cướp đi. Chợt, liền gặp cái kia cao gầy mỹ nhân nhi mắt phượng trừng một cái. Người cái thằng nhóc con còn dám uống rượu. Không sợ ba ngày không xuống giường được a. À. Cái này còn thật không phải khải kỳ lị đối sau khi say rượu trạng thái khuếch đại từ. Trên thực tế, bữa tiệc ăn đến bây giờ, chính là liền thần thân đều đã phát hiện một cái thẳng quỷ dị vấn đề, những thứ này người mang hoang tộc phần lớn khỏe mạnh như trâu, nhưng nếu luận đến tửu lượng, đây chính là thật không được tốt lắm. Có lẽ, cái này cũng cùng bọn hắn thể chất có quan hệ A, làm việc cuộc sống tại Nguyệt Quang Chi Lâm Thổ Dân, bọn họ tự thân sự trao đổi chất tốc độ, có thể sẽ so thần thân cái này khách bên ngoài chậm ra rất nhiều, đến mức lá gan bộ phận hấp thu, phân giải rượu cùng tốc độ có chút chậm chạp. Đã lá gan không cách nào kịp thời giải trừ tửu lực, như vậy bọn họ cùng thần thân uống đồng dạng tửu, lại so với đối phương say phải nhanh, liền cũng hợp tình hợp lý. Phóng nhãn đại điện bên trong mang tu, bọn họ cùng thần thân vui chơi giải trí đến bây giờ trừ uống rượu ít nhất lão mang vương bên ngoài người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã có chút say như chết trạng thái mời rượu bị cản tiểu mang hán tử có chút khó chịu ngoác miệng ra tỷ tỷ ta cũng đã gần 8 tuổi tuổi mụ đều muốn chín tuổi người ngươi không phải cũng thường xuyên tán dương đệ đệ đã trưởng thành cái tiểu nam tử hán sao vậy liền để cho ta cùng thần đại ca uống cái này một chén rượu đi xin nhờ xin nhờ không được còn cái gì tuổi mụ thực tuổi ngươi chính là lại hư cái ba bốn năm cũng vẫn là quá nhỏ không thể uống tửu Khải kỳ lị rất là cường ngạnh nói xong, xoay người lại đối cái này thần thân hơi hơi thi lễ, nói. Tiểu đệ đối ân công lòng biết ơn, liền do ta cái này làm tỷ tỷ đến sung thay được chứ. Thần thân nghe vậy, khóe miệng dương nhẹ lấy nhúng nhúng vai. Ha ha, ta ngược lại thật ra không có vấn đề, chỉ cần cô nương đừng uống nhiều là được. Các loại hai người này làm xong một bát lớn, khải kỳ lị ngồi xuống lần nữa thời điểm, tiểu mang hán tử mới tặc không như vậy tiến đến bên tai nàng. Hi hi ha ha, tỷ tỷ ngươi gương mặt càng đỏ đâu đến mức để thần đại ca làm tỷ phu của ta việc này. Uy, gia lại ngứa đúng hay không? Khụ khụ, ta liền tùy tiện nói. Tiểu mang hán tử lập tức giả trang nhất tay đầu hàng hình. Đông đông đông. Đang lúc này, có người gõ vang cửa điện, lôi kéo cuốn hồng hô. Khởi bẩm vương thượng, dực long thiên đại nhân đã ở ngoài điện chờ. Hắn nói. Hắn nói mình thật xa đã nghe đến mùi rượu, không biết vương thượng có thể hay không thưởng hắn cái mặt mũi, để hắn kính bội vị trí thấp nhất, cũng nếm thử cái này rượu trái cây mỹ vị. Dực Long Thiên A. Lão Vương Thượng suy nghĩ một chút về sau, gật gật đầu. Cũng tốt, xin mời hắn nhập điện đi. Lão Mang Vương tự nhiên có thể đoán được đối phương tâm tư. Xích Kim cấp đi thương, đây chính là cánh thị bộ tộc vỗ mông ngựa cũng khó đạt đến bóng lưng. Nếu như đây là thật, cánh thị bộ tộc ngay tại khải thị bộ lạc tiến hành đại thương thành phố hành động, chỉ sợ cũng phải bị trùng kích. Để Dực Long Thiên tiến đến cũng tốt, nói không chừng hắn có thể nhận ra thần mang bạn, từ đó để bản vương cũng hiểu biết thần mang bạn thân phận chân thật bối cảnh. Lão Mang Vương trong lòng thầm nghĩ. Từ khi Khải Dương phong một chuyện hết thảy đều kết thúc về sau, thần mang bạn đối thân phận của mình không nói tới một chữ, đều khiến bản vương cảm thấy tâm như mèo bắt.
trong điện ánh mắt mọi người liền đồng loạt nhìn về phía trước cửa, thì liền thần thân đều không ngoại lệ. Lúc này, cùng thần thân lân cận chỗ ngồi mà ngồi Khải Di Sơn che miệng nhẹ nói nói. Nhìn thần mang bạn thần sắc, dường như không nhận ra dực Long Thiên. Thấy đối phương không e dè gật gật đầu về sau, Khải Di Sơn mới tiếp tục giảng đạo. Cánh thị bộ tộc chính là Bạch Ngân cấp đi thương đoàn đội, riêng là tại Nguyệt Quang Chi Lâm Đông Nam khu vực, có phần có danh vọng. Thần mang bạn đối với cái này đã chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua, cái kia chắc hẳn thần mang bạn chỗ đi thương đoàn đội địa phương chỗ Tây Bắc, hoặc là định giới hạn tại Trung Châu A. Trung Châu, tên như ý nghĩa, chính là toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm quan trọng nhất khu vực. Tại người mang hoang tộc tâm lý, Trung Châu là đã phồn hoa, vừa thần bí, còn nguy cơ tứ phía khu vực. Phải biết, Nguyệt Quang Chi Lâm bài danh 100 vị trí đầu mạnh bộ lạc có gần như một nửa lượng đều là đem bản bộ cắm rễ tại Trung Châu. Mà đối với hành thương thiên hạ đại đi thương mà nói, chưa từng đến qua Trung Châu, hoặc là chưa từng tại Trung Châu mở một chỗ trung chuyển hướng bốn phương tám hướng, tư nguyên lưu thông dịch trạm, lời nói, cái kia đều không có ý tứ lấy đại đi thương tự cho mình là. Từ khi Khải Di Sơn nghe nói thần thân, tàn bạo, tiến hành về sau, lão nhân này liền nhận định đối phương hẳn là xích kim đi thương bộ tộc công tử bột. Lại thông qua nhìn mặt mà nói chuyện, Bắt được thần thân trong ánh mắt đối dực Long Thiên cảm giác xa lạ về sau, Khải Di Sơn càng thêm có thể kết luận, vị này người áo trắng thế lực sau lưng, 8 9 phần 10 là cắm rễ ở Trung Châu Đại Đi Thương Thế Gia. Đối với Khải Di Sơn đặt câu hỏi, thần thân lại chỉ từ chối cho ý kiến lắc đầu. Hắn giờ phút này chú ý lực, tất cả đều tập trung ở vừa mới cất bước trong điện dực Long Thiên trên thân, trong lòng thầm động. A, à, lão già này ta trước đây không lâu mới gặp một lần A. Cả cái kia thời thời khắc khắc lan truyền bốn phía thần hồn năng lực nhận biết rõ ràng nhìn thấy qua lão gia hỏa này mang theo hai cái người hầu chuẩn bị đi đến vương điện hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn một đường mạnh lên một đường hủy diệt tất cả một đường trở thành chân chính cường giả ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc liên minh huyền thoại vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc chương 2346 sợ a à, nguồn mê truyện audio com lần đầu phát hiện lão nhân này lúc Ca vừa mới chuẩn bị sách tăng thần hồn cường độ, tiến một bước tìm hiểu, nhưng đối phương lại giống như là đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn đầu tiên là dăm ba câu đuổi đi một tên tâm phúc người hầu, ngay sau đó lại dẫn một cái khác người hầu bước nhanh rời đi. Không nghĩ tới, cái này đi mà quay lại lão đầu, cũng là bạch ngân đại đi thương, cánh thị bộ tộc, người cầm lái. Dịch Long Thiên Vừa nghĩ đến đây, thần thân tâm lý hơi hơi chột dạ. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Cũng không biết tại cái này nguyệt quan chi lâm bên trong, người mang hoang tộc đi thương hệ thống là liên hợp bậc thang chế ước chế. Vẫn là mỗi người chiến thắng, phân phân hợp hợp hệ thống hình thức. Nếu như là cái sau lời nói còn tốt, ta đều có thể đến một câu không biết. Nhưng nếu là cái trước, ca trước đây rõ ràng giả mạo xích kim cấp đại đi thương đoàn trong đội người, bây giờ lại liền bậc thang chế ước hạ hạ thuộc cũng không nhận ra, cái này không khôi hài thế này. Trong lúc nhất thời, thần thân tâm tư bách chuyển. Thực sự không được, ca thì đựng một đợt thất ý, nằm thảo. Cầu kia đoạn cẩu huyết không nói, bọn họ hồi sẽ không tin tưởng cũng càng cũng chưa biết. Vạn nhất biến khéo thành vụng, ngược lại không đẹp. Thực, thần thân sợ nhất thì là cái kia long hành hổ bộ đi đến điện đến lão giả đến một câu. Ta không biết ngươi, ngươi không phải ta đi thương trong liên minh thành viên. Vậy coi như có chút phiền phức. Cánh long thiên hành đến trong điện lúc, liền lấy quyền gõ ngực, cười nhạt nói. Hắc hắc, lão hủ nghe mùi rượu, không mời mà tới, mong rằng vương thượng đại nhân cùng chư vị mang bạn xin đừng trách. Long Thiên mang bạn cái này nói là nơi nào lời nói. Lão mang vương một mặt thoải mái khoát khoát tay. Các ngươi cánh thị thương đoàn, quý trèo lên bạch ngân phẩm cấp, tại bản vương, khắp cả khải thị bộ tộc mà nói, đều là tôn quý khách nhân, thân thiện bạn bè. Chỉ bất quá trước đây, bản vương ra kiện việc xấu trong nhà, sự tình, để cho chúng ta một vị khác khách quý đụng phải cực kỳ bất công phỉ bán. Ngay tại trước đó không lâu, án kiện vừa rồi cáo phá, chân tướng rõ ràng. Lão mang vương lời ít mà ý nhiều. Hiện nay, bản vương tất nhiên là muốn bố trí đại yến để khoản đại vị này thần mang huynh, một là xin lỗi tạ lỗi, hai là long nghênh chúc mừng, ba vì cảm niệm ân. Phía trước hai điểm tất nhiên là không cần nhiều lời, sau cùng cảm ơn cái này, thực là nhằm vào khải kỳ lị nha đầu này đi. Cái kia làm hại nạn vô cùng thống khổ, liền một thân tu vi đều bị đều đóng băng hàng độc, đã bị thần mang bạn diệu thủ hồi xuân hoàn toàn cho y tốt. Dực long thiên lão đệ, ngươi nói cái này làm khánh không làm khánh. Lão mang vương một lời nói, đã nói ra thần thân tầm quan trọng, lại điểm ra cánh thị bộ tộc là bạch ngân đại đi thương điểm này, để song phương tâm lý đều có cái cơ sở, không thể bảo là không cao minh. Ô, vậy thì thật là làm khánh chi sự tình, lão hủ liền mặt dày mày dạng, cũng tới lấy một chén rượu uống một chút. Ha 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 ha, loại rượu bao no. Người tới,
cùng một ngày giá lâm ta khải thị bộ tộc hai vị khách quý, lại đều là đại đi thương đoàn trong đội người. Hai vị gì không chung chiếu mà ngồi, tăng tiếng giải. Nói xong, cái này lão mang vương vẫn không quên mở một câu trò đùa. Không nói chuyện có thể nói tốt, đàm tiếu về đàm tiếu, các ngươi hai cái đại đi thương cũng không thể giao lưu một phen về sau, liền liên thủ lại hố mình. Ha 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 ha, lão vương thường vẫn là như thế hài hước. Dịch Long Thiên cười nói thôi, như quen thuộc đi đến thần thân cái kia rộng thùng thình thủ tịch trước, lấy quyền gõ ngực. Tự giới thiệu mình một chút. Lão phu Dịch Long Thiên, chính là cánh thị bộ tộc đi thương đoàn đoàn trưởng, đồng thời cũng bị gia tộc nâng đỡ, kiêm nhiệm lấy tộc trưởng cái này một thân phận. Không biết thần thân mang huynh lệ thuộc vào Hà Phương Bộ Lạc, cái nào một chi thương đội. Tha thứ lão phu mắt vụng về, thực sự chưa từng nhận ra. Thần thân nghe vậy, trong lòng thầm mắng. Mặt trời ngươi cái hắc động, lão nhân này làm sao vừa lên đến thì tìm hiểu ca bối cảnh lai lịch. Muốn hay không trực tiếp như vậy? Không được. Xích kim đi thương quý công tử ca thân phận, tại ta mà nói cũng là một đạo hộ thân phù, tạm thời còn không thể bị đâm thủng. Đã như vậy. Cũng không biết thần thân nghĩ đến cái gì chủ ý, đúng là đột nhiên giờ lên cái kia vừa mới rót đầy rượu trái cây chén lớn, đem giơ tay lên. Dịch Long Thiên. Cánh thị bộ tộc, đi thương đoàn đội đúng không? Thường nói, đồng hành là oan gia. Hai chúng ta mới đây cũng là không xảo không gặp, không bằng chơi cái trò chơi. Chúng ta so tử lượng. Ngươi như uống thắng ta, ta thần thân tất đối ngươi biết gì trả lời đó, biết gì nói nấy. Ta như thắng, ngươi về sau liền cần lại hỏi khéo ta thân phận, như thế nào? Nói xong, thần thân còn cố ý hạ giọng, tiến đến dịch long thiên nhĩ một bên, lặng yên nói. Nói thật, không nói cho ngươi ta thân phận chân thật cũng là vì ngươi tốt, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Hừ, cố lộng huyền hư tiểu quỷ, coi là dạng này ta liền sẽ sợ hãi ngươi một đầu hay sao? Dịch Long Thiên đôi mắt già nua chậm chậm hiếp lại, trong lòng thầm nghĩ. Tốt, đã ngươi muốn chơi, vậy lão phu thì chơi với ngươi chơi. So tử lượng, lão phu còn theo chưa từng bại ai. Chờ ta đem ngươi rót cái lưa thưa say, sẽ chậm chậm hỏi khéo một số hữu dụng tin tức đi ra. Nếu như con hàng này thật sự là một vị xích kim cấp đại đi thương quý công tử, vậy hắn giấu ở trong lòng bí mật, giá trị đều là không nhỏ đâu, kha 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 kha. Dịch Long Thiên dưới đáy lòng cười trộm, trên mặt thì bày làm ra một bộ hơi có vẻ khó xử thần sắc. Cái này. Lão phu tử lượng có thể không thế nào được Bất quá đã thần mang bạn có như thế nhã hứng Vậy ta cũng chỉ đành liều mình tương bồi Ha 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 ha, sảng khoái Thần thân dững dưng khoát tay Hả ra một phát đầu Một chén rượu lớn nước liền đã tào ào ào Rót vào trong bụng Đến a, à, nhanh vì long thiên lão để rót rượu Lão mang vương có chút hăng hái quát nói Không cần phiền toái như vậy Dực long thiên ông đồng chỗ ngồi trên bàn vò rượu Lắc lư hai lần về sau Trực tiếp ngửa đầu mảnh liệt rót Ưng ực, ưng ực, ưng ực Vài phút về sau, lão giả này liền đã đem cái kia còn lại nửa vào loại rượu uống một hơi cạn sạch. Cái này dùng để chở tử thổ đang cực lớn, cho dù là khải thị bộ tộc uống rượu sử dụng những cái kia bát nước lớn, cũng có thể đổ ra hai ba mươi bát lượng tới. Có thể cái này dực long thiên lại là cắm đầu thì cho làm, sau đó lung tung lau một thanh miệng, đối thần thân nói. Vốn mang cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, trước cạn cái này nửa vò, chúng ta lại phân cao thấp. Tốt, tốt. Lần này, toàn trường mang tu đều là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thần thân mang bạn cuối cùng là gặp phải đối thủ A. Không phải sao. Trước đây chúng ta thay nhau mời rượu hơn 10 lần, đem mình chính mình cũng uống nhanh không được, thần mang bạn vẫn còn cùng cái không có chuyện người đồng dạng, tử lượng này, quả thực không tầm thường. Bất quá theo ta thấy, dịch long thiên tử lượng mới thật gọi đại đâu, lớn như vậy nữa vào tử, hắn nói ưng ực thì ưng ực rơi, sau đó còn có thể mặt không đỏ, tim không nhảy, không nổi. Cũng là không biết hai người bọn họ người nào lợi hại hơn chút. Đem mọi người nghị luận ngôn từ nghe hết về sau, lại xem xét giờ phút này ngu ngơ tại chỗ người áo trắng, dịp long thiên có chút đắc ý vung lên khóe miệng, trong lòng cười thầm. Hắc hắc hắc, sợ đi tiểu tử. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2347 Đầm lao phải theo lao. Nguồn. Mê truyện audio com Dực Long Thiên tâm đầu thầm động. Sợ sẽ tranh thủ thời gian nhận thua, cũng không đến uống đến say như chết, mất mặt dễ thấy. Dù sao lão tử mục đích chỉ ở tại lên tiếng hỏi ngươi lai lịch thôi. Ngay tại Dực Long Thiên coi là thần thân hội khen ngợi chính mình một câu, lại mượn cơ hội thuận thế chịu thua nhận thua lúc, người áo trắng kia lại là đột nhiên vỗ tay, ba, 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 ba. Tiếng vỗ tay nổ vang thời điểm, thần thân càng là không tự chủ được đứng dậy, khen. Dực Long Thiên mang bạn quả nhiên là tử lượng giỏi. Dực Long Thiên tâm đầu cười thầm. Hắc hắc, tiểu tử này quả thật như ta sở liệu, trước đối bản mang tán dương một trận, lại thuận thế tự hạ mình một trận, 
thừa cơ nhận thua, ngược lại cũng không cần mất mặt mất mặt. Thế mà, thần thân đến đón lấy một phen ngôn từ, lại là để dịch Long Thiên ý thức được chính mình đoán sai, mà lại sai rất không hợp thói thường, bởi vì cái gọi là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, hai chúng ta càng là tử phùng tri kỷ, gọi là cái ngàn chén thiếu a. À. Thần thân một mặt kích động đối dịch Long Thiên giảng đạo. Vừa rồi, ta nhìn ngươi trực tiếp nắm lên cái bình uống rượu, tràn diện kia quả thực. Không sợ nói cho ngươi mất mặt, nhớ năm đó khi ta ở nhà đợi, cũng đều là như thế uống rượu. Về sau thật vất vả mới từ bỏ loại này uống pháp, bởi vì ta chơi như vậy, không ai có thể bồi được ta uống. Hiện tại tốt, gặp phải ngươi, chúng ta hôm nay phải đại chiến 300 vò không thể. Đón người áo trắng cái kia vô cùng sốt ruột mà kích động ánh mắt, giật long thiên nhất thời mộng bức, đáy lòng không ngừng cười khang. a à, a à, ha ha, cái này sợ là cái mỹ diệu hiểu lầm a. À. Con hàng này, một mực là ông lấy bình rượu uống rượu. Không có quỷ quái như thế nhi đi. Chỉ có giật long thiên tự mình biết, hắn lần này gây nên, cũng bất quá là vì cho thần thân một cái bất chợt tới hạ mã uy, để hắn tử chiến chưa lên, sĩ khí liền trước sợ ba phần. Nếu có thể trực tiếp đem đối phương dọa cho nhận thua xin tha, cái kia tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Có ai nghĩ được? Đang lúc này, lão vương thượng thoải mái khoát tay chặn lại. Có ai không, cho thần mang bạn cùng long thiên lão để dân rượu, chỉnh vào chỉnh vào đến, không ngừng phía trên. Bản vương hôm nay liền cùng các khanh nhóm cùng nhau mở mang tầm mắt. Nghe xong lời này, ngược lại là dịch Long Thiên có chút sợ, sắc mặt thoáng có chút mất tự nhiên nói ra. Cái này, để lão vương thượng tốn kém nhiều như thế loại rượu, thực sự có chút xấu hổ. Ai không sao không sao. Lão mang vương lắc đầu liên tục khoát tay. Từ xưa Mỹ tử quỷ anh hùng. Hai vị đều là ít có anh hùng tuấn kiệt, bản vương hiện tại cũng chẳng qua là xuất ra chút loại rượu cung cấp hai vị uống thôi, có cái gì không được. Long thiên lão đệ ngươi muốn là khách khí như vậy nữa, bản vương sẽ phải sinh khí a. À. Trên thực tế, cái này lão mang vương trong lòng nghĩ lại là Lão phu còn trông cậy vào ngươi có thể tại thần thân sau khi say rượu, mòi ra hắn thân phận chân thật lai lịch đâu, ngươi sao có thể lâm trận lùi bước. Lão mang vương cái này cùng một chỗ đầu, trong đại điện còn lại người các loại cũng đều e sợ cho thiên hạ không loạn mở miệng phụ họa, đem giật long thiên triệt triệt để để đưa phía trên đứng mũi chịu sao. Mẹ, lão tử hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Đã như vậy. Thì uống mẹ hắn Dực Long Thiên cắn răng một cái dậm chân một cái Lão tử còn lại cũng không tin Thần thân cái kia như thế gầy yếu không chịu nổi thể khung Lại so với ta cái này thổi nhỏ liền từ vạt rượu bên trong phao đại thân thể tố chất càng chịu được men say Con hàng này ở trong lòng cho mình động viên Trên mặt lại cũng không lộ ra thoải mái Chờ một chút, tử đều lấy tới chồng chất tại như vậy cũng tốt Liền để cho ta cùng thần mang bạn tự mình mở ra Đó mới có cảm giác mà Cái gì tự mình mở ra có cảm giác, thuần túy vô nghĩa Dực Long Thiên chỉ là không hy vọng tại đánh khui rượu vào bùng nhét lúc, sẽ bị khải thị trong bộ tộc một ít, người có quyết tâm thầm làm tay chân thôi. Không bao lâu, cái kia nằm ngang ở thần thân cùng Dực Long Thiên trung gian bàn trên ghế, đã chồng chất hơn 10 miệng hũ lớn. Vậy thì bắt đầu a. À? Thần thân cười hỏi. Ừm, bắt đầu. Dực Long Thiên mảnh gật đầu một cái. Xoẹt, xoẹt, hai người nhất trí trong hành động xé mở tử phong, đục trúc ra tử nhét, tiến tới bốn mắt nhìn nhau nâng vào mảnh liệt trót lên. Từng ực, từng ực, từng ực. Chỉ chốc lát sau, hai người đồng thời đem rượu vào ngực lại nắm, lấy đó uống cạn. Tốt. Trên điện mọi người ao ao ôn ao. Lại làm một cái, lại làm một cái. Thần thân cười không nói, đối dực long thiên sau cái mời thủ thế, cái sau thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, đồng dạng đưa tay chụp vào khác một vò rượu, trong lòng thầm động. Gia hỏa này mãnh liệt trót một vò rượu, có thể mặc không đổi sắc. Vẫn là nói. Hắn đây đều là giả ra từ cho, muốn cho ta biết khó mà lui. Mẹ, bất kể như thế nào. Lão tử cũng không thể tại trước mặt nhiều người như vậy rụt rè. Đến, tiếp tục. Xoẹt, xoẹt, từng ực, từng ực, từng ực. Tiếp đó, một già một trẻ này liền bắt đầu một vò tiếp lấy một vò uống. Chung quanh ồn ào tiếng khen, cũng theo thời gian chuyển dời biến đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Thế nhưng là, những âm thanh này nghe tại lúc này dịch long thiên nhĩ bên trong, lại có vẻ mông lung, lúc xa sắp tới. Hiển nhiên, đang làm đến thứ ba vò rượu về sau, cái này khỏe mạnh như trâu lão giả cũng đã có chút đầu nặng chân nhẹ. Chỉ thấy hắn hai bên lay động hai bộ, mới một lần nữa đứng vững thân hình, đem vừa mới uống hết vào rượu móc ngược ở trên bàn. So sánh cùng nhau, thần thân nhưng là vững vàng được nhiều. Long Thiên mang bạn, ngươi có khỏe không? Thực sự uống không dưới có thể vạn vạn chớ miễn cưỡng, ngươi chỉ cần không hỏi tới nữa ta lai lịch là được. Không, không được, ta. Ách ta hôm nay còn càng muốn hỏi thăm minh, minh bạch. Ha ha, ngươi cần gì phải cố chấp như thế? Thần thân cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không nói nhảm nữa. Đem tay hướng một cái khác rượu mới vào bên bờ phía trên một dựng. Cái kia liền tiếp tục. Ừm, sau đó, tiếp tục. Xoẹt, xoẹt. Hai người lần nữa xé mở tử phong, đục trúc ra tử nhét, 
giờ lên cái bình cũng là một trận mãnh liệt trót. Từng ực, từng ực, từng ực. Ao ao ao, hoa lạp lạp lạp. Bất quá lần này, thần thân uống vẫn như cũ vững vàng, có thể cái kia giật long thiên thì không giống có chuyện như vậy, hắn dơ vào rượu tay không ngừng run rẩy, lay động, bên trong chí ít có một phần ba loại rượu đều bị hắn vẫy phun đến trên thân, lòng đất. Các người mang hoang phần lớn ngay thẳng, được cũng là được, không được là không được. Cho nên mắt nhìn lấy giật long thiên như vậy uống pháp, nhất thời hư thanh liền khối. Rất nhanh, thần thân sớm đã làm xong một vò, móc ngược lấy cầm lên đến, ở trước mặt mọi người dốc hết ra hai lần, ra hiệu sau đó, cạch một tiếng đập trên bàn. Sau đó con hàng này tiện tay nắm lên một đầu nướng mã thú thịt đùi, say sương ngon lành nhi gặm ăn lên. Chật chật chật, ta còn thực sự không có ngươi gặp qua như thế có thể uống hạng người. Không chỉ có thể uống, còn có thể ăn. Bụng hắn là không đấy hay sao? Nhất làm cho ta cảm thấy hiếm lạ lạ, cái này người áo trắng một bữa cơm liền phạm ăn nhiều như vậy, thân hình vì sao còn như thế gầy yếu? Ha ha, người ta gầy là gầy, yếu chữ có thể tuyệt đối chưa nói tới a. À. Ngươi không nghe lời sao? Đồng dạng tế ra xích kim chiến hồn về sau, Khải Dương Phong liền người y phục gốc đều không có đụng phải, liền bị đánh tơi bời thành đầu heo. Đang lúc này, chợt nghe, phù phù, một tiếng, nguyên lai là cái kia giật long thiên chịu không nổi tử lực, một đầu mới ngã xuống đất. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều, hắn một đường mạnh lên, một đường hủy diệt tất cả, một đường trở thành chân chính cường giả, ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc, liên minh huyền thoại. Vạn tộc chi chiến mời các bạn đón đọc. Chương 2348 Thu Thạch Nguồn Mê truyện audio com Tộc trưởng đại nhân Dực Long Thiên tên kia người hầu gấp hoang mang rối loạn tiến lên trước, đem đối phương đỡ lên thân thể, ngược lại lại đối thần thân cùng lão mang vương thẹn không sai nói. Chủ công đã chịu không nổi tử lực, để vương thượng cùng thần đại mang bị chê cười. Ha 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 ha, không sao không sao, mau dẫn ngươi chủ tử nghỉ ngơi đi thôi. Lão mang vương cười lớn khoát khoát tay, tâm lý lại là hơi có chút bất đắc dĩ. Ai? Kết quả dực long thiên tên này cuối cùng không thể tìm hiểu ra thần thân chân thực lai lịch. Bất quá cũng là trách không được hắn, mấy cái hũ lớn tử mảnh liệt trót vào bụng, dực long thiên có thế khiên đến vừa rồi, đã là tử lượng bạo rạp. Đến mức thần mang bạn. Chật chật chật, hắn tử lượng quả thực tự như là sông lớn hồ nước đồng dạng, chứa nước một triệu quân. Không thể không nói, lão mang vương đối thần thân tử lượng hình dung, thật đúng là có chút quái dị. Hắn chỉ cần khoa trương thần thân một câu, lượng lớn không là được. Còn làm sao đến mức như thế rườm ra? Nguyên lai là bởi vì tự ba vạn năm trước trận kia đại tai biến về sau, Nguyệt Quan Chi Lâm tổng diện tích liền cũng rút lại đến không đủ một phần trăm trình độ. Mà tại nó hiện nay quản lý đất phạm vi bên trong, căn bản cũng không có đại hải tồn tại. Cho nên, tại người mang hoang tộc văn hóa khái niệm bên trong, đối với đại hải hình tượng trí nhớ ước bằng không, cũng không biết rõ rộng lớn. Đừng, đừng nhúc nhích ta, ta còn muốn uống, còn muốn. Ách uống rượu. Dực Long Thiên bỗng nhiên hất ra người hầu nâng cánh tay mình dưới chân trượt đi lại đặt mông ngồi sổng ngã xuống đất thật tốt đã long thiên lão để bỏ không được rời đi rượu này tràn liền từ hắn đi lão vương thượng cười nói đến a à, cho hắn chuyển cái chỗ ngồi giường thì đặt ở thần mang bạn đối diện để bọn hắn ngồi đối ẩm tướng uống mà vui mừng a à. không thể không nói cái này lão mang vương đối dịch long thiên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút lòng mang may mắn hy vọng gia hỏa này mượn bán tử điên sức lực lại nổ một phần lực đem thần thân cũng theo quá chén cái kia lão mang vương chính mình nhưng là có thế, ngư ông đắc lợi, trưởng khống toàn cục. Thế mà cũng không lâu lắm, lão mang vương liền ý thức được, trong lòng mình tính toán đã triệt để biến thành bọt nước. Bởi vì, dịch long thiên bị uống gục về sau, cũng không có lại lần nữa cùng thần thân so rượu cử động. Hắn tại dựa trên giường trăng trọc, thỉnh thoảng sẽ còn nói bậy loạn sướng lên hai câu, dường như muốn hướng mọi người biểu hiện một chút chính mình tồn tại cảm giác, thẳng gây trên điện cả đám các loại đều dở khóc dở cười. Nhưng trên thực tế, dịch Long Thiên mặc dù say, vẫn còn xa không đến mức say thành cái dạng này, lại càng không nên tại thần thân, hoặc là khải thị bộ tộc cao tầng trước mặt như thế xấu mặt. Hắc hắc hắc, kể từ đó, vốn mang liền có trực tiếp nhất không ở tại chỗ chứng minh. Khải Dương Phong bên kia, chắc hẳn cũng nhanh giải quyết a. À. Dịch Long Thiên uống có chút choáng đầu hoa mắt, tâm tư lại vẫn lộ ra thư thái. Một cái 20 tuổi xích kim chiến sĩ, tiền đồ vô lượng a. À. Nếu có thể thành công cứu chi, ăn vào, đợi một thời gian. Khải Dương Phong tất sẽ thành ta cánh thị bộ tộc một cái hạt cơ bản. Cũng không biết qua bao lâu, tiệc rượu đã từ từ tiến vào khâu cuối cùng. Đang lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo vội vàng kinh hô. Vương thượng đại nhân, không tốt. Tử hình phạm nhân Khải Dương Phong hắn, hắn không thấy. Ngoài ra, phùng mệnh đối với hắn tiến hành lăng trì chi hình người, cũng để cho cái kia hung đồ vô tình vặn gãy cái cổ. Các loại thuộc hạ đi dạo sông thương thành phố, vừa mới về đến trong nhà lúc. Mới tại tường viện bên cạnh trông thấy cái kia người thi thể,
Khải Dương Phong là ta Khải thị bộ tộc trọng phạm, người nào sẽ đem hắn cứu đi? Còn không tiếc vì thế sát hại ta Khải thị bộ tộc một tên hành hình tráng sĩ. Sau đó, vị này lão vương thượng hai mắt nhíu lại, ánh mắt như đao liếc nhìn toàn trường. Cái này lão mang vương như muốn thông qua mọi người thần thái, phán đoán bọn họ gây án khả năng. Chỉ tiếc hắn liếc nhìn một vòng về sau, lại chưa phát hiện bất luận cái gì đáng giá hoài nghi đối tượng. Lập tức người truy tra việc này, không muốn buông tha bất luận cái gì giấu vết để lại. Vâng. Đang lúc này, thần hồn năng lực nhận biết toàn bộ khai hỏa thần thân, lại là theo cái kia nhìn như say ngã dịp long thiên khóe miệng, bắt được một tia hơi hơi tự đắc ý cười. Chẳng lẽ là lão gia hỏa này dở trò quỷ? Ta nói lão gia hỏa này vì sao lần đầu tiên tới vương điện bên ngoài lúc, lại không khiến người ta thông báo tiếng vào, mà chính là tại thuộc hạ đưa lỗ tai bí nói thứ gì? Chờ lấy dực long thiên đi mà quay lại thời điểm, nguyên bản đi theo bên cạnh hắn hai tên người hầu, cũng chỉ còn lại có trước mắt cái này một vị mà thôi. Bởi vậy đến xem, lão gia hỏa này hiềm nghi lớn nhất, chỉ là động cơ không rõ. Vừa nghĩ đến đây, thần thân ánh mắt ngưng lại, trong lòng thầm động. Hừ, bất kể nói thế nào, ngươi cánh thị bộ tộc chưa qua ca chuẩn đồng ý, liền muốn cứu cái kia từng trêu chọc qua ca người, thật đúng là không nói đạo lý đếm a. À. Lúc này, lão mang vương quay đầu, đối thần thân mang theo ấy nấy cười cười. Thần mang bạn, khác làm một cái hỗn đạn ảnh hưởng tâm tình, chúng ta cái kia ha ha cái kia uống một chút. Quên đi, thời điểm cũng không còn sớm. Thần thân nhếch miệng cười nhẹ đứng người lên, trong tay linh quan nhoáng một cái, liền thêm ra khối ngũ hành linh thạch tới. Chỉ bất quá tại nguyệt quan chi lâm bên trong, ngũ hành linh thạch đều thu lại màu sắc sặc sỡ quan mang kỳ lạ, chỉ cần linh thạch mặt ngoài lờ mờ thấy được từng cái từng cái thải văn, hiện lộ rõ ràng bọn họ cùng phổ thông hòn đá khác biệt. Bất quá đối với cơ hội tất cả người mang hoang loại tới nói, ngũ hành linh thạch cũng bất quá là lớn lên tương đối màu phát sáng thạch đầu A, thỉnh thoảng sẽ có người mang hoang dùng cực kỳ giá rẻ giá cả thu mua, hoặc là dứt khoát là kiếm đến một chút ngũ hành linh thạch, lại đem chi mang về bộ lạc trong nhà, đem nó làm vật phẩm trang sức đến tô điểm phong cách. Không biết chư vị trong tay có hay không loại này màu phát sáng hòn đá. Nếu có lời nói, liền mời chư vị đem toàn bộ chỉnh hợp gom góp đến cùng một chỗ. Nhớ kỹ, giống loại kia màu sắc rực rỡ hòn đá, có bao nhiêu ta thì mua bao nhiêu, càng nhiều càng tốt. Thần thân lời nói, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút rất là kỳ lạ. Thần mang bạn thu mua nhiều như vậy màu sắc rực rỡ hòn đá làm gì? Không biết a, à, có lẽ hắn là lặng lẽ sờ sờ rời nhà trốn đi người, hiện tại, liền muốn tại ta khải thị trong bộ tộc đắp cái nhà. Mượn cư một chút thời gian Ta đoán cũng là như vậy Con hàng này vì biểu dương thân phận của mình phẩm vị siêu tuyệt Mới cố ý thu mua rất nhiều ngũ thải thạch khối Chuẩn bị lấy chúng nó lập nhà a. À. Ách Nếu như đây chính là hắn lần này muốn thu mua đồ vật lời nói Chúng ta bộ tộc còn thật không chiếm được quá tốt đẹp chỗ đây Ha ha Muốn ta nói chẳng những không có gì dễ thấy chỗ tốt Sẽ còn vì vận chuyển những cái kia màu phát sáng hòn đá mà mệt mỏi gần chết Kết quả là Một xe ngựa to màu sắc rực rỡ hòn đá cũng chỉ có thể đổi về một muỗng nhỏ hắc thiết chiến sĩ cảnh mang hoang thú thú huyết tinh hoa a. À. Cũng không a, à, cái này mua bán đối chúng ta mà nói, có thể nói là chánh thức xuất lực không có kết quả tốt a. À. Dù sao chúng ta khải thị bộ tộc, cũng không phải những cái kia bồi hồi tại ăn no mặc ấm phía trên bộ lạc nhỏ. Dù là chỉ là màu đen, thanh đồng chiến sĩ cảnh trở lên tồn tại, chính mình thông qua đi săn mang hoang thú kiếm lấy tư nguyên, đều so dụng màu sắc rực rỡ hòn đá đổi lấy thú huyết tư nguyên muốn phong phú một số đi. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp Chương 2349 Ngũ Thải Thạch Sơn Nguồn Mê truyện audio com Đang lúc này, thần thân đã đem mọi người xì xào bàn tán nghe hết, trong lòng mừng thầm Wa ha 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 ha, chỉ cần một muỗng nhỏ hát thiết cấp mang hoàng chiến thú chi huyết, liền có thể đổi về một xe ngựa to ngũ hành linh thạch A Vậy theo một bộ huyền khí thế giới quần áo, liền có thể đổi được mấy cái hũ lớn bạch ngân mang hoang chiến huyết tỷ lệ mà tính lời nói, đối với ca tới nói thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng mỹ xoa. Thần thân chậm rãi vuốt ve lên cái cầm, trong lòng thầm động. Có điều, chính như lúc trước người kia chỗ nói thầm như thế. Đối với khải thị bộ tộc bực này trung thượng tầng, thậm chí chỉ nửa bước đều đã bước vào thượng tầng đại bộ tộc bộ lạc mà nói, loại này xin ý lợi nhuận đối bọn hắn tới nói sức hấp dẫn cũng không lớn, còn có chút tốn thời gian phí sức. Xem ra có cần phải tăng lên mọi người một cái tính tích cực. Thần thân nghĩ đến thì làm, hắn đầu tiên là duỗi lên cánh tay, hư ép một chút, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội. Sau đó, hắn mới hững hờ xoay người, mặt hướng lão mang vương nói. Vương thượng, ngươi cùng ngươi thần dân đối bản thiếu giống như đều có chút hiểu lầm. Ta đã là vì báo ân mà đến, tự là không thể nào để ngươi khải thị bộ tộc người, làm chút xuất lực không có kết quả tốt mua bán. Nói đến đây, thần thân mười ngón mở lớn lấy sau một lần. Ta sẽ tại chỗ
ta thiên a, hắn nếu thật lấy cái giá như thế này thu lấy ngũ thải thạch khối lời nói, vậy chúng ta lợi nhuận coi như lớn đi. Thì liền say khước giật Long Thiên nghe được tin tức này về sau, tử kinh nhi đều tỉnh ba phần. Hắn, hắn đúng là muốn lấy gấp 10 lần giá thị trường, thu mua những cái kia cũng không chỗ ít lợi gì hòn đá. Kết quả là, lão gia hỏa này một chút ngồi thẳng người. Gấp 10 lần giá cả thu lấy màu sắc rực rỡ hòn đá, đồng thời càng nhiều càng tốt, thần mang bạn lời này thật là. Đó là tự nhiên. Thần thân mãnh liệt gật đầu một cái. Bất quá hòn đá kia nhất định phải là thiên nhiên màu sắc, hậu kỳ vẽ đi lên ta không muốn. Mặt khác, cái này đặc huệ giá cả, chỉ là nhằm vào ta có ân khải thị bộ tộc, tính toán làm ta đối khải kỳ lị đệ đệ đặc biệt đền đáp. Người khác lại là không có bực này đãi ngộ. Lời vừa nói ra, Diệp Long Thiên trong mắt nhất thời xẹt qua một vệt vẽ thất vọng. Thần thân khóe miệng khẽ nhất. À, Long Thiên lão huynh nhìn lấy vẫn rất tinh thần nha, nhất định là trước đây uống còn chưa tận hứng, muốn không chúng ta lại đến một chút. Nôn, Diệp Long Thiên nghe vậy, kém chút không có nôn mửa ra, một gương mặt mo là đỏ xanh, lục lam, liên tục khoát tay. Ai nha nha, tới hay không không? Thần mang bạn tử lượng vô cùng lớn, lão ca ca ta là cam bái hạ phong, cam bái hạ phong a. À. Trên thực tế, cái kia mấy cái hũ lớn rượu trái cây đối sinh trưởng ở địa phương này người mang hoang tộc tới nói, sợ là không có mấy người có thể uống mà không say. Nhưng là đối với thần thân mà nói, thật đúng là tính không được cái gì. Thần mang bạn như thế khẳng khái, bản vương thật sự là băng khoăn. Lúc này, lão mang vương mở miệng nói. Theo lý thuyết, là người y tốt khải kỳ lị hàng độc, là ta khải thị bộ tộc thiếu ngươi một cái to lớn nhân tình mới là thật. Thần mang hữu nhược thật cần đại lượng ngũ thải thạch khối, bản vương cũng là nâng toàn tộc chi lực cũng làm miễn phí vì ngươi khai thác vận chuyển chút trở về, cái nào có thể để ngươi như thế tốn kém. Có ai không, lập tức ban ngô vương khiến. Cái kia lão mang vương lời còn chưa nói hết, liền bị thần thân đánh gãy. Đừng đừng khác, đây là ta một phần tâm ý, lão mang vương có thể không thể cự tuyệt. Các loại song phương tốt một trận cải cò xuống tới, cuối cùng đem ngũ hành linh thạch giá cả, bình tĩnh thành giá thị trường gấp 5 lần. Dù là như thế, đối với khải thị bộ tộc mà nói, lợi nhuận vẫn là tương đương có thể nhìn. Dù sao, loài kia màu sắc sặc sở hòn đá, tại người mang hoang trong quan niệm, căn bản chính là không đáng một văn tồn tại. Hiện tại lấy giá thị trường gấp 5 lần bán được thần thân trong tay, cho dù là không có gì ngoài vận chuyển, khuân vác các loại các phí dụng về sau, chỉ cần thần thân muốn lượng đủ lớn, khải thị bộ tộc vẫn như cũ có cực lớn lợi nhuận. Đáng giận đáng giận đáng giận. Thần thân gia hỏa này thật đúng là cái từ đầu đến đuôi bại gia tử A, hơn nữa còn là một cái trải qua ngu xuẩn. Hắn ấn giá thị trường gấp 5 lần, thì vì thu nhiều như vậy tảng đá vụn vấn đề. Đổi lại lão tử, dù là vẻn vẹn bán hắn gấp hai giá cũng tốt a, à, nhưng hắn còn không phải không muốn. Dực Long Thiên trong lòng thầm động. Không được, thật vất vả toát ra cái oan đại đầu đến, cũng không thể nhẹ thả hắn. Còn nhiều thời gian, đợi đến ngày mai giữa trưa, lão tử cũng đem thương hàng bên trong một số ly kỳ cổ quái đồ chơi đem đến tiểu tử kia dưới mí mắt, đảm nhiệm chọn lựa. Tại Dực Long Thiên muốn đến, thần thân đối những cái kia rách rưới thạch đầu đều có thể khai ra gấp 5 lần giá thị trường. Cái kia nếu như mình cực kỳ hốt du một phen, Nói không chừng có thể đem chút ly kỳ cổ quái, nhưng tại tuyệt đại đa số mang trong mắt người lại đều không đáng một văn đồ chơi nhỏ, giá cao bán cho đối phương. Nghĩ như vậy, Dực Long Thiên chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, hận không thể ngày mai sớm đi đến. Đêm như thủy, trăng sao mông lung. Đêm đó, thần thân liền tại Khải Thắng Nam cùng Khải Bàn cùng đi, cùng một chỗ đi vào Khải Kỳ Lị 2 tỷ để trạch viện. Tuy nói Khải Kỳ Lị phí thời gian 2 năm, có thể nàng trước đây thiên tư, còn có gia tộc không ít thế lực, đều bị nữ tử này chỗ ở biến đến cực kỳ rộng rãi. Trong viện, chỉ là có sẵn nhà ở cũng không dưới 10 ở giữa, thần thân bọn người đặt chân địa phương cũng không khó tìm. Khải bàn cùng Khải Thắng Nam cũng phân biệt mở ra chính mình, thường trách, hành trình, Khải bàn cái này hắc thiết cảnh đấu sĩ đã trở thành thần thân bảo tiêu, Khải Thắng Nam chính là cái này cả nhà, đầu bếp, hồi trên đường đi đã chọn tốt nhiều giống như nguyên liệu nấu ăn, chỉ còn chờ ngày mai mở ra thân thủ đâu. Đêm đã khuya, có thể nằm tại trong hương khuê Khải Kỳ Lị lại là trằn trọc ngủ không được. Vừa đến, là bởi vì nàng mất mà được lại tu vi, rất là kích động. Thứ hai, thì là do ở tâm lý cái kia cổ đối thần thân đặc thù tình cảm, có chút gút mắt. Dựa theo khải thị bộ tộc vốn có tư duy, nàng uống thần thân máu, liền nên trở thành đối phương người. Hoặc là làm thê thiếp, hoặc là liền vì nô. Nhưng vấn đề là, từ đó trước thần thân biểu hiện đến xem, hắn tự hồ một chút cũng không để ý những thứ này. Có lẽ là bởi vì ta dài đến quá khó nhìn a à. Muốn đến nơi này, khải kỳ lị không khỏi đôi mắt sáng hơi sẫm, có chút tự ti khẽ cắn cắn môi son. Nàng lại là không biết. Lấy thần thân, hoặc là nói là huyền khí thế giới nhân loại phổ biến thẩm mỹ đến xem, nàng tuyệt đối là cái chính cống đại mỹ nhân đâu. Hôm sau, buổi trưa, thần thân, khải
ăn uống no đủ về sau, thần thân tại mọi người cùng đi, hướng về thành trại hạt tâm đại thương thành phố bước đi. À, tỷ tỷ mau nhìn, cái kia, đó là cái gì? Ta nhất thời khắc, tiểu mang hán tử đột nhiên thân thủ một mực phía trước, ánh mắt quét qua chỗ, đúng là vài tòa ngũ thải tân phân, núi đá. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2350 Mỹ lệ đồ bỏ đi. Nguồn Mê truyện audio com Mọi người nhìn ra xa chi địa, cái kia vài tòa ngũ quan thập sắc cao lớn, núi đá, nguyên lai đều là từ ngũ hành linh thạch đắp lên mà thành. Từ khi tối hôm qua, thần thân khẳng định muốn lấy giá thị trường gấp 5 lần đại lượng thu mua ngũ hành linh thạch, cũng nói thẳng càng nhiều càng tốt, về sau, cơ hội tất cả tham gia yến hội cao tầng về đến trong nhà chuyện thứ nhất, chính là hùng hùng hổ hổ thu xếp tộc nhân, trong đêm đi hướng các nơi thu nạp linh thạch. Tại lợi lớn chỗ khu phía dưới, người người động lực 10 phần. Lúc đến bây giờ, kéo vào bộ lạc thành trại, chồng chất tại thương thành phố xung quanh ngũ hành linh thạch, đã tự như năm tòa sơn khâu đồng dạng đứng sừng sững ở chỗ ấy, tại buổi trưa dưới ánh mặt trời nổi lên từng trận huyễn quang. Thần thân tâm tình thật tốt. Đi thôi, đi nghiệm một chút hàng. Không bao lâu, thần thân bọn người vừa mới đến gần thương khu vực thành thị, thì bị một đám bộ tộc cao tầng tranh nhau chen lấn, lòng tràn đầy nhiệt thành dẫn dắt đi vào. Thần mang bạn, mau đến xem nhìn ta vì ngươi chuẩn bị màu phát sáng thạch, tất cả đều là thuần thiên nhiên màu phát sáng đường vân, nửa điểm trộn lẫn không phải giả vờ. Thần mang bạn trước đến xem lão phu bên này màu phát sáng hòn đá, có phương pháp có tròn tự nhiên mà thành. Vẫn là tới trước nhìn ta chỗ này đi, to to nhỏ nhỏ cái gì hình dáng, cái dạng gì thức đều có a, à, thích hợp nhất tinh điêu tế trác sau để đặt tại cung điện bên trong. Thần thân bị những người này lôi kéo dở khóc dở cười, vội nói. Đừng nóng vội đừng nóng vội, hình dáng đổ vào lần, chỉ cần là thuần thiên nhiên màu phát sáng thạch, ta hết thảy đều thu, người nào cũng sẽ không bị rơi xuống. Càng nhiều càng tốt lời này, ca cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Tiếp đó, thần thân một bên vòng quanh cách mình gần nhất tòa kia, ngũ hành linh thạch núi, xung quanh vòng, một mặt thả ra thần hồn năng lực nhận biết, tỉ mỉ quét ra. Một tòa, hai tòa, ba tòa. Ước chừng một nén nhang về sau, thần thân đã là không nói một lời đem cái kia vài tòa, linh thạch núi, hết thảy đi dạo mấy lần. Đang lúc này, hệ thống chi linh thanh toán được kết quả, để thần thân trong lòng nhất động, đinh. Khi chủ lấy thần hồn quét ra linh thạch tổng lượng là 350 triệu cân tuyệt phẩm linh thạch, cộng thêm 640 triệu cân thượng phẩm linh thạch. A ha 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 a. Thần thân vui mừng quá đổi. Cái kia 6, 700 triệu cân thượng phẩm linh thạch tạm thời lại không đề cập tới. Chỉ là cái này 350 triệu cân tuyệt phẩm, cực phẩm, linh thạch, đều tương đương với chỉnh một chút 35 tỷ cân thượng phẩm linh thạch A. Lại thêm trước đây, ta theo cá chép đấu thú thành phế tích trong hầm ngầm, cũng vơ vét ra 300 triệu cân cực phẩm linh thạch. Đem những linh thạch này tương nguyên hết thể chỉnh hợp đến cùng một chỗ lời nói, đều đã đột phá 65 tỷ cân thượng phẩm linh thạch đại quan. Thần thân có chút ít hưng phấn liếm liếm bờ môi. Nếu là lấy loại này tốc độ kiếm lời linh thạch, tin tưởng muốn không 10 ngày nửa tháng, ca liền có thể gom góp dung luyện, nguyệt quan đấu hồn, cần thiết cái kia 500 tỷ cân thượng phẩm linh thạch. Sau đó, hắn vung tay lên. Những ngày này không sai thải thạch đều rất không tệ, ca thu hết, ra giá đi. Hoa! Cái này, cái này người áo trắng thật đúng là chiếu đơn thu hết. Quá bất khả tư nghị đi. Nói đúng là a, à, hắn muốn nhiều như vậy màu sắc rực rỡ hòn đá làm gì? Ai biết được? Ta chỉ nghe nói cái này người áo trắng là cái đại đi thương, vì báo khải kỳ lị để để ân cứu mạng, mới lấy giá thị trường gấp 5 lần giá cả thu mua ngũ thải thạch. Cái gì? Năm, gấp 5 lần. Lại không dùng đặc thù gia công, cái này chẳng phải là tương đương với cho không chúng ta bộ lạc đưa tiền. Vậy cũng không a, à, không phải vậy làm sao lại liền cái kia mấy gia tộc lớn tộc trưởng các đại năng, đối với hắn đều khách khí như thế, thậm chí có thể nói là ân cần. Chật chật chật. Muốn là sớm biết những thứ này phế thạch đầu vấn đề đều có thể bán mắt như vậy lời nói, ta sáng sớm liền nên nhiều đồng chút. Đang lúc mọi người nghị luận âm ý thời điểm, thần thân đã dùng một chút quần áo, duy nhất một lần thanh toán, tiền hàng, tiến tới vung tay lên, ông cái kia mấy chỗ chồng chất như núi linh thạch, chỉ một cái nháy mắt, liền bị thần thân thu nhập không gian bao khỏa bên trong. Ta! Trời ạ! À. Hắn hắn hắn, hắn túi càng không phải là lớn bao nhiêu a, à, có thể chứa đựng nhiều như thế ngũ thải thạch khối. Ngô! Ban đầu những người đi trước suy đoán thần thân có thể là một tên xích kim đại đi thương thời điểm, ta còn có chút không tin. Có thể hiện tại xem ra, hắn hẳn là xích kim đại đi thương không giả. Nếu không phải như thế, lại có thể lấy tới dung tích to lớn như thế túi càng khôn. Không tệ. Theo ta được biết, cho dù là bạch ngân đại đi thương đầu lĩnh vực Long Thiên, đều không bỏ ra nổi như thế phẩm cấp túi càng khôn. Ngay tại mọi người nghị luận âm ý thời khắc, vực Long Thiên xoa xoa tay đi đến thần thân trước mặt. Thần mang bạn. Lão ca ca ta thế nhưng là ở chỗ này xin đợi đã lâu. 
Dực Long Thiên làm ra cái, mời thủ thế, một bên dẫn đường một bên thần thần bí bí cười cười, thấp giọng nói. Lão ca ca ta vào Nam ra bắt nhiều năm như vậy, cũng là thu thập qua không ít mới là đồ chơi. Bên trong, cũng không thiếu một số có một không hai kỳ trân, liền đợi đến cũng có ngày có thể gặp được thần lão đệ như vậy tại đại khí thô, lại cực kỳ biết hàng đại người mua đem mang đi đâu. Có một không hai kỳ trân. Ha ha ha, vậy ta ngược lại thật sự là muốn đi xem một chút. Mau mời mau mời. Không bao lâu, thương thành phố khu hạch tâm, đồng nam vực tầng 3 trong lầu cát. Tiểu mang hán tử bị tỷ tỷ của hắn khải kỳ lị dẫn đi tham gia công sĩ cảnh khảo hạch. Muốn đến, lấy cái kia choai choai hài tử tính cách cùng thực lực, lại thêm trước đây Khải Dương Phong đệ đệ qua tặng cho hắn tích phân, lần này tiến đến chắc chắn bị độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn, trở thành một tên hàng thật giá thật bộ lạc công sĩ. Mà giờ khắc này, thần thân bên cạnh cũng chỉ còn lại có Khải Bàn cái này bảo tiêu. Không thể không nói, Khải Bàn cũng tốt, hắn nữ nhi kia Khải Thắng Nam cũng được, làm lên sự tình đến đều cẩn thận tỉ mỉ. Thần thân nguyên bản phạt hai bọn họ lúc, cũng bất quá thuận miệng nói, vẫn chưa để ở trong lòng. Có thể cái này hai cha con lại là mười phần để bụng, vô luận là làm, đầu bếp, vẫn là làm, bảo tiêu, cũng có thể vị tận chức tận trách. Liền giống với hiện tại, thần thân bị giật long thiên dẫn, đi vào lầu ba nhà các trước đó, khải bàn liền đã trước hắn một bước xâm nhập bên trong. Sau đó, cái kia một đôi mắt hổ trái liếc nhìn phải, một đôi người cầm đầu tỉ mỉ nghe khác. Qua non nửa thưởng, các loại khải bàn vẫn tin cái này nhã các trong ngoài đều là không có bất kỳ cái gì bẫy rập, cơ quan, hoặc là giấu tại thầm trúng mai phục, lúc này mới cung kính ra hiệu thần thân tiến vào bên trong đi vào trong phòng lúc trước hết đập vào mi mắt chính là ngay phía trước một hàng kia bị được từng trương đại gia thú quầy mỗi một cái quầy mặt bên cũng đều đứng đấy một vị thân thể công kềnh tai to mặt lớn to eo phong phú cánh tay nữ nhân ân dựa theo người mang hoang tộc thẩm mỹ mấy cái này nữ nhân tuyệt đối là đại mỹ nữ điển hình nhưng đối với thần thân tới nói nhìn lấy các nàng không ngừng làm điệu làm bộ giữa lông mày càng là làng thu thủy không ngừng gia hỏa này đã cảm thấy một trận toát mồ hôi khụ khụ ta người này làm ăn theo không thích chơi những thứ này hư Thần thân mặt hướng dực Long Thiên, nghiêm mặt nói. Chúng ta vẫn là trực tiếp nhìn xem ngươi hàng A. Chỉ muốn đồ, vật tốt, giá cả dễ thương lượng. Tốt. Thần mang bạn mở người khoái ngữ. Dực Long Thiên vỗ vỗ tay. Mở. Dây lát, trên sân khấu gia thú ào ào để lộ về sau, nhất thời lộ ra những cái này vô cùng kỳ quặc, nhưng đối với thần thân mà nói, lại là cái rắm dùng đều liền không có mỹ lệ đồ bỏ đi. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử không thích hợp. Chương 2351. Cổ quái. Nguồn. Mê truyện audio com Thần mang bạn, ta chỗ này đều là đồ tốt a. À. Ngươi xem một chút cái này phỉ xanh biết vòng tay, nghe nói là Nguyệt Quan Chi thần khai mở Nguyệt Quan Chi lâm lúc, sử dụng trăm loại pháp khí một trong, uy lực vô cùng. Chỉ tiết hậu thế người lại không có năng lực điều động lực tồn tại, đến mức như vậy một kiện báu vật, lại đồ tự bị long đông. Nhìn nhìn lại cái này vô cùng tinh mỹ châu trang sức, nghe nói bên trong giấu càng khôn. Chỉ cần có thể tìm tới mặt khác sáu cái, cũng tới tổ hợp thành ánh trăng bảo khí, liền có thể khiến chúng ta mang tu ngộ ra xích kim cấp, thậm chí là ánh trăng cấp bậc đỉnh phong vũ kỹ, từ nay về sau tung hoành thiên hạ đều không phải là mộng. Còn có khối này đen tuyền, lục mang tinh hình dáng mặt thạch. Mặc cho dực long thiên thổi là thiên hoa loạn trụy, thần thân thủy chung là không vì ý động, khóe môi nhếch lên lễ phép mỉm cười, tâm lý lại là đậu đen rau muốn liên tục, nói cái gì cái kia vòng tay là mở ra nguyệt quan chi lâm trăm cái pháp khí một trong, ngã pháp em gái ngươi a. À. Muốn không phải ca biết được Nguyệt Quan Chi Lâm sớm tại đại tai biến trước kia thì tồn tại lời nói, nói không chừng còn thật bị con hàng này cho hốt du phía trên. Đến mức trong lúc này giấu càng không châu trang sức. Gầm gấp sáu mặt khác, liền có thể ngộ ra xích kim, thậm chí ánh trăng cấp bậc đỉnh phong vũ kỹ. Em gái ngươi, ngươi thế nào không nói là gom góp bảy viên long châu, lại triệu hồi ra thần long về sau, liền có thể thực hiện ca hết thể nguyện vọng đâu. Trên thực tế, lấy thần thân hiện nay nhãn lực cùng lịch duyệt, lại phối hợp hệ thống chi linh năng lực nếu thật là có ngưu xoa như vậy bảo bối, là tuyệt đối không cách nào chạy ra hắn cảm quan. Rất rõ ràng, cái này dực long thiên là đem thần thân làm thành oan đại đầu, dự định đâu làm thịt một khoảng A, cũng không lâu lắm, dực long thiên đã mặt mày hớn hở đem những cái kia mỹ lệ đồ bỏ đi, hết thảy giới thiệu một lần, trong mắt tách ra tha thiết quan mang. Thần mang bạn, coi trọng cái nào ngươi cứ nói, ta nhất định sẽ lấy ưu đãi nhất giá cả nhường cho ngươi. Ách! Nói thật, những vật này ta đều không thể nào cảm thấy hứng thú. À, không, không thể a, à, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái. Dực Long Thiên có chút gấp. Giá tiền chúng ta dễ thương lượng mà. Không phải giá tiền vấn đề, những vật này. Ta là thật một cái đều không coi trọng. Thần thân nói xong, lấy quyền gõ ngực. Như vậy cứ như vậy đi, ta đi trước một bước. Dực Long Thiên nhìn ra đối phương đã quyết định đi,
ta chỗ này còn có chút sự việc cần giải quyết cấp bách chờ xử lý, nếu như thế, tạm biệt không tiễn. Ừm, cáo từ. Các loại thần thân sau khi đi, Dịch Long Thiên mới nhíu mày. Chẳng lẽ là ta sai nhìn tiểu tử kia? Có lẽ. Hắn cũng không phải là loại kia thấy vật hiếm có, lại bị dao động hai câu liền bỏ được đâu bỏ tiền vốn oan đại đầu đâu. Báo, tộc trưởng đại nhân, Cánh Huyên nói chỗ của hắn đều giải quyết, chỉ chờ ngài tự mình tiến về nghiệm thu hiệu quả. Cánh Huyên. Xem ra là Khải Dương Phong bên kia đã ra kết quả. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Long Thiên mãnh liệt gật đầu một cái. Lập tức chuẩn bị xong xe ngựa, chúng ta cái này liền lên đường. Vâng. Cùng lúc đó, thần thân ngay tại Khải Bàn Hồ Vệ dưới đi dạo lên thương thành phố tới. Cái này người áo trắng nhìn như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng trên thực tế hắn lan truyền mà xuất thần hồn năng lực nhận biết, lại đã sớm đem cẩn thận cuối chỗ bảo bối đều kiếm tại trái tim phía trên. Chiếc nhẫn này không tệ, bán thế nào? Khách quý thật sự là tốt ánh mắt, cái này mai chiếc nhẫn vật phẩm trang sức màu sắc kỳ lạ, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, thích hợp nhất đưa cho bạn gái. Hơn nữa nhìn ngài ăn mặc, liền là không phú thì quý đại mang. Huyền khí thế giới quần áo phối hợp huyền khí thế giới vật phẩm trang sức, tuyệt phối a. À. Tên kia mang tu nói xong quả quyết hướng thần thân dựng thẳng lên ba ngón tay chỉ cần ba hũ bạch ngân cấp thú huyết cái này mai chiếc nhẫn thì về ngài thần thân mỉm cười không quý bất quá ta không có phát hiện thành mang hoang thú huyết dùng nó đến hai đổi một ngươi nhìn thành sao trong ngôn ngữ thần thân tay cầm phất một cái cái kia còn buông trong mắt liền thêm ra hai cái hư không không gian huyền giới hai đổi một ngươi chắc chắn chứ cái kia còn buông trong mắt nhất thời tinh quan đại mạo tâm đạo đây thật là đụng vào đại vận Hai cái vật phẩm trang sức phòng bị đổi một cái, chất lượng cũng đều tám lạng nửa cân, ta phát đạt a. À. Làm sao? Không vui. Thần thân chút ít nhíu mày. Cái kia con buông dường như sợ đối phương đổi ý, lắc đầu liên tục. Không có không có, thay đổi đổi, nhất định phải đổi. Sau đó, thần thân liền dùng hai cái không gian huyền giới đổi cái kia con buông một cái. Đem tình cảnh này thu hết vào mắt khải bàn, quả thực nhìn không ra cái này mấy cái cái nhẫn ở giữa có cái gì khác biệt. Trên thực tế, người khác cũng đều náo không hiểu. Nhưng thần thân sở tác sở vi, vẫn như cũ để phụ cận đám lái buông biến đến nóng lòng muốn thử lên. Hai cái nhẫn đổi một cái. Ta đi, tốt như vậy sự tình cái nào tìm đi. Đi đi đi, chúng ta cũng đi qua thử thời vận. Mà lúc này, thần thân lại đột nhiên hỏi. A chờ một chút, trước đó quên hỏi, ngươi có phải hay không khải thì bộ tộc người. Cái kia con buông chi tiết lắc đầu. Tôn quý khách nhân, ta là cánh thị đi thương đoàn, đinh tự số phân đội tiểu đội trưởng. Cánh sáng tạo. Thần thân nghe vậy, lại hơi hơi nhậu nhíu mày. Nguyên lai ngươi không phải khải thị bộ tộc người A, à, thôi thôi, giao dịch như là đã đạt thành, ta cũng không truy cứu nữa. Chợt, thiếu niên này lại quay đầu đi đối khải bàn nói. Về sau ta sẽ cùng người giao dịch lúc, đối phương nếu như là khải thị bộ tộc, ngươi thì C, K, Ý, T, T, T một tiếng, ta nguyện ý cho hắn cực lớn lợi tốt. Nhưng nếu như không phải lời nói, ta cũng không muốn bội cái mất hết vốn liếng A, à, hiểu không? Khải bàn bỗng nhiên một vỗ ngực. Không có vấn đề. Trên thực tế, thần thân lời nói này không chỉ có riêng nói là cho khải bàn nghe, cũng là nói cho cái kia như ông vỡ tổ đã tìm đến phụ cận đám lái buông nghe. Quả nhiên, đang nghe tin tức này về sau, đám người kia bỗng cảm giác thất vọng. a à, chỉ là nhằm vào khải thị bộ tộc người, mới có như thế về sau đãi ngộ sao? Xin hỏi vị quý khách kia, nếu là ta cánh thị thương đội người cùng ngươi lẫn nhau dễ dàng cái kia giới chỉ vật phẩm trang sức lời nói, ngươi đem mở ra như thế nào bản giá? Thần thân vuốt cầm suy nghĩ một chút, nói. Ngô. Hôm nay thì tạm thời định là năm dễ dàng bốn đi. Ngày mai sáu dễ dàng năm, hầu thiên thất dễ dàng sáu, cứ thế mà suy ra. Chợt, hắn trả thần thần bí bí cười cười. Hắc hắc, đương nhiên, ca cũng không phải những gì đều nguyện ý thu. Thứ này, phải xem mắt duyên tách. Lời vừa nói ra, một đám người nhìn lẫn nhau, đều không còn gì để nói cười khổ, tâm đạo. Làm sao lại đụng tới như thế cái cổ quái gia hỏa? Thần thân đối bọn gia hỏa này ánh mắt không để ý, phối hợp đi dạo lên thương thành phố. Chọn lựa ra một cái lại một cái không gian huyền giới bỏ vào trong túi. Sách, gia hỏa này thật đúng là coi trọng, mắt duyên ra, bày ra đến những cái này thúy chiếc nhẫn màu xanh lục, hắn ước lượng cũng chính là 10 tuyển hai tiết tấu. Cũng không biết hắn thu thập nhiều như vậy giống như đúc đồ vật đến làm gì. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp. Chương 2352 Phát tài chi đạo Nguồn Mê truyện audio com Giống như đúc À, đây chẳng qua là xem ở người mang hoang trong mắt tình cảnh. Trên thực tế, đối với nắm giữ cường hãn thần hồn chi lực thần thân mà nói, những cái kia bề ngoài nhìn như không sai biệt lắm, thúy chiếc nhẫn màu xanh lục, giữa lẫn nhau thực chất lại có khác biệt lớn. Đầu tiên, thần thân cần thiết, là hoàn hảo không chút tổn hại không gian huyền giới, mà không phải những cái kia sinh ra không ít vết nước, 
vết đứt, đến mức không gian chi lực sớm đã không còn tồn tại phế phẩm huyền giới. Lần, thần thân chỉ chọn lựa những cái kia khí linh vẫn còn, cũng đã không chứa thần hồn lạc ấn, hoặc là thần hồn lạc ấn phẩm cấp thua xa tại tự thân huyền giới. Sau cùng, phẩm cấp càng cao không gian huyền giới, thì càng lại nhận thần thân ưu ái. Bởi vì thần thân muốn đổi lấy, không chỉ là không gian huyền giới bản thân, càng là muốn tại máu độ hồn về sau, đem không gian huyền giới cùng bên trong đồ vật hết thảy nạp làm hữu dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một lúc lâu sau, thần thân đã theo trong thương đội trải qua đổi môi chỉnh một chút 300 mai huyền giới. Thuận tiện lấy, hắn trả làm đến một bộ thích hợp trước mắt tu vi xương răng văn ấn chi vật. Ha ha ha, không tệ không tệ, cái này cánh thị bộ tộc thật không hổ là bạch ngân cấp đi thương đoàn đội. Thần thân tự thương trên thị trường thắng lợi trở về về sau, liền một đầu đâm vào gian phòng của mình, đóng chặt cửa sổ về sau, liền bắt đầu máu độ hồn, đinh. Phát hiện một cái ngũ tinh không gian huyền giới, nội bộ thần hồn lạc ấn sớm đã ẩm diệt, ký chủ có thể máu độ hồn, đem nạp làm hữu dụng. Đinh. Phát hiện một cái sáu ngôi sao không gian huyền giới, nội bộ thần hồn lạc ấn sớm đã ẩm diệt, ký chủ có thể máu độ hồn, đem nạp làm hữu dụng. Đinh. Theo từng cái hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, thần thân lần lượt máu độ hồn về sau, cái kia song tinh mục đích là càng ngày càng sáng. A, à, bản đơn lẽ địa giai hạ phẩm công pháp. Đây chính là cái đồ tốt A. O o o, cái này mai thất tinh không gian huyền giới cũng rất tốt, bên trong trừ rất nhiều huyền đan, huyền phù, huyền binh những vật này bên ngoài, lại còn có 960 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Ừm. Cái này mai không gian huyền giới bên trong, lại có một miệng địa giai hạ phẩm đang đỉnh. Muốn đến vị này xâm nhập nguyệt quan chi lâm tu giả lúc còn sống, 8 9 phần 10 là một tên huyền đan sư, mà lại phẩm cấp còn không thấp. Một phen tìm tróc xuống, thần thân đã cười đến không ngậm miệng được. Bỏ qua một bên cái kia mênh mông nhiều huyền phẩm vật tư không đề cập tới, cái này 300 mai không gian huyền giới bên trong, chỉ là thượng phẩm ngũ hành linh thạch thì nhiều đến hơn 2,800 triệu cân. Địa giai, linh giai thượng phẩm huyền binh chung vào một chỗ, cũng không còn có một nghìn kiện nhiều. Trừ cái đó ra, tại nguyệt quan chi lâm vô cùng có thị trường, quần áo chiến bào tụ cùng một chỗ cũng đủ có mấy ngàn bộ nhiều. Bỗng nhiên thu hoạch như thế phong phú vật tư, thần thân vui mừng quá đổi sau khi, lại cũng không có quá mức kinh ngạc. Phải biết, Nguyệt Quang Chi Lâm vốn là đứng hàng tứ đại hung địa đứng đầu tồn tại. Bỏ qua một bên những cái kia ngộ nhập nơi đây tu giả không đề cập tới. Đối với những cái kia cố ý chạy đến thám hiểm, để cầu có thể thu lấy được một hai kiện bị long đông tại cái này đại hung chi địa bên trong có một không hai kỳ trân mọi người mà nói, bọn họ tự thân cũng nhất định là thực lực không tầm thường thế hệ. Nếu không Thực lực không đủ liền tùy tiện xâm nhập tứ đại hung địa đứng đầu Nguyệt quan Chi Lâm, cùng muốn chết có gì khác. Bởi vậy, nhưng phàm là dám chủ động tiến vào Nguyệt quan Chi Lâm, nhất định là cao nhân, cao nhân chỗ mang theo tư nguyên, tự nhiên cũng sẽ không quá qua khó coi. Đại tai biến đến bây giờ hơn ba vạn lại, xâm nhập Nguyệt quan Chi Lâm thám hiểm tu giả, liền giống như cá giết sang sông, nối liền không dứt. Bọn họ bất hạnh sinh tử đạo tiêu về sau, cái kia mênh mông nhiều không gian huyền giới, quần áo chờ một chút, cũng đều thành một khoản vô chủ món tiền khổng lồ. Muốn đến nơi này, thần thân trong mắt đã là ánh vàng đại thịnh. Cái này đối ta mà nói, tuyệt đối là một đầu hiếm có phát tài chi đạo A. Hiện tại liền thử một chút những thứ này xương răng văn ấn lực lượng. Sau đó, thần thân lấy ra mới sắm đưa răng liền, bao cổ tay những vật này, dần dần mặc tại thân. Xích kim chiến hồn, mở. Ông. Làm dưới chân hiện ra một vòng xích kim sắc hồn năng vần sáng trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở âm thanh theo nhau mà tới. Đinh ký chủ mặt xích kim chiến sĩ cấp xương răng văn ấn, đem tổng hợp chiến lực đề cao 30%. 30% A, này tấm độ đã tương đối lớn. Khó trách mang hoang các tu giả đối với mấy cái này ngoại vật trang bị nhiệt tình độ đều cao như thế. Thần thân khóe miệng dương nhẹ. Ha ha, ca tại không có đeo xương răng văn ấn những vật này lúc, cũng có thể nhẹ nhõm ngược bại cùng là xích kim chiến sĩ cảnh khải dương phong. Như đổi lại hiện tại, ba năm cái khải dương phong hàng ngũ chung vào một chỗ, đều không đáng mỉm cười một cái. Thần đại ca, thần đại ca có ở đây không? Đang lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiểu mang hán tử cái kia vô cùng kích động tiếng gọi ầm ĩ, xuyệt xuyệt xuyệt, khác loạn gào gọi bậy. Ngay sau đó nghe nhập thần thân trong tai, chính là cái kia làm thần giữ cửa hộ vệ, khải bàn tiếng nói. Thần mang bạn chính trong phòng bế quan, ngươi nếu là quấy nhiễu đến hắn, cho dù có tỷ tỷ ngươi che chở, lão phu cũng tốt hung ác đánh ngươi một chậu a. À. a. À. Tiểu mang hán tử gấp vội vàng che miệng mình, hạ giọng nói. Vậy thì chờ thần đại ca xuất quan lúc Phiền xin tiện bố giúp đỡ chuyển cáo, liền nói tiểu tử đã bị bộ lạc hiền giả khắc xuống lực lượng lạc ấn. Từ hôm nay trở đi, ta đã là một tên hàng thật giá thật công sĩ, mà lại nhảy lên trở thành bạch ngân công sĩ. Tiểu mang hán tử vừa dứt lời, liền nghe thần thân nói. U, tiểu tử ngươi không tệ a, à, một bước hỏi đến bạch ngân công sĩ,
ngược lại là lão phu chăm sóc không chu toàn, để tiểu gia hỏa này nhiễu đến ngài. Khải bàn nói xong, còn giả trang ra một bộ hung ác thái độ, hung hăng trừng tiểu mang hán tử liếc một chút. Ha 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 ha, không sao, ta vừa tốt cũng xuất quan. Nghe được thần thân lời này, tiểu mang hán tử mới thở phào, hấp tấp tiến đến phụ cận. Hắc hắc hắc, thực tiểu tử ta tấn cấp bạch ngân công sĩ tính không được cái gì. Còn là tỷ tỷ ta càng thêm đến. Nàng hiện tại, đã là một tên hàng thật giá thật đấu sĩ cảnh cường giả đâu. Lời vừa nói ra, không chỉ là thần thân trừng lớn mắt, thì liền đóng tại trước cửa khải bàn, cùng mới vừa từ nhà bếp đầu cơm vào nhà khải tháng năm cũng đều đầy rẫy chấn kinh. Làm sao? Các ngươi còn chưa tin a? À? Tiểu mang hán tử một mặt kiêu ngạo lôi kéo tỷ tỷ. Tỷ tỷ, mau đem ngươi đấu hồn vần sáng phóng thích mà ra, để tất cả mọi người thấy tận mắt gặp nha, ngươi tiểu tử thúi này. Khải kỳ lị yêu chiều xoa xoa đối phương đầu, đón lấy thần thân xem ra ánh mắt lúc, nhưng không khỏi mặt đỏ gò má. Chỉ, chỉ là trùng hợp mới vào đấu sĩ cảnh, nói đến, cái này còn may mà thần ân công. Căn cứ hiện giả đại nhân cùng vương thượng nói, chính là bởi vì thần ân công cứu chữa, để cái kia phát lạnh nóng lên hai loại năng lượng tại tiểu nữ kinh mạch bên trong lúc nào cũng đối trùng, từ đó đạt tới thác mạch của nguyên kỳ hiệu. Càng đọc càng hay, rượu say không thể bỏ. Sẽ thành siêu phẩm nhà ta nương tử, không thích hợp.